Merhabalar efendim, iyi akşamlar. Haber Türk ekranlarından Nedir Nedildir programıyla karşınızdayız bir kez daha. Ee, kıymetli konuklarımızla bu akşam güncel siyasi meseleleri konuşacağız. Seçim kanun değişikliğiyle başlayacağız. Dün 17 saat süren müzakerelerin ardından meclise geldi. Ee, dolayısıyla ilk başlığımız e, muhalefetin alternatif arayışı, muhalefet ettiği meseleler biraz. E, detaylıca da anlatacağız bu arada. Yani bu kanunun uygulanmasıyla... Seçim bölgelerine nasıl yansır bu e, Doktor Rezan Epe Özdemir'in güzel bir çalışması var. Hatta onunla başlayacağız. Akabinde biraz ekonomiyi konuşacağız gıda fiyatları üzerinden. E, sonra da e, vaktimiz elverirse eğer hem bu Furkan Vakfı meselesiyle başlayan polis müdahalesini e, ve beraberinde gelen tartışmaları. Montre üzerinden amirallere açılan dava ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu dava e, artık kapatılmalıdır e, mesajlarını. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefa toplantılarını bir e, Kemal Öztürk'ün 3. ittifak üzerine muhafazakar siyasi partilerin e, yaptığı çalışmalara dair e, bir izlenimi var. E, biraz bunları da konuşacağız, değerlendireceğiz. Şimdi bizim başlıklarımız şöyle. Önce seçim kanunuyla başlayacağız. 17 saatlik bir görüşme. Şimdi önümüzdeki hafta genel kurula gelecek, oylamaya sunulacak. Ne içeriyor? Tartışılan başlıklar neler? Bunlara bakacağız. Kimlerle konuşacağımızı hemen paylaşayım. Doktor Rezan Epe Özdemir, hukukçu İstanbul Stüdyosu'nda bizle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Nargihan Alçı Habertürk yazarı. Hoş geldiniz. Ee, Kemal Öztürk, Habertürk yazarı. Hoş geldiniz efendim. Ve Avukat Serkan Toper, hukukçu. Hoş geldiniz. Hoş siz bulduk. Iyi yayınlar. Ankara Stüdyomuzda da Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz Deniz Zeyrek. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Reza Nefes Özdemir ile başlayacağız. Zira kendisinin hazırladığı, ya yani bu nedir ne ilgilendire bir bakalım. Önce seçim kanundaki değişiklikler, hangi maddeleri niye tartışıyoruz? Anayasa Komisyonu'nda 17 saat o görüşmede de bir hayli hararetli tartışmalar yaşandı. Nasıl etkileyecek? Çünkü bir çalışma yaptı Reza Nefes Özdemir. Bir önceki seçimde değil mi? Uygulansaydı mesela nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırdık? Bir de biraz daha oy vermeye gittiğinizde siyasi partiler bundan bu süreçten nasıl etkilenecek? Böyle izah edeceğimiz bir e, grafik olacak. Reza Nöp Özdemir buyurunuz. Şimdi önce şöyle bir giriş yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Siyasi partiler tabii ki seçimlerin ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları. Özgür birey, örgütlü toplum, demokratik devlet üçlemesi bakımından da çok önemli. Toplumun örgütlenme hakkı açısından da keza çok önemli. Bu düzenleme hem temel bizim seçmen kütükleri hakkındaki kanun yani temel seçim kanunu 298 sayılı bir değişiklik yaptı. Hem mali idareler seçim kanunda bir önemli bir değişiklik yaptı. Hem de netvekil seçim kanunda bir değişiklik yaptı. 15 maddelik bir paketten bahsediyoruz. Siz de biraz önce atıf yaptınız Sayın Ersoy. 17 saatlik bir tartışma oldu. E çok sürpriz düzenlemeler var. Yani mesela seçim barajının e, düşüleceğine dair toplumda yaygın bir kanaat ve intiba vardı. Böyle bir beklenti de hakeza vardı. Uzun zamandır yazılı görsel basında kitle iletişim araçlarında bu konuşuluyordu. Hı hı. E, veya e, işte bu milletvekil transferi malum Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti arasındaki bu süreç nedeniyle siyasi etiğe uygun mudur değil midir tartışmaları nedeniyle böyle bir değişiklik beklentisi vardı ve fakat özellikle birazdan anlatacağımız bu doğum sisteminin yalnızca siyasi partilere uygulanması e, o siyasi partinin ittifakın aldığı oy değil de seçim bölgesinde kendi aldığı oy üzerinden milletvekillerinin tecellisi gibi düzenlemeler tabii çok sürpriz karşılandı. Şu an siyasi partilerde de bir e, gözlemlediğimiz kadarıyla anlamla anlamlandırma, algılama süreci işliyor. Yani ne getirir, ne götürür, e, reel siyaset etkisi ne olacak, politik tercihleri etkisi ne olacak bu konuda ciddi bir çalışma var. Ben ama şunu e, bir bütüncül bakışla şunu söyleyebilirim affınıza sığınarak. Bir, bu düzenleme seçmene ne mesaj veriyor ve Türkiye kamuoyuna? Öncelikle biliyorsunuz bizim anayasanın 67. maddesi diyor ki seçim kanunlarında bir değişiklik yapılırsa yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl sonra uygulanır. Evet. Türkiye'de de yakın zamanda bir erken seçim hatta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğu için doğru kavram anayasa tekniği bakımından seçimlerin yenilenmesidir. Bir seçimlerin yenilenmesi tartışması vardı ama bu düzenleme aslında kamuoyuna şöyle bir mesaj verdi. En azından Cumhur Seçim İttifakı'nın yok. bileşenleri AK Parti artı Milliyetçi Hareket Partisi seçimlerin yenilenmesini veya eski adıyla erken seçimi e, tahayyül etmiyor, düşünmüyor. Böyle bir şey hayata geçirme niyet ve iradesi yok çünkü yürürlükten itibaren bir yıl... E, e, uygulanmayacak olan temel seçim kanunlarındaki değişikliklerden bahsediyoruz. Şimdi genel kurula geldi. C Cumhurbaşkanlığına gidecek. Onaylanacak. Resmi gazetede yayınlanacak. Minimum Nisan-Nisan başı 
Nisan ortaları diyebiliriz bu süreçte. E, bir yılda üzerine koyduğunuz zaman zaten 2023 Haziran'da e, planlanan tarihte seçimlerin yapılacağına dair yaygın bir kanaat ve intiba hasıl Oluşturdu. oluyor. Böyle bir mesaj veriyor. İkincisi birazdan anlatacağım. Bu düzenleme şunu söylüyor çok net. Seçmen sandığa gittiğinde kendi siyasi partisine oy versin. Yani ortak oy vermesin. Yani ittifaklara oy vermesin. Bizatihi desteklediği siyasi parti oy versin. Niçin? Seçim barajı bakımından o konsolidasyonun yani ittifakın bir önemi var. Yüzde yedi bakımından. Ve fakat o bölgede çıkarılacak milletvekili sayısı bakımından bizatihi o siyasi partinin aldığı oy artık belirleyici olacak. Eski sisteme oranla çok ciddi bir değişiklik var. Dolayısıyla aslında seçmene şöyle bir mesaj veriyor. Burada eğer bu yasal düzenleme hayata geçerse kanun koyucu diyor ki burada... Bundan sonra herkes gitsin, e, kimi destekliyorsa mümkün mertebe o siyasi harekete oy versin. Daha önce birazdan an anlatacağız, ortak oy uygulaması vardı. Mesela gidiyordu sandığa, diyelim ki iki siyasi partiden bir tanesi onu tam anlamıyla temsil etmiyor, iradesi tecelli edecek, ikisine birden basıyordu. O ittifakın oy oluyordu, ortak oy. Ama artık diyor ki bu düzenleme mümkün mertebe bundan intina edin, desteklediğiniz partiye oy verin. Çünkü... Artık o birazdan anlatacağımız artık oylar e, siyasi partilerin lehine hüküm ve sonuçlarını doğurmayacak. O parti o bölgede hangi oyu aldıysa milletvekili e, seçimi bakımından o belirleyici olacak. İttifak sisteminin tek esprisi artık Türkiye genelinde %7 barajlar noktasında. Barajı aşmak. Barajı aşma. Onun dışında pratikte hiçbir anlamı ve esprisi kalmadı. E, özellikle burada ittifakın e, içinde düşük oy almış partiler. Yani kamuoyunda küçük partiler olarak dile, e, nitelendiriliyor. Bir tahkir amacıyla bunları kullanmıyorum. Lütfen bağışlasınlar ama düşük oy almış olan partiler bakımından ittifak sisteminin bir esprisi kalmadı baraj dışında. Bu partiler bakımından barajı aşma ihtimali olduğunu düşünenler, tahayyül edenler ayrılıp kendileri bir irade ortaya koyabilecek veya başka bir e, ittifak zemini söz konusu olabilecek. Ya da yakın zamanda şunları göreceğiz. Tarihe not düşmek için bugünden söylüyorum. Birbirinin listesinden, büyük partilerin listesinden veya güçlü olduğu bölgedeki büyük partinin listesinden seçimlere giren e, küçük parti adaylarını hep birlikte göreceğiz. Çünkü bu sistemde neredeyse e, ittifakların düşük oy almış olan partilerinin çok güçlü olmamak kaydıyla milletvekili çıkarması çok zor. Yani işte Saadet Partisi Konya örneği belki bir örnek olabilir ama onun dışında gerçekten zor. Hal böyleyken küçük partiler bakımından da şunu dayatıyor aslında bu sistem. Sen seçim barajı dışında hiçbir esprin kalmadı. E, bir eğer yüzde edilik baraj İttifan başka esprisi yok. %7'lik barajla ilgili bir endişem varsa tamam ittifakın içerisinde kal ama milletvekili çıkaramayacaksın. Barajı aşıp milletvekili çıkaramayan bir parti üyetine bürüneceksin. Dolayısıyla adaylarını diğer siyasi partiler il listesinden işte Cihangir İslam örneği vardı biliyorsunuz daha önce zamanda. Bir şey bu. Evet ama çok daha sıklıkla <gülüyor> göreceğiz önümüzdeki dönem. E ne, ee, nasıl peki bu bir çelişki değil mi yani? Hem diyorsunuz ki herkes kendi partisine oy versin. Hem de kendi partisinin adayı diğer partiden aday. Şöyle sistem herkes kendi partisine oy versin. Çünkü o bölgede milletvekili çıkarman için senin parti olarak aldığın oy, oy belirleyici tamam. kriter olarak. Ama, Ama senin adayın diğer partide. Şöyle. Alamayacağın için. Alamıyorsun ki. Yani diğer sen e, küçük partisin alamıyorsun. Küçük partilerin ittifaktaki pazarlık payı azalacak. Belki ittifaklarda bir kopuş. Yani real politikaya yansımasını yani, söylüyorum. Evet. Görebileceğiz. Pazarlık payı ciddi manada Ay, azaldığı için. Cumhurbaşkanlığı seçimleri kısmı bu apayrı. Hayır, hayır. Bu bu genel seçimleri seçim. konuşuyoruz. Evet. Dolayısıyla pazarlık payı azalacak. Son olarak belki şunu da e, söylemekte fayda var. Bazı yerlerde her siyasi partinin muhakkak bir e, adayı var. Yerel seçimlerde bir e, tabanda konsolidasyon oldu. Genel seçimlerin havası çok farklıdır. Oradaki paradigmalar da farklıdır ama bazı siyasi partiler aslında çok da iddialı olmadığı yerlerde belki de e, ittifa oluşturan diğer partiyi destekleme kararı alabilecekler. Yerel seçimlere benzer konsolidasyon ve tabanda ittifakları görebileceğimizi düşünüyorum. Bu da bu sistemin dayattığı enstrümanlardan bir tanesi. Bakalım mı grafiklere? Peki tabii ki. Önce kanunun ne getirdiğine ilişkin grafiği ekrana verelim. Zaten yaklaşık olarak paylaştık. Seçim barajı %7'ye düşüyor. Milletvekili hesap ve dağılım ittifak içinde yer alan her bir partinin bu seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınacak. Evet. 
hukuk düzenlemeyi anlatayım. Geçelim. Bir defa evet. kanun ne getiriyor? Çok önemli değişiklikler yapıyor. 15 maddelik bir düzenlemeden bahsediyoruz. Seçim barajı %10'dan 7'ye indiriliyor. Bu çok tartışılıyordu yakın zamanda Türkiye'de. %5 olması gerektiğini düşünen birçok aktör da vardı. Ben de %5 var. olmasının veya %3 olmasının daha hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum. E, halkın iradesinin tam ve gereği gibi parlamentoda temsili, temsilde adalet, çoğulculuk, pluralizm, e, katılımcı demokrasi aslında bütün bu ilkeler, anayasal ilkeler bunu da yatıyordu. Fakat %7 uygun görülmüş. E, i̇kinci mesele Milletvekili hesabı ve dağılımı ile ilgili e, baktığımız zaman birazdan bunu grafikte anlatacağız. Çok daha net anlaşılacak. Artık ittifak sisteminde çok net bir şekilde ittifak %7 bakımından esasa müessir ama ittifak oluşturan her bir parti kendi seçim bölgesinde hangi oyu aldıysa ona göre milletvekili çıkaracak. Bu da çok önemli esaslı değişikliklere mahal verecek. Ha, parlamenter bu sisteme arada. döndük değil mi Rezan Bey? Parlamenter... 2018 öncesi değişikliğe döndük. Parlamenter Desek sistemle daha... aynı oldu. Yani. Daha, evet 2018'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesindeki değişikliğe öncesinde. döndük. Desek belki daha uygun olabilir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var ama parlamenter sistem uygulamasına döndük. Seçim kanunu bakımından diyelim. İlçe, il ve büyük kongrelerin üst üste iki defadan fazla ihmal eden parti seçime katılamayacak. Bakın yakın zamanda işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi Parti'ye bir favor vardı. Akabinde de grup kuruldu ve işte tıkanan demokratik mekanizmalar açılmış oldu. Bu siyasi etik bakımdan çok tartışıldı. Bunu bertaraf etmek için artık şunu getirdiler. Mevcut sistemde şu vardı. Ya yüzde elli artı bir teşkilatlanmış olacaksın ya da grup kurmuş olacaksın ki seçimlere girebilesin. İşte bu düzenleme şunu getiriyor. Artık siyasi parti grubu kurmanın hiçbir ehemmiyeti yok. Böyle milletvekili transferleri, siyasi etik açısından tartışılan bu gibi hususlar olmasın. Peki ne olsun? Yüzde elli artı bir de teşkilatlanmış ol. Artı veya değil ve muhakkak ilçe, il, büyük kongrelerini üst üste iki defadan fazla ihmal etme. İhmal edersen bu durumda da seçime katılamıyorsun. Bu iki kriteri bir arada arıyor. Artık milletvekili transferlerini bir daha e, yakın zamanda Türk siyasi tarihinde göremeyeceğiz en azından. Yine bu hukuki düzenleme ne getiriyor? Bu çok tartışılan bir düzenleme açıkçası. Bunu söyleyeyim. Benim belki de bütün bu düzenleme içerisinde seçim kanunu değişiklikleri içerisinde en fazla tenkit ettiğim düzenleme il ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyelerinin birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura ile belirlenmesi. Bakın mevcut sistemde ne vardı Sayın Ersoy? Kıdem. Kıdem, evet. İl en kıdemli ilçe, olan. Seçim kurulu başkanları da üyeleri kıdeme göre belirleniyordu. Büyük illerde 62-63 yaşında minimum 40 senelik, 35 senelik meslek hayatı boyunca müteahhit defalar seçim kurulu başkanlığı yapmış olan meslektaşlarımız bu görevleri ifa ediyordu. Yargı mensupları. E seçim güvenliği çok önemli. Adaletin dağıtılması, seçim hukukuna ilişkin ihtilafların nihayet erdirilmesi çok önemli. Siz kıdem gibi objektif ve bilimsel bir kriteri kenara atıyorsunuz. Onun yerine kura gibi şüpheye yol açabilecek adalet komisyonlarında kurayı çekiyorsunuz. Birinci sınıfa ayrılmış daha birinci sınıf olmamış çünkü biliyorsunuz üçüncü Hayır, sınıf, birinci sınıf ikinci olmamış sınıf, mı? birinci sınıfa ayrılma üç yıl orada görev yapıp daha sonra birinci sınıf oluyorsunuz. Ha öyle Ve, mi? Tabii ki. Dakika, birinci, birinci sınıf hakim değil yani. yani. Evet bakın birinci üçüncü sınıf, ayrılmış. ikinci sınıf, birinci sınıf ayrılma. 3 yıl orada görev yapma, akabinde birinci sınıf olma. Şimdi ortalamada Türk, Türkiye'de bir yargıç ne kadar da birinci sınıfa ayrılıyor onu söyleyeyim süre bakımından ki bir perspektif oluşabilsin. Hakim Savcı Kanunu 9 ve 15. maddeye göre 8'in birinden başlıyor. Ortalama 14 yıl, avukatlık stajı yapmışsa 1 yıl, yüksek lisansını yapmışsa 1 yıl kazanabiliyor. Ortalama 11-12 yılda birinci sınıfa ayrılıyor. 11-12 yılda. 3 yıl... Ee, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra görev yaptıktan sonra terfisi mümtazsa dönüyor ee, birinci sınıf oluyor dolayısıyla 11-12 yıllık hakimler arasından kurayla seçim kurulu başkanları seçilecek istemeyenler kuraya girmeyecek eğer sayı yeterliyse bunu da kanunda düzenlemişler dolayısıyla ben şunu anlamakta güçlük çekiyorum bir hukukçu ve akademisyen olarak siz niçin hukuken e, kıdemi kenara koyuyorsunuz kıdem gibi objektif bilimsel bir kriteri kenara atıp onun yerine kura gibi e, tartışılabilecek, saygınlığı güvenliği tartışılır olan ve hangi koşullarda nasıl aleniyet var mı komisyonda yapılacak bu adalet komisyonu başkanlıklarında böyle bir yöntemi benimsiyorsunuz. Bu doğru değil. Asıl bir problem... şey soracağım tam burada. Bugün Mustafa Destici dinledim Akif sende. Diyordu ki e, kıdemli olanlar üzerlerinde bir ağırlık oluşuyor. E, kim olacak baskı belli olacak. Bir baskı kurulabiliyor. Halbuki bunda hani kura usulüyle kimin olacağı belli değil. Şimdi bakın. Değil mi? Öyle dedim. Evet. Daha demokratik bir ortalama 11-12 yıllık hakim. Hayatı boyunca seçim hakimliği yapmamış. Asıl 
e, o meslektaşlarımız diyelim ki genç bir birinci sınıf ayrılmış hakim meslektaşımız üzerinde ciddi bir baskı uyanabilir. Hiç seçim hakimliği yapmamış birdenbire İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı. Ya yakın zamanda yerel seçimlerde neler Var yaşadığımızı gördük. Bir, bir örnekleme yapayım açıklaması. Serkan Bey'e ondan sonra verin ki tam otursun. Çok yeri çünkü. Ya ben buna itiraz edeceğim zaten. Tabii tabii. Şüphesiz tabii zaten. Şüphesiz. Sizin şey yapmanızı beklemiyorum, desteklemeniz. Hayır Ama nasıl itiraz edeceğinizi ben merak ediyorum. İtiraz edeceksiniz. Şimdi bu 15 Şimdi, 15 Temmuz, 15 Temmuz. Var. Serkan Bey, 15 Temmuz Türk yargısında ciddi bir tahribat yarattı. Yani düşünün ki bir ülkenin yargı teşkilatının 1 bölü 3'ü FETÖ ile iltisakı ve irtibatı olduğundan bahisle tasfiye edildi. Onun yerine genç meslektaşlarımız avukatlıktan alındı. Baktığınız zaman ve e, Mesleki kıdemlerin 2 bölü 3'ü, bakın dikkat edin, 2 bölü 3'ü, e, hakim savcılık kanun 9. maddesine göre 2 bölü 3'ü hakimlik kıdeminden sayıldı. Ondan sonra 3 tane daha terfi alabilirse, yani 6 yıl hakimlik yaparsa diyelim ki bir 12 yıllık avukat, 6 yıl hakimlik yaptıktan sonra 1. sınıfa ayrılıyor. 3 hmm. tane mümtaz terfi aldıktan sonra 9. maddeye göre ve bu arkadaşımız, meslektaşımız hayatı boyunca seçim hakimliği yapmadan diyelim ki İstanbul gibi, Ankara, İzmir gibi büyük bir <gülüyor> kentin, İl seçim kurulu başkanlığını yapacak. E şimdi ben bunu kötü niyetli, kasten, tartışmaya mahalle vermek için yapıldı demiyorum. Ben şunu söylüyorum. Siz kıdem gibi objektif bilimsel bir kriteri eğer bertaraf ediyorsanız yerine liyakat, ehliyet gibi bir objektif kriter getirmelisiniz. Yani Peki, en az nasıl 10 yıl seçim bunu? kurulu başkanlığı yapmak gibi. Nasıl savunuyorsunuz? Bakın. Öncelikle birinci sınıfa ayrılmış hakim. Bahsetti. Diyor ki avukatlar üzerinden bir önceki program örnek vermişti. Sanki şu an Mesleğe avukatlıktan geçen hiç kimse bu seçimlerde il veya ilçe seçim kurulu başkanı olamaz. Niçin olamaz? Kıdemine bakmaksızın 3 terfi dönemi geçirmek Altı zorunda. 6 yıl. Söyledim biraz Şimdi önce. Rezan Hoca diyor ki 12 yıl avukatlık, 6 yılda hakimlik yapmış biri nasıl diyor il ve ilçe seçim kurulu başkanlığı yapacak? 12 yıl avukatlık, 6 yıl hakimlik yapmış biri. İl bir seçim kurulu başkanlığı yapamayacaksa kim yapabilir? Hayır, bir, tecrübesi yok diyor. Öyle yani. demiyor Hayır, Serkan Bey. Tecrübesi. Hiç meslek hayatında seçim hakimliği yapmamış olabilir kurayla. Yani buna gerek var mı diyorum. İki. Hayır, bunun tecrübeyle ne alakası var? Seçim kurulu, seçim yasası uygulaması en basit. Bu kadar deneyimli hukukçunun seçim yasasını okuyup anlayıp uygulaması... İnanın çok kolaydır. Can ve mal güvenliğinizi teslim ediyoruz. Gerek var mı? Peki gerek var mı? Hayır tartışılacak bir Neden konu değil. Neden yapıldı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle. Birinci sınıfa ayrılmış hakimler içinden. Diyor ki yani 10 yıllı meslekte 10 yılını doldurmuş. Kıdemli hakimler. 3 terfi dönemini doldurmuş. Atama veya terfisiyle alakalı herhangi bir cezaya uğramamış. Yani mesleğinin en iyilerini tarif et. Mesleğinin en iyilerini. Bunlar içinden diyor kura ile seçilir. Bir, en kıdemli A diyesinde en kıdemli hakim Nagihan Alçı. Yani kim olduğu biliniyor. Dolayısıyla baskı yapılacaksa zaten o kişiye gider baskı yapılır. Ya, Ö- bu mu yani? Söyleyeyim. Mesele baskı mı? Bu, değil. Bakın mantığından Söyle, bahsediyor. İki, oranın en kıdemli hakimi Ama bunlar işi bırakıp kaçıyorlar. İşi bırakıp kadar? kaçıyorlar. Yapmak istemiyorlar bir çoğu. Niye böyle bir zorlama verelim ki? Ve Birinci sınıfı hakimler için kurayla çektiniz. Bu bir sonraki hakimlerin siz siyasi görüşlerini biliyor musunuz? Kurada kimin çıkacağı ortada mı? Diğer taraftan Peki başka ki, sorunlar olmaz mı? Yani mesela kurada kimin olabilir? çıkacağı bilinmiyor mesela. Yine Rezan Hoca geçen programda komisyonda gizli bir kura ile. Öyle şey olur mu Allah aşkına? Şimdi bu bunun bir yönetmeni verilir. Burada bütün siyasi partiler de gerekirse buna gözlemci olarak katılır. Objektif bir kura ile. Öyle mi olur? Evet. Bu kuraya katılanlar içinden bu işe gönüllü olacak. Kıdemli bir kere gönüllü mü değil mi biliyor muyuz? Hayır. Bu kura çekimine katılıp kalanlar bu işi ben yaparım diyen kişiler. Bu iş kolay bir iş Serkan değildir. Bey, mevcut uygulama nasıldı? Yani ben... Mevcut uygulama nasıldı? Kıdemliler arasında ama diyelim ki istemiyor. Seçim Biliyorum olur. ama yani istemeyen olursa bir sonraki bir sonraki yapar. Evet. Yok istememe hakkı yok. Hakkı yok. Yani öyle bir şey yok. Yani kanun koyucu emir edici Ve... düzenleme yapıyor. <gülüyor> Burada var kuraya dahil olmama fakat sayı yeterli hissediyor burada evet, da kanun. Burada var. Okudunuz. Burada var, evet. Sayı yeterli ise yani mesela olası tartışmaların içine girmek istemeyecek bir yargı mensubu meslektaşımız ben istemiyorum diyebilir. Evet. Yani biraz şu grafiklere geçelim mi? Hızlanalım evet. mı? Şimdi ee, biraz. E, bu, bunu ben alacağım görüşlerinizi biraz daha. Bunu bitirirken şunu söyleyeyim. Bu açıklamalar Serkan Bey'in meslektaşımızın yaptığı açıklamalar hiçbir şekilde kıdem gibi objektif bilimsel bir e, kriteri terk edip kura gibi bilinmez bir kriterin niçin tercih edildiğini ortaya koymuyor. Alternatifi çoğaltıyorsunuz, gönüllülük esası getiriyorsunuz. Şimdi, şimdi 
Bir siyasi ve baskıyı parti, azaltıyorsunuz. Evet. Doğru olmadan Hatta başka ortadan bir... kaldırıyorsunuz. Eğer konu baskıysa daha doğrusu kim olduğu net olarak ortada olan birindeyse ve o <gülüyor> görevden kaçınma şansı yok ise bu görevi gönüllü olarak isteyenler arasında o kuraya katılanların hangi siyasi görüşe mensup olduklarını sizin bakış açınızdan söylüyorum. Bilebiliyor musunuz? Herkes girebilir. Sosyal demokrati girebilir. Sağcısı, solcusu Erkan, girebilir. Ve, ve dev ki 10 yıl hakimlik yapmış biri. Hiçbir terfisinde problem yaşamamış. Bir hakim. Ceza davasına çıktığınızda müvekkilinizin özgürlüğüyle ilgili karar verirken şüphe duymuyorsun. Milyon dolarlık bir hukuk davasının ihtilafında hiçbir şüphe duymuyorsun. Konu, konu. İl ve ilçe seçim kurulu başkanı olduğunda ben sana güvenmiyorum demek. Sizin evet. bahsettiğiniz bu objektif kriterlere uyuyor evet. mu acaba? Şöyle. Avukatız ikimiz. Tabii, tabii. Katılıyor. Söyleyeyim Serkan Bey. Şöyle söyleyeyim size çok net. Mesela güvenmek veya güvenmemek meselesi. Ne mesele? Anlatayım müsaadeniz olsa. Dinledim sizi. Siz de beni dinlerseniz anlayacaksınız. <gülüyor> mesele şu. Bir kıdem kriteri varken objektif bilimsel bir kriter. Bu ne? Bilimsel değil bir mi? Dakika. Objektif değil mi? Siz İstanbul'un şehri eminini seçerken veya büyük şehirlerde halkın iradesini tecelli ettirirken yakın zamanda ciddi bir Ekrem İmamoğlu'yla birlikte bir İstanbul örneği de yaşadık. En az 20 yıl seçim hakimliği yapmış. Daha önce müteahhit defalar bu konularda karar vermiş. Kıdem gibi herkesin kıymet kutsiyet atfettiği bir kriter yerine... Niçin kuraya gerek duyuyorsunuz? Ya baskı bunu açıklamak için yeterli mi? Baskı Efendim hayatı boyunca, baskı hayatı boyunca evet. hiçbir seçim hukuku ihtilafında karar vermemiş bir hakim e, nasıl bu konuda karar vermiş? Spesifik bir alandan bahsediyoruz. Şöyle burada. yapalım mı? Rezal Artık kurağı... şimdi, birazdan, şimdi tüm konuklara söz vereceğim. Evet. Siz grafiklerinizi hızlıca anlatın. Peki. Birkaç dakika içerisinde toplayalım. Artık, kur... Sonra konuşalım. Kur'an'ın tamam. Sonra Kur'an'ın aleniyetiyle ilgili de bir düzenleme kanununda yok. Peki. Nasıl yapılacağı Şöyle da belli hızlıca değil. Birkaç şimdi hızlıca birkaç dakika içerisinde toplayalım. Bir siyasi parti olur olmadan başka bir parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak göstermeyecek. Siyasi partiler arasında böyle bir dayanışma vardı. Yazılı rıza kriteri getirilmiş burada. Onay kriteri getirilmiş. Bu anlaşılabilir belki. Ee, yerel seçimlerde yerleşim yeri adresine göre oluşturulan 3 ay önceki seçmen kütü üzerinden güncelleme işlemleri yapılacaktı. Halkın iradesinin tecellisi, işte e, seçmen kütüklerinde yaşanan kargaşalar. Yakın zamanda bunları çok hukuki süreçlerinde takip ettik. Türkiye kamuoyunda da tartışıldı. Bir de seçmen taşınıyordu. Evet seçmen taşıma özellikle. Bunu bertaraf etme yönelik bir düzenleme. 3 ay kriteri getirilmiş. Önce Önceki seçmen kütü üzerinden güncelleme işlemi yapılacak. E, bu e, önemlidir. E, baktığınız zaman Anayasa 67. maddesindeki kriterleri de ihtiva ediyor. E, baktığınız zaman adres kayıt sisteminde gözükmeyenler. Mesela adres kayıt sisteminde gözükmeyen seçmen mağdur olabiliyordu. Oy kullanamayabiliyordu. Sandığa gidemeyebiliyordu. Bunlar bakımından e, son seçmen olduğu adrese göre seçmen listelerine kayıt yapılacak. Dolayısıyla yine bir kriter getirilmiş. Son olarak... Benim bu düzenlemede ikinci olarak eleştirdiğim bana göre sıkıntılı bir düzenleme daha. Ya yani muhtarlık seçimi yapılıyor. Birinci e, olarak muhtar seçimi kazanıyor. Sonrasında ona diyorsunuz ki ki bu biliyorsunuz biraz önce konuştuk. E, komisyonda 10 güne düşürüldü. Bir ayda bu süre. Baktığınız zaman bu sürede bir yılda 3 aya düşürüldü komisyonda. Diyorsunuz ki senin seçilme yeterliğin olduğuna dair ehliyetin olduğuna dair belgeyi getir. Ben eğer 10 gün içinde getiremezsen döneceğim. İkinci, üçüncü sırada gelen kişiye mazbata vereceğim. Ya bir muhtar seçime girmeden önce ehliyetini sorgulanması evet. lazım. Ehliyet mi değil mi, hukuki fiili engel var mı? Seçime giriyor, seçimi kazanıyor. Sonra ehliyete ilişkin belgeyi istiyorsun. Yani bu düzenlemenin mantığını ben algılayamadım açıkçası. Madem bir seçime engel durumu var. Kamu hizmetlerinden mahrum bırakılmış. Hakkında kesinlikle bir yargı mu? kararı var. İşte ben onu düzenleme sordum. Bu. Ee, yanıta aktarmamı ister misiniz? Lütfen deriz Erik. Ee, şöyle İçişleri Bakanlığı bunu talep etmiş. Ee, hatta İçişleri Bakanlığı'nın başka talepleri de olmuş muhtarlık seçimiyle ilgili. Ee, bir muhtar seçildikten sonra bir aksilik çıktığında e, işte bu tür yasal sorunlar vesaire muhtarlık seçimini tekrar yapmak gerekiyor. Ee, bazen bazı köylerde 5 kere 6 kere vesaire muhtarlık seçimini tekrarlanması gerekiyor. Ama yani... Rezan söylediği şey doğru. Burada yapılan düzenlemede muhtar seçilmiyor. Birinci sıra adayı, ikinci sıra adayı, üçüncü sıraya adayı belirleniyor. Yani seçilen birinci sırada gelen kişinin normalde muhtar olarak mazbatayı almaya hak kazanması lazım. Ama muhtar olmaktan çıkıp birinci aday, ikinci aday, üçüncü aday gibi bir şeye dönüştürülmüş. Bunu ben bugün partililerle de konuştum. Onlar da çok şey yapmamışlar. Hatta MYK toplantısında İçişleri Bakanı 
bu muhtarlıkla ilgili bölümde bir takım yeni değişiklikler daha yapılmasını talep etmiş ama AK Partililer anladığım kadarıyla kabul etmemişler. Ee, böyle bir şey var. Çok da savunabildikleri bir şey değil ama e, İçişleri Bakanlığı'nın gerekçesi burada muhtarlık seçimlerinin peşi sıra tekrar tekrar yapılmaması. Peki. Bu, muhtar adaylığı da şöyle bir şey var çünkü. Son güne kadar aday olabiliyor muhtar. Geliyor belgelere basıyor. Seçim sandığını içine koyuyor ve muhtar adayım diye çıkabiliyor. Hı. Burada bu alanı daraltmamak için bu düzenleme Ama getirmiş. Deniz Bey, ha, Serkan Bey, 10 gün diyorsunuz ama Serkan Bey şöyle bir şey olmuş. sorun 10 günden sonra şöyle da çıkabilir. Yani bu sorunu çözmüyor. Muhtarla ilgili 10 günlük süreçten sonra da bu sorun çıkabilir günün sonunda. Yani dolayısıyla sorun çıkınca ikinci sırada bir şey veriliyor. Sorun çıkınca bir şey söylüyor. Şöyle bir şey daha önerilmiş bu konuda. İzin verirseniz anlatayım. E, muhtarların hani o pusulaları konuluyor. İşte kapıdan alıyorsunuz, götürüp atıyorsunuz. E, muhtarı çoğu zaman tanımıyorsunuz vesaire gibi eleştiriler oluyor. E, İçişleri Bakanlığı'nın başka bir önerisi de e, AK Parti MYK'da reddedilen e, muhtarlar için de bir oy pusulası basılsın. Yani e, böylece işte muhtarları e, kapıda elinize verdiği kağıdı götürüp atmak zorunda kalmayın. Muhtarlar için de bir pusulaya en şey ama bu, çünkü e, Akpa... muhtarlar sandık başında sürekli nöbet tutuyorlar. Pusularını alıp diğer adaylar çöpe atmasın, oradan ama almasınlar işte, diye. Ama işte şey AK Parti AK Parti MYK toplantısında bu reddedilmiş. Yani <gülüyor> e, bunun hem YSK'da altyapısı yok hem ama her şeye dair bir pusula basın süreci oluyor vesaire. Pusulaya koyabilmek belirli süreye kadar başvuru şartı getirmek lazım demek. Getirilebilir de aslında. Peki toparlayalım. Son olarak Ama ne, de... netice itibariyle şöyle çok özür dilerim Rezan Bey. Ee, muhtar Türkiye'de doğrudan seçilen en demokratik şekilde seçilen e, şeydir görevlidir. Çünkü diğerlerini bir şekilde parti e, aday yapıyor. Partiye oy veriyorsunuz. Bazen adayı tanımadan partiyi seçtiğiniz için birini milletvekili seçiyorsunuz. Ama muhtarı doğrudan seçiyorsunuz. Muhtarın partisi falan olmuyor. Onun için hani bu muhtarlık düzenlemesi biraz bence genel kurulda gözden geçirilmeli. Evet, peki. Son olarak şu seçim kurulları teklifin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde oluşacak. Yani bu il seçim ilçe seçim kurulları tartışmalı madde. 2 yıl içinde görev yapacak ama ilk seçilenler an itibariyle seçim kurulları görev, görevi sona erene kadar görevlerine devam edecekler. Belki diğer kıymetli konuklar da genel bir değerlendirme yaptıktan sonra Nasıl, diğer grafiklere işte, bakarız. Diğer daha sağlıklı olur. Bakarız. Evet. Tamam, teşekkür ediyoruz Rezan Efendimiz. Serkan Toper, buyurun sizle başlayalım. Eleştir, e, yani bir takım eleştiriler var hem bununla ilgili. Bu arada şey eleştirisi de var. E, Cumhurbaşkanı'nın e, muhalefetten... Evet, onu konuşmadık. Evet, onu konuşmadık. Peki. Evet, o şu. Cumhurbaş... Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerken e, bakanları düzeltmişler, başbakanı çıkarmışlar. Yine Cumhurbaşkanlığı Hükmü'nü koymamışlar 65. madde değişikliği 11. maddede. Dolayısıyla şöyle bir algı uyanıyor. Diğer siyasi parti genel başkanlarının e, seçim yasakları cari iken Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı makamında böyle bir şey yok. E, burada ne yapmak lazımdı? Tabi partili Cumhurbaşkanlığı olduğu için bu çok tartışılıyor. Kanaatimce Cumhurbaşkanı'nın parti genel başkanı sıfatıyla yaptığı faaliyetler, iş ve eylemlerinde bu seçim yasaklarının cari olacağına ilişkin bir düzenleme konulabilirdi ama bunu da ayırt etmek çok zor. Yani düşünün ki Sayın Cumhurbaşkanı... Genel yapılabilir mi bu? Yapılabilir şüphesiz ki ama düşünün ki Sayın Cumhurbaşkanı bir açılışa gidiyor Cumhurbaşkanlığı makamı e, olarak iştirak ediyor ve fakat orada kendi partisinin politikasına programına da atıf yapıyor. Yani bu Cumhurbaşkanı Hayranasın. sıfatıyla yapılan bir faaliyet midir yoksa parti genel başkanı sıfatıyla yapılan bir faaliyet midir? Cumhurbaşkanlığı hakaret suçunda biz bunu çokça tartıştık aslında Doğru. hukuk tekniği bakımından. Bence bir kıdem düzenlemesi, iki muhtar düzenlemesi, üç bu düzenlemede en azından genel kurulda Cumhurbaşkanlığı'nın parti genel başkanı sıfatıyla yaptığı faaliyetlerde e, bu siyasi yasakların cari olacağına ilişkin e, bir düzenleme genel kurulda eklenmeliydi veya komisyonda. Peki. Serkan Tufa buyurun. Akif Bey tabii birinci maddeden başlayalım. Bu hakim savcı meselesiyle ilgili. Aslında değerli Rezan Hoca ile biz aktif avukat adliyelerdeyiz. Bu oradaki meslektaşlarımızın hangi şartlarda ve koşullarda nasıl bir mücadele verdikleri de çok iyi bilen Meslek adamlarıyız. Dolayısıyla bu meslektaşlarımızı seçmenin iradesine ihanet ederler. Anayasal sınırların dışına çıkarlar. Ve bu sınırların dışına çıkmak suretiyle de seçim sonuçlarına tesir ederler noktasında bir ön kabulle davranmak bu meslektaşlara yapılabilecek en büyük haksızlıktır diye düşünüyorum. 
Dolayısıyla mesleğinde birinci sınıfa ayrılmış hakim savcılarımıza güvenmek durumundayız ki en çok da Rezan Ep Özdemir'in ve bizlerin güveniyor olması lazım. Çünkü gözlerimizde ne karakterde insanlar olduğunu gidip görme şansımız var. Bu insanlar seçmen iradesine en az senin kadar, en az benim kadar sahip yani mesela çıkacak. Mesela niye birinci sınıf olmuş şeydi, birinci sınıf Dolayısıyla yani. yani kıdemli hakim objektif bir mesela, kriter. Bir şey birinci mi? sınıfı ayrılmışlar içinden kurayla seçim objektif kriter değildir demenin kriteri ne? Bunu neye dayandırdım bunu da anlamış değilim. Diğer taraftan bu ülkede bir bakan Abi, çıktı. Ne yapılabilir mesela? Ne, niye rahatsızsınız? Şimdi bakın bu kriteri kenara bırakıyorsanız yeni ehliyet ve liyakata esas alan bir kriter getirin. Mesela diyelim ki... Ehliyet liyakatsiz mi diyorsunuz? Hayır yani söyleyeyim. Diyecek. Bakın mesela, size Serkan sınıfları Topal söyleyecek. Yani. Hakimler, savcılar, kanunu 15 ve 9. madde. Değerli meslektaşımız da bilir. Kuvvetle muhtemel bilir. Üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış olma, birinci sınıf olma. En üst birinci sınıf olma. Niye birinci sınıf olmayı değil de birinci sınıf ayrılmış olmayı benim Niye? Sınıfsınız? Bilmiyorum. Niye mesela? Niye? Bunu anlatırım. Sarkan Arada Topal. üç yıl var? Üç yıl var. Aynı zamanda son terfisini de alması var. Yani Niçin? birinci sınıfa ayrılmış olsa Soruşturma... ayrılmış değil de birinci sınıf içinden kurayla belirlenir olsa problem olmaz mı? Hayır. Yine yine olacak yine da ben anlamaya yani. çalışıyorum. Tamam ben i̇ki, onu anlamaya iki, çalışıyorum. Iki, devam iki, edebilir miyim bu arada? İki edebilirsin de bir Buyur. soru geldi Sersen'cim. <gülüyor> Müsaaden olursa onu cevaplayalım. İkincisi yine çok önemli ve esas mühendisidir. Onu da vurgulayalım. Niçin mesela daha önce... E, belli bir süre seçim hakimliği yapmış olma kriteri gibi ehliyeti, liyakata esas alan bir kriter yok. Yani mesela bazen adil tamam, olmak mesela kadar... Bu, bu, bu bir soru. Bazen okay. adil olmak okay. kadar, adil görünmek de önemli. Seçim kanunu. Seçeceğiniz yani, kura, yani, seçim seçim seçim seçeceğiniz kura hakkaniyetli bu olsa bile... Bu seçimlere dair iştahatlar açık. Bu birinci sınıfı ayrılmış hakimler okuduğu kanunu anlayıp, iştahatları görüp buna göre adil bir karar verebilecek kapasitede kişiler. Dolayısıyla bunu hukukçu bir arkadaşımızın da böyle olduğunu net olarak biliyor. Hakimler, savcılar kanuna hakimiyet noktasında geçer hafta avukatların bu seçim döneminde il ve ilçe başkanı olan avukatların seçimin kaderini etki edeceğini söylemiştik. O zaman da hakim ve savcılar kanunu 15. maddeyi ben hatırlamıştım. E, et, etki Şimdi, edeceğini söylemedim. Şöyle söyleyeyim. Bir bakan çıkıp, kıdemleri bir bakan bölü çıkıp, bir kıdemleri bakan çıkıp, bölü üç, 2000 tane demokrat kıdemleri hakim iki bölü üç olarak bu demokrat hakimler yaşayacak Türk demokrasisine inanılmaz katkılar sağlayacak süreçleri Türkiye'ye yaşatmışlarım. Bugün kura üzerine Belirlenecek bir il ve ilçe seçim kurulu başkanına yaptıkları itirazı da çok samimi bulmadığımı da ifade ediyorum. Serkan edeyim. Bey bazen Şimdi adil olmak kadar adil görünmek yüzde, de önemlidir. Yüzde yedi, Bu görüntü çok adil kura değil. Kura çekimiyle birinci sınıfa ayrılmış hakimler içinden il ve ilçe seçim kurulu. Bana ihtiyacın Başkanın gerekçesini söyler misiniz? Ne Niye gibi, kıdem ne yerine gibi? kura? Ben merak Çünkü ediyorum. Çünkü kıdemli neden? hakimler istemiyorlar. İstanbul'da şimdi özele girmeyelim kıdemli hakimler bırakıp kaçmak istiyor bu işleri. Yük Nasıl? görüyorlar. Dolayısıyla bu işi de birinin yapması lazım. Kanunda diyor ki arkadaşlar diyor bu konuyla Siz alakalı bu kanaat mı aranızdan mı biri aranızdan biri ben çünkü siyaset yaptım en az 5 seçimde sandık başında bulundum en az 5 seçimde il ve ilçe sandık başkanlarıyla hakimleriyle muhatap oldum zor iştir yapmak istemezler. Dolayısıyla bunu da birinin yapması lazım. Birinci sınıfı ayrılmışlar içinden. Tek sebebi budur diyorsunuz. Tabii yani. canım birinci İsteyen sınıfı ayrılmışlar. Bu dedi. Ben de. Gönüllülük esasında en azından da en azından da gönüllü olmasa bile arkadaşlar bu kadar kişinin içinden bu size çıktığını bu için yapmak siz istemiyorlar sizce Serkan Bey? Bir de onu cevaplar mısınız? Ben size söyleyeyim niçin yapmak istemediklerini. Niçin biliyor musunuz? Evet. Yargı bağımsızlığı, hakimlik, savcılığı ve teminatı müessesesi. Mesela İstanbul İl Seçim Kurulu'nda karar veren İl Seçim Kurulu hakimi, il seçim kurulu şu an nerede görev yapıyor? Zor ve stresli olmasıyla alakası, yani. alakası yok yani. O kararlar sonra istinaf üyesi. Zor ve stresli olmasıyla alakası yok. Dolayısıyla mu? hakimlik, savcılık teminatı e, ve güvencesi tam anlamıyla Türkiye'de hayata geçmediği için, özellikle bir coğrafi teminatta olmadığı için ne yazık ki e, büyük bir utanç bunu söylerken de söylüyorum ama yani birinci sınıfa ayrılmış hakimler için karar verirken endişe var. ediyorlar. Ya başıma bir şey gelir bir yere sürdürün e, görev yerini şimdi değişir diye. İl seçim İstanbul. kurulu başkanı emekli oldu üyesi istinaf üyesi çok da değerli bir ticaret mahkemesi başkanı. Ne demek istinaf Çok kıymetli olması. bir ticaret mahkemesi. Tezli yani. rütbe medildi yani. E, tabii 43 bir yıllık o zaman... hakim ticaret mahkemesi başkanı. Burada karar verdi diye istinaf üyesi. Dolayısıyla i̇stinaf o üyesi zaman olması bir, tenzih, Hayır, bir ticaret abi. mahkemesi başkanı, istinaf mahkemesi üyesi görünürde yani yüksek mahkeme üyesi gibi görünse de ama uygulamada kıymetli meslektaşım da bilir ki yani taltif değil en azından yani çok, çok net. Çok bir şey ama bu Serkan Bey'in dediğini destek taltif yani. değil. Ama var, evet. demek ki kıdemli hakimler hakikaten istemiyorlar. Yani bu evet. çok vahim Kim bir istemi? şey tabii. Yani, Hayır. Şimdi böyle örnekler Nagi olduğuna Nagi göre... Nagi Hanım, Nagi Hanım, Nagi Hanım, istemeleri, hukuk devletinin kavram ve kuramları cari ve stresli olması ile alakalı. Nagi Hanım, hukuk devletinin 
Kur'an ve kavramları cari evet, olsa. Evet niyet okuma üzerine Demo, hareket ediyor. Yani demokrasi, evet. e, temelak özgürlükler, hakimler, savcılar, teminatı, bırakıyor. güvencesi. Hangi hakim niye istemesin ya, bunu? Adam endişe ediyor hayatıyla ilgili. Haklısınız ben diyorum ki söylediğiniz çok önemli. Bu anayasal mani. güvenceleri Ama hayata geçirmeniz lazım. O, onun söylediğinde doğru olduğunu gösteriyor. Yani demek ki çok da gönüllü olmuyorlar kıdemli hakimler. Ya demiyorlar. Bir, ya bir yargı mensubu önündeki dosyada karar verirken ben gönüllü değilim istemiyorum deyip o dosyada karar vermekten imtina edebilir mi ya? ya Adalet dağıtacak. Yani maddi gerçeği ortaya çıkacak. Karar alma mekanizmasını işletecek. Çok saygın ve kıymetli bir görevi ifade ediyor. Haklısınız. Hiçbir ben her hakim... seferinde söylüyorum. Türkiye'nin en büyük problemi hukuk devleti olmamasıdır diye. Yüzde yüz katılıyorum ha... dediğinizde. Hiçbir Hatırlıyor hakim... Musunuz? Türkiye hukuk hiçbir... devleti değil mi Rezan Bey? Hiçbir hakim, hiçbir hakim önündeki bir dosyayla Bey, ilgili ben bu dosyada... Mi? Hiçbir hakim önündeki dosyayla ilgili ben bu dosyaya karar vermek için imtina ediyorum ben, diyemez. Böyle bir Serkan hassasiyet Tepe, ortaya koyamaz onun görevidir. Serkan Tepe, Türkiye'nin hukuk de, sorunuza da cevap vereyim Serkan Bey. Türkiye'nin hukuk devleti olması noktasında özellikle hukuk devletinin kavram ve kurumların egemen olması, hukukun üstünlüğünün yerini üstünlüğünün hukukuna bırakması, ceza yargılamasının temel evrensel prensiplerinin egemen olmaması noktasında çok ciddi eksiklikler var. Sizinle de zaman zaman konuşuyoruz, tartışıyoruz. Yer yer siz de hak veriyorsunuz bu programlarda da, evet. özel hayatımızda da. Hukuk... Dolayısıyla biz dört dörtlük bir hukuk devletiyiz demek herhalde bu ülkede yaşamıyor olmak hukuk anlamına geliyor. Hukuk devleti mi? Bizati hukuk Sayın Adalet Bakanı, bizati Sayın Adalet Bakanı, bizati Ad Sayın şey. Adalet Bakanı, e, bizati AK Parti siyaseti bile yani Yargı reformu yapıyorsa bugün insan hakları eylem planı reform için yapılıp bir şeyi düzeltmek için demek ki Tabii onlar yani. dahi bu işte bir eksiklik olduğunu Bunun görüyor. Ama yani, yani biz eğer burada kraldan çok problem. kralcılık yapacaksak onu bilemiyorum tabi. Şimdi bir hukuk devleti değildir lafına verilecek cevap evet Türkiye hukuk devlettir. Hukuk devleti Ama değildir. Lakin, hukuk devletine dair bir takım problemleri vardır. Onu söyledik biz zaten. Evet ben daha kısalttım. Dolayısıyla kraldan kral Türkiye çok kralcılığı kim yapıyor? Kime söyledim onu anlamış değilim. Türkiye doğru işleyen bir hukuk devleti olma demeliyiz. Bence ben şu anda doğru işleyen bir hukuk devleti olmalıdır. Doğru işleyen olmalıdır. Adliyelerde adil karar için uğraşan avukatlar olarak o meslektaşlara inanıyoruz. İnanmaya devam edeceğiz. Kim tersi Serkan, algı yaparsa yaptı. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ama, rica ediyorum, Ama burada müdahale etmem lazım. Deniz Deniz Deniz de Hepsi Serkan Bey. Şimdi öyle bir algı ve kanaat intiba uyandırıyorsunuz ki biz o meslektaşların haklarını son 10 yıldır bu televizyonlarda en fazla savunan insanım ben. Yargı mensuplarının özlük sosyal hakları ne kadar kötü olduğunu, ne kadar zor koşullarda çalıştığını, kara Avrupası ile Anglo-Saksan ülkeleriyle mukayese edilemediğini, eve dosya götürdüğünü, adalet dağıtamadığını, özel hayatında mutsuz olduğunu, dolayısıyla adaleti kendimiz için değil başkası Ama için istemeliyiz. Adaleti kendimiz için isterseniz bu bir kararları, talettir. Başkası şüpheli, için isterseniz şüpheli, bir tavır ve irade edin. Bunu en fazla dillendiren Hakkımızı savunabiliyoruz. Bravo. Şimdi bu seçim kanunundaki önemli değişiklik seçim barajının yüzde yediye düşürülmez. Peki 2018 değişikliğiyle ittifaklara e, ittifaklara imkan veren yasal düzenleme sonra seçim barajının yüzde yedi olması önemli midir? Evet ben hiçbir ittifakın içinde yer almak istemiyorum diyen partiler için önemlidir. Yüksek değil mi? Hiçbir ittifakın içinde yer almak istemiyorum diyen parti bir partinin en az Siyasi hedefi mecliste grup kurmaktır. Dolayısıyla sizler yüzde altı, yüzde yedi oy alamayacak, mecliste grup oluşturamayacaksanız demek ki siyaseten ortaya koyduğunuz iddia yeterli değil. Zamanla büyürsünüz, yanar, kızarır ve çiçek olursunuz. Gün gelir yüzde yedi barajını açarsınız. Yaşamasın. Yüzde yedi iyi. Bence de yönetimde istikrar, temsilde adalet noktasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte yüzde beş benim gönlümden, kişisel gönlümden geçen rakamdı. Ama dediğim gibi ittifaklarla baraj sıfırlanmıştır. Bugün işte Saadet Partisi... Sayın Destici bu arada destek vermeyeceğini söyledi evet. bu yayında. Öyle mi? Tabii. Evet. Benim yayınımda ben destek vermeyeceğim. İtiraz ettiği şey baraj mı? Baraja da itiraz ediyor. Başka itirazları da var. Örneğin Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'nın bir paydaşı olarak Büyük Birlik Partisi için baraj yüzde sıfır şu an. Ya da Deva, Gelecek, Saadet Partisi Millet İttifakı'nın içinde hareket ederlerse baraj sıfır. Neyine itiraz ediyorlar? Diyorlar ki yüzde üç olsun. %3 olduğunda tek başlarına mı seçime gireceklerdi? Ve hatta Belki. bir önceki seçimde bu sistem yokken Saadet Partisi niçin CHP listelerinden milletvekili çıkarmıştır? Bu sistem yoktu. %10 baraj vardı. Hayır bu sistem yoktu. İttifakın içindeydi yine. Evet. İttifakın içinde kendi adaylarını çıkarabilirdi. İttifak bölgelerde aldığı oy oranına göre Karışık de milletvekili çıkarabilirdi. Karışık yaptı. Bazı ya yerlerde aslında... kendi adayını yani. gösterdi. Bir bazı yerlerde CHP seçilebilen listesinde. Seçilebilen bütün adaylar CHP listesinden konulan Zaten kişiler Zaten iki oldu. tane. Dolayısıyla normalde hiçbir parti için ittifaka dahil olmuş partiler için baraj yok. Yani Saadet Partisi Türkiye genelinde güçlü olduğu bölgelerde milletvekili <gülüyor> seçilebilecek oyu aldığında 
ve bunu da Türkiye genelinde ben şu bölgelerde 20 milletvekili çıkarabilecek durumdayım diyor ise hiçbir problem yok. Ama Saadet Partisi diyor ise ki benim böyle bir özgür ağırlığım yok. Deva Partisi diyor ise ki benim böyle bir özgür ağırlığım yok. Benim tek umudum benim seçmenimin bana verdiği oyları CHP veya İyi Parti daha fazla milletvekili çıkarsın diye onlara aktaracaktım. Buna karşılık da seçim öncesi oturup seçmen nezdinde olmayan karşılığından daha fazla oranda sizlerle milletvekili pazarlığı yapacaktım. Bu seçim yasası bunu engelledi. Yani bir siyasi partinin Tam görünürlüğünü değil. artırdı. Geçen programda da bunu konuşmuştuk. Millet İttifakı içinde sıfır barajla güçlü olduğu bölgelerde Saadet Partisi Türkiye <gülüyor> genelinde 40 milletvekili çıkarabilir. 20 milletvekili çıkarabilir. 15 milletvekili çıkarabilir. Yok ben bunu çıkaramam diyor ise bu maalesef bu seçim kanunlarının kabahati değil. Sizin seçmenlerin <gülüyor> olmayan karşılığınızın sonucu bir durum. Şimdi yine Sayın Semih Yalçın Bey bu seçim kanunuyla alakalı eleştirilere diyor ki söz konusu değişiklik her partinin seçmen nezdindeki eder ve karşılığını ortaya çıkaracaktır diyor. Buna hangi siyasi parti hangi gerekçeli itiraz edebilir? Veya önemli bir değişiklik Rezan Hoca çok tane tane anlattı. Milletvekili transferlerinin önüne geçmek için ne yaptınız? 41 ilde teşkilatınızı kurdunuz. 6 ay önce seçime 6 ay kala seçime girdiniz. Yani sadece mecliste grubunuz olmasa artık seçime girmeniz için yeterli olmayacak. Peki. Ve bu ee, noktada çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Son. Deva, Gelecek, Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP ve İYİ Parti ile kurulan 6 masada ellerinin zayıflaması sebebiyle çok yoğun şekilde itiraz ediyorlar. Dikkat ediyorsanız CHP ve İYİ Parti kanadından Usulüyle bir takım itirazlar gelmekle birlikte o kanatta da Peki. bir rahatsızlık olmadığını söylemekte fayda var. Teşekkür ediyorum Serkan Topak. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Ankara ile Deniz Zeyrek'le devam edeceğiz. Efendim devam ediyoruz. Nedir ne değildir. E, seçim kanunu konuşuyoruz. Ne değişiklikler geliyor? Bunları paylaştık. Üzerinde bir takım eleştiriler vardı. E, Sayın Fethi Yıldız da mesaj atmış. Bir Geçer Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı bu hakimlerle ilgili. Birinci sınıf hakimler ve birinci sınıfa ayrılmış olanlar ikisi de e, diye. Zaten o şekilde de ifade edilmişti. Rezana Pözdemir eleştirilerini dile getirdi. Serkan Toper e, neden böyle olması gerektiğini ya da neden doğru olduğunu anlattı. Taktı kamuoyunun. Deniz Zeyrek'le devam edeceğiz biz. Deniz Zeyrek buyurunuz efendim. Evet. Yani aslında Rezan Bey'in analizine biraz ben de benzer bir çalışma yapmıştım. Şunu söyleyeyim. Bir simülasyon da yaptım. Yani bugün getirilen seçim kanunu 2018'de geçerli olsaydı ne olurdu diye. Şöyle bir tabloyla karşılaştım. Ee, AK Parti 11 milletvekili, e, MHP 3 milletvekili, HDP 5 milletvekili fazladan alıyordu. Ee, Ağzı Pözdemir de o simülasyon var galiba. Evet ben de, ben de yaptım. Hemen hemen Ona birazdan bakacağım. Aynı sadece HDP 6 çıktı benim yaptığım çalışmada. 11, 3, yani 6. Olarak aynı. Ee, bunlar da Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den yani, gidiyor. 13 6 şeklinde. O... Ben de 13'e 13'e 6 yani toplam 19 milletvekili yer değiştiriyor. O zaman Rezan Bey'inkinde HDP ile MHP'nin kimi yer değişiyor? Yoksa Şöyle AK Parti... ben benim bak yani... yaptığım çalışmada şu vardı. 11 AK Parti, 3 Milliyetçi Hareket Partisi, 6 HDP. Çünkü HDP İzmir 1. bölgede, Adıyaman'da ee, ve işte Erzurum'da milletvekili çıkarıyor bu, Biz, bu siz, şeyle. Siz devam edin. Aydın Sayın var. Biz Aydın, Aydın, Aydın evet doğru. Aydın, Aydın, Aydın var Aydın. ve Hakkari var. Doğru. Siz devam edin Sayın Zeyrek. Ona birazdan bakacağız. Ee, şimdi dolayısıyla dolayısıyla bu bu iş e, aslında normale dönüyor. Yani ben ben doğrusunu isterseniz AK Parti'nin önce 2018'de kendisinin faydalanacağı bir yeni düzenlemeyi şimdi faydalanamayacağı için kaldırdığını düşünüyorum. Yani aslında böyle bir şey yoktu zaten. Şu anda getirilen normal düzendi. Yani her parti kendi milletvekili sayısını belirleyecekti. Dolayısıyla da don't sistemine göre milletvekili taksimi yapılacaktı. Hangi parti ne kadar alırsa alsın. 
Yani şu anda baraj sadece yüzde yedilik baraj sadece ülke barajını geçme meselesini belirliyor. Onun dışında geçmişe döndük. Yani ben e, biraz önce galiba Serkan Bey söyledi. Semih Yalçın'ın söylediğine katılıyorum. Seçmenine güvenen, kendisine güvenen o, o maddeye bence itiraz etmemeli. Yani niye edeceksiniz ki? Güçlüyseniz alırsınız. Ha HDP buradan avantajlı çıkacak. Şöyle avantajlı çıkacak. Çünkü e, ittifak dışı bir partiydi. E, mesela Aydın'da şöyle bir şey olmuştu. İyi Parti, e, CHP oyları toplanınca artık oylar fazla gelmişti. Ve e, HDP iki partiden de fazla yani don sistemindeki son dilimde iki partiden de fazla oy olmasına rağmen... E, İttifak artı koy sistemi nedeniyle Aydın'dan milletvekili çıkaramamıştı. Yine HDP mesela Hakkari'de e, don sistemine göre son dilimde milletvekili alabilecekken AK Parti MHP e, ortak oyları e, artı oyları fazla geldiği için o milletvekili AK Parti'ye kaymıştı son dakikada. Böyle Den, başta HDP'ye yazılmıştı vesaire sonra artı oylar sayesinde oraya geçmişti. Yani ittifak dışında olan bir parti... Bu işten karlı çıkacak. Çok özür dilerim. E, İttifak içindekiler de... Eş... E, çok özür dilerim. E, devam edeceğiz. Evet. Sizle devam edeceğim ama... E, Sayın Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı... E, telefonla bağlanmak istedi. E, çünkü bunu Sayın Fethi Yıldız'la birlikte hazırladılar. Sayın Fethi Yıldız'la mesaj atmış. İki yıl bir hazırlık bahsediyor, evet. E, bağlan, say, Sayın Hayati Yazıcı telefon attığımızda mı şu an arkadaşlar... Peki, bağlanmak istemiş, bağlayacak arkadaşlarımız. E, Sayın Epe Özdemir'in ifade ettiği şeylerde bir takım yanlışlıklar olduğunu söylüyor kendisi. E, bir cevap hakkı talep etmiş. İlgileniyorlar. Buyurun Sayın Zerek, siz tamamlayın efendim. Ee, yani şey, şey konusunda böyle düşünüyorum ben. Bu hani her partinin kendi oyunu alması meselesinde. Sandık güvenliği bu memlekette zaten başından beri bir sorun. Onu da yine partilere çok büyük görev düşüyor. Yani İstanbul seçiminde bunu gördük. Sandık kurullarının oluşumu çok önemli. Sandık kurulları sağlam bir şekilde oluşturulursa, her sandıktan bir ıslak imzalı oy pusulası alınırsa, yüksek seçim kurulu da, il seçim kurulu da, ilçe seçim kurulu da ne yaparsa yapsın, yargı da ta- takip edilebilir. Burada tabi bir de şöyle bir şey var. İlçe seçim kurulları, il seçim kurulları kararları bir şekilde Ankara'ya taşınabiliyor. Burada esas olan YSK'nın şeyi bu, bu konuya hiç girilmedi. Yani YSK'nın oluşumu konusunda çok ciddi bir değişiklik olmadığı için ben bu il seçim kurulları, ilçe seçim kurullarının yaratacağı sorunların da yine yargı yoluyla aşılabileceği kanaatindeyim. Yani aslında Türkiye'nin bir siyasi partiler yasasına ihtiyacı vardı. Ama e, iktidar kanadı benim kanaatimce e, aynı oyla ya da daha az bir oyla daha çok milletvekili çıkarabilmenin yollarını aradılar ve zekice şeyler e, tespitler yapmışlar ben takdir ettim. Yani bu e, üstte ittifakın üstünde yüzde yedi barajının kalması altta ittifakın hiçbir ye, işe yaramaması zekice bir buluş yani. Kim akrettiyse artık biraz sonra Hayati Bey belki açıklar. Şimdi evet Akıllıca Hayati Yazıcı şey. zannediyorum şey telefon attığımızda hatta sorularınız varsa siz de yönlendirebilirsiniz. Öyle mi oldu nasıl yapıldı nasıl hazırlandı çünkü kendisi hazırlayanlardan AK Parti adına siyasi ve hukuki işler başkanı. Efendim hoş geldiniz. Ee, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. da iyi akşamlar diliyorum. Kusura bakmayın bir yayın ortasında Esnafla, zorunluluğu hissettim. Bir yanlış konuyu düzeltmek için. Tabii ki vatandaşın bilgi edinme hakkına saygı göstermeliyiz. Ama böyle önemli konularda vatandaşı bilgilendirmek üzere <gülüyor> bilgisini paylaşanların da doğru bilgilendirme yükümlülüğü var diye düşünüyorum. Bu bağlamda Seçim kurullarının oluşumuyla alakalı <gülüyor> düzenleme yaptığımızdan bahisle önerdiğimiz düzenlemenin normatif şeklinin yanlış takip edildiği karşısındayım. Nedir Mesela, efendim yanlış? Kıdemli birinci sınıfa, bir sınıfa hakimler yok, birinci sınıfa ayırmışlar var. Yani en e, sınıf bakımından en üstte olanlar yok, ayırmışlar var diyor arkadaşımız. 
Hayır onlar da var bu da var dedi. Bu belki bu çalışmaların birçok versiyonu olabilir. Eski versiyonları elinde bulundurmuştur. Biz bu teklifimizi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda 17 saatlik bir çalışmayla e, komisyondan geçmesini sağladık. Sabahleyin de 8'de evlerimize geldik. Şimdi o madde şu. En az birinci sınıfı ayrılmış. Bunu özellikle hukukçu arkadaşlarım anlar. En az demek, demek ki ondan daha ileri olanlar bunun içerisindedir. Dolayısıyla birinci sınıf bunun içindedir. Ehliyet, liyakattan söz ediyoruz. Hakimlik, savcılık mesleğinde ehliyet, liyakat son derece önemlidir. 2802 sayılı hakimler ve savcılar kanununun 21. maddesi yükselme çeşitlerini düzenler. Bu çeşitli ilendirilen düzenlemeye göre hakimler, savcılar yükselmeye layık tercihen yükselmeye layık, muntazen yükselmeye layık, nitelendirilmek suretiyle terfi ettir. Öyle birinci sınıf, yılını dolduran herkes birinci sınıf ayrılamaz. Birinci sınıf da olamaz. Bu, bu kategoriler içerisinde değerlendirmesi yapılıp, ona verilen bir statüdür. Ve bu yüce dille bunu ifade etmek gerekirse, bu ehliyet ve liyakat Dolayısıyla biz bu görevlendirmelerde böyle önemli e, bir faaliyet alanında görev üstlenecek hakimlerimizin e, ehliyet ve liyakat bakımında daha özenli olması gerektiği tanısındayız. Bu sebeple bu düzenleme yetiyoruz. Niye kura çekiliyor? Ya bu, bu her yerde var. Kur, kura ayıp bir şey değil. Hukuk dışı bir şey değil. Kura birçok Türkçe Büyük Millet Meclisi'nde var. Hatta şimdi de sanırım anayasa mahkemesi üye seçiminde de işte üçüncü oylamada eşitlik olursa sonuçta kura çekerek belirle diyor. E biz sordu bir yere bitireceksin bitireceksiniz. Dolayısıyla Adli Yargı Adalet Komisyonu'nun önünde huzurunda kura çekmek suretiyle belirlenmesi de objektif davranmanın bir göstergesidir. Bunun son derece doğru olduğunu kanısındayım. Peki. Bir şey daha ben, burada. Buyurun. Size soru <gülüyor> sormak bir istiyorlar. Bir şey ilave daha yapıldı. Buyurun efendim. Ee, yanlış hatırlamadıysam. istemeyenler ayrılacak. O ilk versiyonda vardı. Onu çıkarttık. Şu mantıkla çıkarttık. Ya hakim. Hakimlik görevini yapacak. Anayasaya göre seçimler, yargı, gözetim ve denetim altında yapıldığına göre... Bunu da görev alacak hakimler eliyle yürütüleceği <gülüyor> gerektiğine göre o mesleği kabul etmiş, belli düzeye yermiş hiçbir hakim hastalık, mücbir durumlar hariç. Ya ben bunu istemiyorum, yapmıyorum demen lüksü O zaman yok. hepsi içinde kura mı çekilecek? Öyle mi anlayalım? Yani e, Serkan yani Toper söylemişti değil. onu. Gönüllülük diye bir şey yok o zaman. Hepsinin içinden kura çekilecek. İlk versiyonda vardı onu çıkarttık. O. Çıkarttınız. Tabii, tabii. O o statüde olan herkes bu kuraya katılacak. Ha, Hayati zaman... Bey ben Hayati bir şey Bey. merak ben ediyorum. Ben ben de Affedersiniz. Ben de şey Neden böyle bir düzenlemeye Aynen. ihtiyaç duydunuz? Yani yani bu, bu maddenin gerekçesi nedir? Neden böyle bir yeni düzenleme getirdiniz? O getirdiğimiz düzenleme kimi yerlerde seçimde görevli hakimlerin kimisinin emekliliği yaklaşmış, kimisinin başka sorunları vesairesi var. Bu seçim hukukuyla fazla ilgilenme istememektedirler. Dolayısıyla bu görevde afların talep ettiklerdir. Böyle olunca da bu çok önemli bir faaliyet. Seçim hukukunun uygulanması işleri genelde seçim müdürlerinin elinde orada profesyonel memur kadrosunda bulunan seçim müdürleri ve diğer yardımcı elemanlar var. Onlar elinde kalıyor. Hakim rezaet edecek. Onun sevkli idaresi olması gerekir. Böyle bana göre çok önemli. Hukuken de çok doğru. Demokratik ölçüde itibariyle de hiçbir arızası olmayan bir düzenleme öneriyoruz. Takdir meclisi. Ben konuklarınıza, sizi dinleyenlere saygı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sayın, Sayın Yazıcı. Teşekkür ediyorum. Rezan Öpözdemir e, yalnız bir şey söyleyecek. Sayın, sayın Vekilim, 
İyi akşamlar. Bu, ya, i̇yi akşamlar. Bu, sayın Vekilim bu 5. maddede komisyonda en az 1. sınıfa ayrılmış hakimler en az ifadesini getirdik dediniz. E, metnin ilk halinde en az yoktu. Biraz önce öyle ifade ettiniz. Doğru mu e, anladık, algıladık? E, doğru. Siz de son metne üstadım var, avukat. Siz... Doğru, doğru. Var bende. Benim Ama zaten bak, temel itirazım... Bakacaksınız. Bakın. Sayın Vekilim. Bu, bu vatandaş buradan yanlış yönü. Say, sayın Vekilim. Yani böyle benim, bir şeyimiz yok. Sayın Vekilim. Son metni. Keşke baksaydınız son metni. Yok baktım şöyle. Benim temel itirazım şu. Biraz önce atıf yaptığınız hakimler, savcılar kanunun 15. maddesinin 2. fıkrası diyor ki birinci sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle başarılı görev yapmış ve birinci sınıfta ayrılma niteliklerini yitirmemiş hakim ve savcılar birinci sınıf olurlar. En az birinci sınıf ayrılmış yerine en az birinci sınıf olmuş demek e, daha isabetli olmaz mıydı? Yani ben bunu ifade etmeye çalıştım. Sonuç itibariyle bir 3 yıl bak, var ve bir terfi var. Bakın bakın biz, biz uzmanların görüşlerine saygı duyarız. Ben hukukçuyum, iddialı da bir hukukçuyum. Bütün bunlara rağmen biz bu metne son şekli vermeden önce bu konuda en iyi uzmanları Adalet Bakanlığı'ndaki arkadaşlardır. Yargıtay da siyasi partiyle ilgili e, bilimdir, YSK'dır. Bunları da toparladık, topladık bir araya. Bunları da tekrar gözden geçirdik. Ya biz ciddi bir iş yapıyoruz, rastgele bir iş yapmıyoruz. Peki efendim. Peki, iyi akşamlar. Teşekkür i̇yi ediyoruz. Akşamlar, i̇yi teşekkür akşamlar. Ederiz. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız yine hazırlık Sayın Yazıcı ile birlikte açıklamışlardı zaten. Yeni kanun teklifini o da bir mesaj göndermiş bana. En az birinci sınıf ayrılmış hakim olarak yazıldı. Teklifte kuraya girecek hakimler arasında birinci sınıf ayrılmış hakimler de var. Birinci sınıf olan hakimler de var. Düzeltmek zorunluluğu duydum diye ifade Ben küçük bir şey sorabilir edilmiş. miyim? Yani ben Rezzan Bey'in söylediğinden diye. bunun dışında bir şey anlamadım. Ben de öyle anladım. Evet. Sayın, yani sayın Tekin yani Yıldız'a mesaj olarak ilettim bunu. Evet. Yani ee, yani birinci sınıfı ayrılmışların üstüdür. Daha evet, dar bir evet, gruptur doğru. zaten. Onlar da var, sınıf. ötekinler de var. Evet. Ben de öyle anladım. Alt deyince doğal evet. olarak evet, doğal olarak birinci sınıfı da var. Serkan Bey, sizin söylediğiniz şey yok. Evet, bu şeyde de eşit konuşuyor. Gönüllülük olayı yok. Serkan Bey, gönüllü. Peki, Deniz gönüllü. Zeyrek bitirdi mi? Bir dakika, Sayın Ekleyecek. Zeyrek çok affınıza sınıyorum. Bir Yok, cümle söyleyebilir miyim? Daha... Tamam. Yok, Sayın Zeyrek, bir cümle lütfen. Bağışlayın. Şimdi kıymetli üstadım. Yok, ben, şu, ben şunu söyledim. E, net bir şekilde. Nagihan Hanım da doğru anlamış. Kemal Bey de doğru anlamış. Şunu ifade ettim. Ben de öyle anladım. Siz de doğru anlamışsınız. Serkan Bey bir tek yanlış anlamış herhalde. Ben şunu e, izah Vay, etmeye çalıştım. Hayır, yanlış anlaşılma olmuş. Mesaj gelmiş ha, bayağı. Şunu izah etmeye çalıştım. Birinci sınıf ayrılmadan sonra 3 yıl... E, görev yapıyorsunuz. Sen, direkt, Sonrasında ter, sınıf terfi değil, ediyorsunuz. Birinci sınıfa ayrılmıştı. Terfi öyle deyince, deyince, evet. evet. Terfi ben bu cümleyi kullandım. Ben şimdi terfi, zor durumda dakika, kalma Serkan diye Bey. söylemiyorum. Bir sen dedin ki Serkan birinci Bey. sınıf dahi değil. Serkan. Birinci sınıfa ayrılmışlar cümlesini Serkan. kurduğum için. Öyle Abi, tamam şöyle söyleyeyim. Çok net bir şekilde. En az birinci sınıfa ayrılma. Ondan sonrası birinci sınıf olmadır ya. En az birinci sınıfa ayrılma yerine eğer biz... Burada nitelikli hukukçular arasından bu seçimi yapacaksak niçin en az birinci sınıf olma getirilmedi? Yoksa birinci sınıf ayrılma en az dediğiniz zaman birinci sınıf olmadı o kapsam içerisinde evet, şüphesiz. Sayısal bir şey olabilir mi o sayı yeterliliğiyle ilgili? Yok şimdi yani yargı teşkilatında en tepe birinci sınıf olmadır. Tamam. Birinci sınıf ayrılma onun altıdır. Üç yıllık bir kıdem farkı var arada ve bir terfi farkı var. Dolayısıyla ben şunu söyledim. En az birinci sınıf ayrılma yerine en az birinci sınıf olma kriteri benimsenebilirdi en azından. Evet. Hatta Nagihan Hanım bana dedi ki bu yazılsaydı yine siz böyle düşünür müydünüz? Sayın, sayın Hayır dedim ben de. de. Taşra'da bir Hayır, takım problemler yaşıyoruz. Durum ne diye sorarsa oldu. Yine sorarsa oldu. Taşra'da bir takım problemler yaşıyoruz. Sayısal olarak problem çıkmaz mı? Sadece evet. birinci sınıflar içinden kurar çıkmaz mı? Sadece birinci sınıflar içinden kurar çıkmaz mı? Deniz Eylek siz tamamlayın lütfen. Çok fazla. Çok fazla. Sadece birinci sınıf olursa Taşra'da büyük problem ortaya çıkar. Taşra'da çıkabilir miydi? Birinci sınıfa ayrılmışlar arasından olursa Orada yoksa Taşra'da bu problem yaşanmaz. Taşra'da problem çıkmaz. Düzenleme var. Orada kıdem devreye girer diyor. Eğer birinci sınıf yoksa kıdeme göre o kurayı çekeriz diyor. Problem çıkmaz yani. Çünkü sınıfta, düzenlemede açık hüküm var. Işte Eğer birinci sınıfa ayrılan yoksa yani Taşra'da mesela küçük ilçelerde kıdem üzerinden e, biz kura çekeriz diyor. Hatta düzenleme burada net olarak onu düşünmüş kanun koyucu ve yazmış zaten. Peki. Ana madde korunmak zorunda ama Taşra'da düşünülerek. Tamam. Burada tabii ki bu Kurmuş. kanun ben iki yıldır e, Fethi Yıldız Başkan'la sürekli görüştüm. İnanılmaz derecede bir hazırlıkla. Ya yani dünden bugüne hazırlanmış bir e, kanun Yok, teklifi. Bak, Çok inanılmaz hazırlık ben, yapıldı. E, çok Akif da emek Bey, verildi. Akif Peki, Bey, Akif Bey. Bey.
birinci sınıfı ayrılmış yeterli sayıda hakimin olmaması durumunda en kıdemli hakimden başlayarak eksikler tamamlanır diyor. Ben o yüzden Taşla dedim. için düzenleme var zaten. Serkan o yüzden dedim. Acaba kanunda var. Yani. Kanun istisnaya, kanunda var zaten. Yani. İstisnaya, i̇stisnaya göre düşünmüş. kanun düzenlenmez. Dü, dü, düşünmüş Hı. ve düzenlemiş. Bir müsaade etsek Deniz Zeyrek'e olur mu? Deniz Zeyrek buyurun siz tamamlayın lütfen. Daha Nagihan ve Kemal Öztürk ee, hiç konuşmadı. Ben, ben kısa şey yapayım. Ee, şimdi <gülüyor> bu, bu aslında çok şey detaylar konuşuyoruz. Bunların bence hiçbir önemi yok. Yani il seçim kurulları, ilçe seçim kurulları vesaire bir şekilde oluşacak. Yargı seçimlerin denet çünkü seçimler yargı denetimine tabidir. Bu, bu süreçte bir şekilde işleyecek ama burada özünde şu var mesela ben Hayati Bey ile bu süreçte çok konuştum hazırlık aşaması sırasında. İkna olmadığım tek bir mesele var. Onu da biraz önce Kemal sordu, Hayati Bey de cevap verdi. Ben o cevaba ikna olmadım. Yani kardeşim vatandaşlık görevi değil mi? Ben oy vermiyorum dediğin zaman ya, uygulanmasa bile bir yaptırımı var. Ya da devlet memurusunuz, hakim olmuşsunuz, savcı olmuşsunuz. Size bir görev sevdi ediliyor. Hayır ben, ben emekliliğim gelmiş bunu yapamam. Böyle, de, böyle bir lüksünüz yok. yok. Dolayısıyla bu, bu bence çok ikna edici bir gerekçe değil. Bu... O nedenle de ya 12 Eylül askeri rejimi bile e, seçim kurullarının ulaşım oluşumu konusunda e, 90, e, 83 seçimlerinden söz ediyorum. Böyle bir şeye gitmemiş. Yine en kıdemlilerden falan e, faydalanmış. Şimdi dolayısıyla buraya niye dokunuyorsunuz sorusuna ne gerek vardı sorusuna ben tatmin edici bir cevap alamadım. Yine de bu değişikliğin de e, bir şey doğuracağına inanmıyorum. Ben Seçimlerde vatandaş kararını vermişse, millet kararını vermişse, il seçim kurulunda, il seç seçim kurulunda, YSK'da, e, şurada burada kendinizi kurtaramazsınız. Millet kararını vermişse birini getirir, diğerini götürür. Hiçbir ne kıdemsiz hakim, ne işte birinci sınıfa ayrılmış hakim, bunların hiçbir önemi yok. Ama iktidar seçim kanununda, ya yani niye siyasi partiler yasasını değiştirmiyorsunuz? Niye milletvekillerini hala liderler belirliyor? Ya da işte seçimin finansmanı meselesi. Cumhurbaşkanı üzerinden belki biraz sonra arkadaşlar da konuyu açar tartışırız. Niye Cumhurbaşkanı kamunun imkanlarını kullanıyor? Cumhurbaşkanı'nın kampanya şef, şeyini şeffaf bir şekilde görmüyoruz. Ne kadar para kampanyadan geldi? Ne kadar kamunun araçlarını kullandı? Mesela bunlar konusunda hiçbir şey yok. Öbür tarafta Aynı oyla ya da daha az oyla daha çok milletvekili çıkarma çabasıyla hazırlanmış bir iktidar bakışı açısı var. Ama 2018'de alınan oylara göre bir dizayn yapılmış. Benim kanaatim 2023 seçimlerinde eğer oylar farklılaşırsa, değişirse vesaire bunlar başkalarının işine yarayabilir. Zira şu anda değiştirmek istedikleri düzenleme yani eski haline getirdikleri düzenleme... O tarihte e, ittifakların işine yaramıştı. E, partileri küçük partileri mağdur etmişti. E, siz mesela e, biz hani sanki küçük partileri çözmüş gibi konuşuyoruz ama çözmedi. Yani işte Abdülhatif Şener örneğini veriyoruz vesaire. E, artık oyların da kurtaramadığı onlarca şehir var. Yani ittifaklardaki küçük partiler artık oylara rağmen milletvekili çıkarmakta zorlandılar zaten. Yani bir Saadet Partisi'nin milletvekilleri var. Bir Gültekin Avcı var Demokrat Parti'den. Mustafa Destici var. Bence itiraz etme nedenlerinden biri de o. Şimdi Mustafa Destici nereden nasıl aday olacak? Belki birazdan o da bağlanır. Yani e, ittifakın içinde olmanın ona ne tür bir getirisi olacak bu düzenlemeyle? Bunların hepsi e, bence e, birinci parti olma düşüncesiyle hazırlanmış e, düzenlemeler... Birinci parti olma durumunu kaybederseniz başkalarına yarayacak düzenleme daha aynı şekilde. Onun için ben içeriğini çok önemsemiyorum açıkçası. Peki teşekkür ederiz. Ya bu ittifakın <gülüyor> içinde yer almanın faydası şu. Buyurun. Bir seçim barajı Sağ. problemi yaşamayacak. Baraj sıfır demek. Buyurun. Buyurun. Şimdi e, olayın teknik tartışmasının e, ötesinde ben siyasi olarak düzenlemeye bakmak istiyorum. Şimdi bunun düzenlemenin üç sebebi olduğu kanaatindeyim. Birincisi... Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hala yerine oturmuş değil. Arızaları, sıkıntıları devam ediyor. İdari kısımlarındaki sıkıntıları var, kanuni kısımları var. 
Zaten e, Sayın Hayati Yazıcıoğlu'nun başkanı olduğu bir komisyon var AK Parti'de ve bu hükümet sistemiyle ilgili kanuni düzenlemeleri o komisyon yapıyor. Ama e, uyum yasalarını. Uyum yasalarını. Ama halen birçoğu çıkmadığı gibi bir de Cumhurbaşkanlığı'nda bir komisyon var. O da bu hükümet sisteminin bürokratik olarak entegrasyonunu sağlayacak düzenlemeler yapması gerekiyor. O da tamamlanamadı, o da yapılamadı. Bu düzenleme de sistemin hala yamalar yapılarak yerine oturtulmaya çalıştığını gösteren önemli bir gösterge. İkincisi AK Parti ve MHP 2018 seçimlerinde kaybettiklerini düşündükleri milletvekillerini geri almak istiyorlar. E, rivayete göre 11 milletvekili AK Parti'den işte 5-6 milletvekili MHP'den bu sistemin kendi koydukları sistemin yanlışı yüzünden tırnak içerisinde yanlışı yüzünden başka partilere gittiklerini düşündükleri için bunu tekrar eski haline çeviriyorlar. Üçüncüsü de e, küçük partilerin özgül ağırlıklarını hafifleten bir düzenleme oldu bu. Pazarlık payını ee, Millet ittifakı içerisinde özellikle 6 partiyle yapılan e, çalışmada e, küçük partileri tırnak içerisinde söylüyorum e, buna biraz alınıyorlar ama oy oranlarını Düşük tespit olan. etmek için söylüyoruz küçük. Az ol, oy alan partiler artık ittifak içerisinde elleri güçlü değil. Özgül ağırlıkları vardı onların. Bu özgül ağırlıklarını kullanarak ittifak içerisinde bir pazarlık yapıyorlardı. Bu ortadan kalktı, güçleri zayıfladı. Oradaki insicam bozuldu. Ben birçok e, siyasi parti e, yöneticisiyle konuştum bu yasadan sonra. Bir kısmı genel başkan. Orada bir eskisi kadar iştahlı ve heyecanlı bir ittifak çalışması veya perspektifi artık görmüyorum. E, büyük partiler diyor ki bizim artık sana hiç ihtiyacımız kalmadı. Motivasyonu kalmadı. da yok. Sana niye ihtiyacımız var ki evet. artık? Artık oylar sayılmayacağına yani. var. Bunun içinde Efendim? olman lazım ki barajı aşabilesin. E, bir tek baraj e, kalıyor geriye. Yani küçük e, az oy alan partilerin barajı aşmak için bu ittifaklara girebilir. Ama büyük partiler artık e, eskisi kadar onları çok da e, alttan almayacak gibi gözüküyor. Şimdi bunun... E, Kanuni düzenlemedeki benim en çok eleştirdiğim konu baraj. Ee, ben başkanlık... Şeyin motivasyonu dağıtmış mıdır bu? Siz böyle ee, ben etkilediğini Altı görüyorum. siyasi partinin evet. şu anda bu Şüphesiz. parlamenter sistem evet. çatısı. Çok etkiledi. Şüphesiz. Ama bu bir başka daha bir şey... Dedirtmiş midir mesela Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'ye? Küçük partiler bakımından şüphesiz. Yani Gün Kemal Bey'in açıklamaları ama o yönde değildi. Evet o yüzden şüphesiz diyorum. Şüphesiz değildi tam tersi. Üç öyle bir yaklaşım ee, Son olur. derece kararı bir şekilde altımız benziyoruz dedi demokrasi yani, konusunda. Ben o kanaatte değilim. Ben de değilim. Ama burada şöyle bir şey olacak. Onu belki sonraki dönüm, bölümlerde konuşabiliriz. Bu yeni enerjiler ve yeni ittifaklar doğurabilir. Bu yasadan sonra... Ben yeni ittifaklar doğacağı kanaatindeyim. Bununla ilgili yaptığım görüşmeleri de aktaracağım. Benim eleştirdiğim Aktarın en önemli konu... Arada, efendim? Nasıl görüşmeler? Ee, yani partiler, partilerin yöneticileriyle konuştum ve bir üçüncü ittifak ihtimali olabilir mi? Ee, %7 barajına düştükten sonra büyük partiler biraz daha ağırdan almaya başladıktan sonra... Deva gelecek başka Saadet bir mesela. Parti oluşumu Demokrat olabilir Partisi. mi? Ee, gelecek, bu yönde Demokrat oldukça e, ilginç bir tartışma o yürüdüğünü gördüm. Sağ ittifak yani. Ee, sol ittifak yeniden yani. Refah Partisi zaten başından beri üçüncü bir ittifak kurmaya çağrısı yapıyordu. Ee, Deva pa- e, Gelecek Partisi, e, Deva Partisi ve Saadet Partisi'nin birlikte kuracakları bir tırnak içerisinde muhafazakar blok partisinin ittifakının ben e, çok büyük bir e, iht- yani ihtimalinin güçlendiği kanaatindeyim. Görüştüğüm yöneticilerde bu ihtimali konuşuyoruz, kendi aramızda tartışıyoruz diye ifade ettiler. Yani üçüncü bir ittifak doğabilir. Bu da bir muhafazakar blok şeklinde doğabilir. Evet. Peki, şey bu da bir izleyici. enerji Anladım. üretir. Benim kanaatim siyasi tabanlarında bir enerji üretir. Çünkü bunların toplamı barajı zaten aşıyor. Oyların toplamı. Yani yedi ise eğer e, e, bu arada yeniden Refah Partisi'nin oylarının yaptıkları anketleri de bana gösterdiler. Oldukça yüksek olduğunu söylüyorlar ama yarısı bile doğru olsa siyaseti çok etkileyebilecek bir ne kadar oy diyorlar? potansiyeli. <gülüyor> Onların ifadesine göre 10 buçuk. Efendim? 10 buçuk. Ama hiçbir araştırmada yok dediğiniz... böyle. Kendi araştırmaları bu. Ne 10 buçuk? 
Türkiye %10. genelindeki oy oranlarının %10,5 olduğunu söylüyor. Ben hiç böyle bir araştırma görmedim. Yani rencide izliyorum ee, yok. Ben de onu soruyorum kendilerine. Yani hiçbir ankette bunu görmüyoruz diye. Çünkü bizim ismimiz sorulan sorular arasında yok diyorlar. Şöyle düşünelim. Gelecek yarısı, benzer şeyler söyleyeyim. Yarısı doğru olsa, e, yani yarısı doğru, değil de yarısı yani. doğru olsa, 5, %5 evet, bile olsa bu büyük bir rakam. Evet, bir Ama bir şundan ben e, yola çıkarak söylüyorum. Muhafazakar taban içerisinde ittifak tabanda tutmadı. Olmuyor bir türlü. Bunun en çok acısını Saadet Partisi çekti en son seçimde. Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapılmasına tepki gösterdi. Halen Saadet Partisi tabanında böyle bir tepki var. Bu benzer tepkilerin bütün muhafazakar partilerin tabanında aynısı yaşanıyor. Zaten MHP ve AK Parti'nin bu partileri ve bu partilerin seçmenlerini en çok eleştirdikleri konu siz CHP ile ittifak yapıyorsunuz. İşte ülkeye bunları yaşatan CHP ile beraber hareket ediyorsunuz eleştirisi. Bu tabanda da bir karşılık buluyor. Şimdi bunların bu bagajdan kurtulup kendi aralarında bir ittifak yapması halinde bu dört partinin kendi içlerinde bir enerji yaratacağını düşünüyorum. Ve barajı da yüzde yedi barajını da kolaylıkla geçeceklerini de düşünüyorum. Ama en önemlisi tabanlarında bir konsolidasyon yaratıp Oradan büyük bir enerji doğurabilirler. Çünkü her e, partinin güçlü olduğu yerler var, iller var. Bu illerin çıkaracakları milletvekilleriyle de parlamentoda güçlü olabilirler. Ben seçim barajına itiraz çok etmiştim. Burada çok önemli bir nokta var. Orada Sayın Fatih Erbakan'ın şu şartı var. Diyor ki yeniden Refah Partisi'nin önceliğinde diyor böyle bir ittifak çağrımız Onu sordum ben. Onu evet. sordum. Ee, ben de öyle bir şey duymuştum. Da benzer bir açıklaması vardı sanırım. Öyle değilmiş. Ben onu sordum. Bir de Serkan ikinci Bey. turda muhtemelen biz Cumhur İttifakı'na destekleriz diye açıklaması var. Eğer ikinci tura kalırsa o durumda da bir orada bir anlaşmazlık çıkabilir. Şimdi e, o açıklamadan dolayı Cumhur İttifakı'na daha yakın oldukları algısını kabul etmiyor benim bugün görüştüğüm üst düzey yönetici. Yani e, Kılıçdaroğlu ile Sayın Erdoğan Son finale kalırlarsa biz Erdoğan'ı destekliyoruz. Ama bu bizim Cumhur İttifakı'na gireceğimiz ya da Cumhur İttifakı'na evet, geçeceğimiz şey anlamına gelmez. İkinci, İkinci söylediğinizi de sordum. Hı hı. Yani siz ittifak yapmak istiyorsunuz ama e, yeniden Refah Partisi çatısı altında yapmak istiyorsunuz dedim. Hayır dedi öyle düşünmüyoruz. Biz bu dört partiyle ittifak yapma çağrımızı sürekli yeniliyoruz ve tekrar da yeniliyoruz dediler. Yani e, iki parti genel başkanı bu muhafazakar blok ittifakına karşı e, onların isimlerini ama söylemeyeceğim. Sayın Babacan birisi. E, yakla, yani bunun doğru bulmuyorlar. Böyle bir ittifak Sayın çalışması. Babacan değil mi birisi? E, evet, e, Sayın evet. Babacan'la Sayın e, Temel Karamoğlu evet, yani, e, söyleyeyim. Sayın Temel Karamoğlu e, ilginç bir şekilde bu blok kurulmasını istemiyor. Kendi angajmanlarını devam etmesinden yana. Ama <gülüyor> o partideki yetkililer de dahil. Diğer Babacan'ın partisindeki yetkililer de dahil bu opsiyonun tartışılması gerektiğini söylüyorlar ve tartışıyorlar kendi aralarında. Dolayısıyla böyle bir ittifak kurulursa en çok oyu Cumhur İttifakı'nın tabanından çekecektir. Dolayısıyla yeni düzenleme ile AK Parti ve MHP kendi milletvekillerinin sayısını arttırmayı düşünürken büyük bir oy kaymasına da vesile olabilir bu kanun. Böyle bir riski de eğer dördüncü ittifak kurulursa bütün oy çekmelerinin MHP, Peki bir şey soracağım. Şey, AK Parti oy, ve MHP'den olacağını Bu olmadan da zaten hep şu konuşulmadı mı Sayın Öztürk? Yani yeni siyasi partiler kurulduğunda muhafazakar kesimin AK Parti'den ayrılmak, kopmak istediği ama bir alternatif bulamadığı. O yüzden Sayın Davutoğlu bir gün parti kurarsa, Sayın Babacan kurarsa, işte Sayın Erbakan kurarsa oraya akacak insanlar gibi bir şey vardı. Doğru. Tartışma engelleyen... vardı. Çok uzun süre devam etti. Evet bunu engelleyen tek Baktık, şey... Halen o partilerin bir güç merkezi algısı yaratamaması. Yani iki partide halen insanlara güçlü bir siklet merkezi olduğunu algılatmıyor. Ama böyle bir ittifakın içerisinde oldukları takdirde... Yine algılatmaya... Hayır böyle yani... olmayacağını düşünüyor. Birinci sebep bu. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte yan yana ittifakın üyesi değil ama yan yana hareket etmeleri halen bir... E, geri duruma gerekçesi tabanda. Yani AK Partili birisi ben AK Parti'nin ekonomi politikalarından rahatsızım, adaletten rahatsızım ama kime oy vereceğim şu anda bilmiyorum demesinin en önemli sebeplerinden biri 
Cumhuriyet Halk Partisi algısının hala bu insanların zihninde diri olması ve iktidar partilerinin ısrarla buraya oynaması. Yani Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetiyle ittifak yaptınız. Şimdi de onun partisinden listesinden gireceksiniz diye de bu yeni yasadan sonra bu argümanı kullanıyorlar. Dolayısıyla bu angajmanı, bu argümanı ellerinden aldıkları takdirde bu yeni ittifakın daha rahat siyaset yapacağını düşünüyorum. Yeni ittifak, Cumhur İttifakı <gülüyor> eklemlenir mi? Ya onu destekler mi? Çünkü yeniden refahla ilgili... ikinci turda. Evet, Hayır, Cumhurbaşkanlığı turda... seçimini ayrı tutuyorlar. Yani Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili ittifak ve tartışmalar ayrı bir konu. Parlamenter, parlamento seçimiyle ilgili zaten ayrı ayrı seçimler. Seçmen o tavrı bilmek ister o ama illa. Ikisini, i̇kisini ayrı bir yerde tutuyorlar. Yani bunu şundan soruyorum. Gelecek ve Deva Partisi'ne oy veren Ay, seçmen şey niye veriyor? Kesinlikle. Siyaset ayrışarak Artık. yapılır, benzeşerek Geliyorum. yapılmaz. Eğer zaten oraya eklemlenecekse veya Cumhurbaşkanlığı seçiminde orada bir tavır sergilenecekse niçin bu siyasi partilere oy verilsin? O bağlamda söylüyorum. E bunu yani da baştan refah... ilan etmeleri gerekir evet. galiba. Ee, yani seçmenin... Şimdi hatırlarsanız belediye seçimlerinde seçmenlerin çok ilginç bir davranışı vardır. Belediye başkanı seçer eskiden il genel meclisinde başka partiye oy verirdi. Şimdi bunu da hükümete sandı. mesaj olarak verirdi hatırlayınız. Hep seçimler sonrasındaki değerlendirmelerde konuşurduk. Bak yere merkezi hükümete mesaj verdi çünkü il genel meclislerinde oylar çok düşük ama yerel seçimlerde yüksek. Bu seçimlerde 2023'te bunun daha kuvvetlisini göreceğimiz düşüncesindeyim. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan destekleyecekler. Se de de destekleseler AK bile parlamentoda AK Parti'ye çok radikal bir cevap verecek seçmen. Bu zamların, bu ekonomik sıkıntıların, ayargının, torpilin ne kadar biriktirdiği bagajında fatura varsa parlamentoda kesecek bunu. Peki. Eğer... E Cumhurbaşkanlığı doy vermesi. Son cümle Nagihan sözünü aldım kusura bakmasın. Ben bu yeni düzenlemenin adil olduğu kanaatindeyim. Ee, millet partiler hak ettikleri kadar milletvekili alacaklar. Bileklerin hakkı neyse onu alacaklar. Önceki seçimin, önceki sistemin ben adil olmadığını düşünüyorum. Yani ittifakın yapısından dolayı milletvekili almasını ben doğru bulmuyorum. O zaman ittifak bu, sistemi niye var? Yani ittifak sistemine ihtiyaç yok. E, bu, bu zaten tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı sisteminin oturmamış dönemindeyiz Hayır, hala. Cumhurbaşkanlığı değişiklik seçimine olabilecek, yönelik. Yeni değişiklikler de yapılacaktır. Ama ben bu sistemde her partinin hak ettiği oyu, aldığı oyu kadar milletvekili çıkarmasını adil buluyorum. Peki. Bunu daha Teşekkür düzgün ederim. bir çalışma olarak görüyorum. Nagihan Alçı buyurun. Şimdi ben şuradan başlayayım. Kemal'in söyledikleriyle ilgili katıldığım önemli noktalar var. Katılmadığım taraftan başlayayım. Ben Cumhurbaşkanlığı seçimiyle parlamento seçiminin ruh olarak bu kadar birbirinden ayrılabileceği kanaatinde değilim. AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın da seçmen gözünde bu kadar ayrılabileceği kanaatinde değil. Çünkü partinin Öncelikle Cumhurbaşkanı ve partinin genel Ve de Tayyip Erdoğan partisinin çok önünde ve partisiyle çok özdeşleşmiş. Yani AK Parti demek Tayyip Erdoğan demek gibi bir yani diğer partilerle kıyasladığımızda istisnai de bir yer teşkil ediyor lider olarak. Dolayısıyla ben seçmenin yani kızsa da kızdığı şikayet ettiği noktalar olsa da onda yine Tayyip Erdoğan'a kızıyor. Sevdiğinde de yine Tayyip Erdoğan'ı seviyor. Öyle bir ayrıma gideceğini düşünmüyorum. Yani Tayyip Bey oy verir ama parlamentoda başka parti yani vermez ben, mi hani Ben öyle çok fazla bir e, arada e, sonuçları değiştirecek bir fark olacağı kanaatinde değilim. Ya ben Erdoğan'a vereyim ama mecliste vermeyeyim. Ya yani mecliste de AK Parti'ye basmak Erdoğan'a basmaktır eğilimini daha fazla gösterecektir diye düşünüyorum. Partisini e, ne çok sürükleyen bir lider olduğu için seçmenini aslında AK Parti hep arka planda kaldı. Yani her zaman AK Parti demek Tayyip i̇şte Erdoğan demek. Az oy i̇şte ben de öyle düşünüyorum. Böyle olmaz mı? İlk ben, turda meclis belli olur zaten. Kemal. Cumhurbaşkanı ikinci Yani ben olur. mecliste de farklı bir tavır. Meclis seçimlerinde de aslında o oyu AK Parti'ye değil Tayyip Erdoğan'a basma eğiliminin ağır basacağını Ama düşünüyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi partisinin çok önünde bir özgür ağırlığı var. Yani i̇şte ben de tam de onu öyle. diyorum zaten. Dolayısıyla yani ben AK Parti seçmeninden daha fazla. Ben öyle fazla. düşünmüyorum. Yani Yok, ben böyle ben, düşünüyorum. Evet saygı duyuyoruz tabii canım. Kemal Bey öyle söylemişti. Ben de atıf Anladım. yaptım ya. Şimdi ben diyorum ki meclis seçimlerinde de esasen AK Parti'ye oy basmak seçmen gözünde Tayyip Erdoğan'a oy basmak e, gibi algılanacaktır. İkincisi şu. Şimdi bu e, seçim kanunu değişikliğiyle birlikte aslında yeni sistemin e, temelli olan ve aylardır konuştuğumuz Cumhurbaşkanlığı seçimi sanki biraz böyle e, kenarda kaldı gibi. Aslında baktığımızda bu seçim kanunu e, parlamento seçimlerini etkiliyor. İttifakların parlamento 
e, içindeki temsilini çıkaracakları milletvekili sayısını etkiliyor ama Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili herhangi bir etkisi yok. O, o, o alana dokunmuyor bu düzenleme. Yerel seçim, genel Şimdi, seçim. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığı sistemi %50 artı 1 üzerinden gittiği ve bu da kotayı, çıtayı çok yükselttiği için e, ben ittifakların evet mevcut düzenleme belki de milletvekili açısından küçük partilere ittifakın içinde olma ya da dışında kalma anlamında e, cazibesini yitirmiş gibi görünse de ittifakın içinde olmak %7 barajı hariç. Yine de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin o %50 artı 1 hedefine ulaşmak için ittifakların önemini koruyacağını düşünüyorum. Yani ben Millet İttifakı'ndan herhangi bir kopma olacağı kanaatinde değilim. Yani önemli Kemal'in söyledikleri muhafazakar tabanda CHP ile birlikte olmanın getirdiği bir rahatsızlık olduğu tespitine katılıyorum. Birebir zaten e, e, genel başkanlarla da konuşmuş. Ama benim gördüğüm Sayın Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nı bırakın dağıtmayı genişletme konusunda çok kararlı mesajlar veriyor ve bu işe de çok yatırım yaptı. Ve siz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu kadar kuvvetli bir ittifakla giderken parlamento seçimlerinde başka bir tabloyla gidemezsiniz. Yani bilmiyorum benim mantığıma uygu, uymuyor. Bunu seçmeni anlatamazsınız. Ee, e, öbür türlü düşünecek olursak yani bir muhafazakar ittifak çıkacak olursa o zaman Millet İttifakı CHP ve İyi Parti'den oluşan bir ittifak mı olacak? Evet. O zaman ilk tura çoklu adaylarla mı gidilecek? İkinci tura mı zorlanacak? İşte onu ayırmak lazım. Şimdi, benim gördüğüm hala bir ortak yani adayın üzerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanlığıyla parlamento seçimlerini ayırarak konuşalım. Burada parlamento seçimlerini konuşalım. Buna odaklanmış durumdalar. Yani parlamento seçimine dörtlü muhafazakar ittifakla gitsek ne olur? Ama ben de şöyle söylüyorum, anlıyorum dediğini. Şimdi o senaryoya göre... Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı ile ittifak yaparak, yani ittifaklar ittifak yapılarak... Ama girecek. şimdi böyle bir senaryoda... Işte şimdi böyle bir Partisi'nin senaryoda... Sayın Erdoğan'ın desteklediği bir tablo çıkıyor. Ortaya. Evet, hayır, bir de şöyle bir şey oluyor. Şimdi Pardon. bu senaryoya göre muhafazakar ittifak e, parlamento seçimlerine ayrıca gidecekse... Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dönüp de Millet İttifakı olarak yani Büyük İttifak olarak biz bir aday çıkarıyoruz derse seçmen gözünde bunu anlatması çok zorlaşır. Belki yani kendi adaylarını çıkaracaklar. Arasında... İkinci turda... O, o, o, o ayrı bir senaryo. O olabilir ama hala siyasi kulislerde genel manzara ortak bir aday arayışı olur. Hala, hala, hala Millet İttifakı'nın adayı belli değil. Ama yine de Millet İttifakı'nın bir ortak adayı olacağı ve büyük olasılıkla de, deva ve gelecek de Millet İttifakı'nın bir ortak adayı olacağı ve büyük olasılıkla de, deva ve gelecek de Millet İttifakı'na girmese bile o e, adayı destekleyeceği yönünde bir yaygın kanaat var. Buna Karşı bir şey, bir açıklama da gelmiyor Millet İttifakı cephesinden. Ya yani o yüzden ben genel olarak bu fotoğrafın bu seçim değişikliğiyle şu aşamada en azından gördüğüm kadarıyla çok değişeceği kanaatinde değilim. Ben de bu arada e, Kemal'e katılıyorum. Milletvekili çıkarma anlamında bu yapılan düzenleme, evet e, ittifakın içinde olan küçük partilere baktığımızda milletvekili kaybettirecek olsa da aslında temsil açısından kağıt üzerinde doğru bir düzenleme. Yani bu aslında sen ne kadarsan, yani seçmenle vekilin arasındaki bağ da güçlendirecek. Yani birebir sahada çalışmanın da önünü açabilecek bir düzenleme. Dolayısıyla şehirler ben, önemli şehir, hale geliyor. Şehirler. Adaylar önemli hale kesinlikle geliyor. aday ve artık seçmen rastgele, arasında bağ kurulması rastgele, gerekiyor. Dokunarak Çünkü siyasi, oradan artık rastgele yani rastgele aday gösterilmeyecekler. Yani orada çıkarabilirsin. Kimsenin fazla oyunu alamazsın. Yani bu doğru bir düzenleme gibi görünüyor. Ama tabii şunu da maalesef Türkiye'de her zaman... Hangi iktidar olursa olsun sormamız gerekiyor. Bu düzenleme mevcut. İktidarın zararına sonuçlanmasaydı 2018 seçimlerinde bu düzenleme bu şekilde yapılır mıydı? Onu onu bilmiyorum. Onu soru olarak soruyorum. Ama içerik olarak düzenleme temsili e, daha adil bir hale getirecek midir? Bence getirecektir. Bir de ben şöyle düşünüyorum Akif bir cümle bir söylememe evet. müsaade eder misin? Küçük yani o az oy alan partilerin artık çok çalışma vakti geldi bana göre. Evet. Baraj sorununuz kalmadı. Bir ittifakın içindeyseniz diyelim. Bir şehirde bir milletvekili çıkarmanın bir oy oranı var. Diyelim ki 20 bin oy. Yahu çalış, güzel bir aday çıkar, kampanyalar yap şehirde. Al o oyu ve milletvekili çıkar. Baraj sorunu yok ittifak evet. üyesiysen. Yani bence çok çalışabil, çalışma vaktine girdiler. Artık bunları tartışmaktan vazgeçip şehirlere odaklanıp en iyi adayları bulup şimdiden. Bir de ben şuna şaşırıyorum. Ya bu seçime çok az kaldı. İnsanlar bunu <gülüyor> uzun süre zannediyor. Yani seçim e, e, yasasına göre zaman ölçülmez. Siyasi akla göre ölçülür. Yani çok az bir süre kaldı. 
adaylar seçim kampanyaları hızlı bir şekilde gerçekleşmesi lazım ama halen bir yol haritası Yeterli yok. Yeterli hazırlık yok. E, Doğru. Yani yavaş bir de son iki şey de söyleyeyim. Bir, de bir Deniz'in söylediği evet. bir şeye çok katılıyorum. Yani biz belli noktalarda kitleniyoruz. Esas Türkiye'de siyasetin çok ciddi problemleri var. En başında siyasetin finansmanı meselesi. Muhakkak şeffaflaşması lazım. Yani bununla ilgili e, tartışmalar dahi yapılmıyor. E, bu çok önemli. E, i̇kincisi yüzde yedi barajı. Yani yıllardır yüzde onun e, ne kadar temsil açısından sorunlu olduğu üzerine konuşuyoruz. Evet ittifaklarla aşılıyor ama hazır bir düzenleme yapılıyorken barajın indirilme şansı varken bunun yüzde yedide bırakılmış olması evet. da bence kabul edilebilir bir şey değil. Yani, Katılıyorum. E, üçe doğru Orada değilsin o zaman. Hadi sıfırlamıyorsunuz. Onu da şey diye açıkladı kendi işte Saadet Partisi zamanında evet. ve Refah Partisi meclise girmesin diye getirilmiş bir düzenleme diye açıkladı. Burada Kemal Bey'in bahsettiği bu dört parti yüzde yedi bir araya gelip alabilir mi? Kemal Bey benim sahadaki seçim tecrübelerim şu. Evet şimdiden çalışmak önemli ama seçim son 15 gün kazanılıyor veya kaybediliyor. Seçim son 15 gün mü? Tabii son 15 gün çok önemli. Büyük partiler bir şekilde seçmeni tekrar konsolide ediyor. O karar seçmen son seçim havasında küçük partiler yerine daha önce oy verdiği büyük partiden yana tercih kullanıyor ki. Son 15 ki, gün de çok iddialı ya son gün sınava çalışan öğrenci bakıyor. gibi. Son 15 gün seçim havası bir anda o kararsızlar nereye oy vereceğine dair kararını oluşturur. Ve seçmen ağırlıklı olarak alıştığı yere oy verme eğilimine girer. Çünkü gerilim arttıkça büyük partilerle yine seçmende bir e, konsolide olma eğilimi bunu sahada olan. Çünkü şimdi çıkın AK Parti seçmeni AK Parti'den şikayet eder. Beşiktaş'a gidin seçime bir yıl kala bütün CHP'li seçmen elim kırılsın bir daha asla CHP'ye oy vermeyeceğim der. O sandık önlerine Biz gelir. Bir şekilde kutuplaşma <gülüyor> iklimiyle gidilir ve tekrar CHP veya AK Parti'ye oy verilir. Çok Peki. E, şimdi grafiklerle devam edeceğiz ama isterseniz bir ara verelim bölünmesin. E, aranın nasıl ardından devam edelim. Daha sağlıklı olur. Kısa bir reklam arası verelim. Aradan sonra kime nasıl yarar? Geçmişteki 2018'deki tablolar üzerinden bir mukayese yaptık grafiklerle. Onları sizle paylaşacağız. Aradan sonra buradayız efendim. Evet efendim devam ediyoruz şimdi. ikinci turda Rezanep Özdemir'le yine grafikler üzerinden bu sefer evet. e, anlatacağız. Neyi paylaşacağız? 2018 yılı önce belirli üzerine aslında bu arkadaşlar değişiklik... Arkadaşlar zannediyorum. Önce oy yarar? pusulası. Buyurun. Siyasi partilerin oylarını konuşuyoruz ya. Yani diyoruz ki bu değişiklik neyi getirdi? Temelde şunu getirdi. E, i̇ttifaklar yüzde yedi. Eğer ittifak oluşturan bileşenler ittifakın toplam o yüzde yediyi aşıyorsa Türkiye genelinde barajı aşacak. Fakat siyasi partiler o bölgedeki aldıkları oy oranında milletvekili çıkaracaklar dedik. Burada çok tartışılan bir meseleye belki atıf yapmak lazım. O da şu, şuradan gösterebilirim diye düşünüyorum. Şimdi siz zaten gidip e, mührü bastınız söz gelimi bir siyasi partiye bu B partisinin oyu oluyor. Veya sadece A partisine bastınız bu A partisinin oyu oluyor. Ama içine birden basarsanız veya bu ittifak e, tarafında... Birden fazla ile 4-5 defa basarsınız bu ittifakın ortak oyu oluyor. Şimdi bu ortak oylar acaba hangi katsayı üzerinden ittifakın bileşeni olan siyasi partilere dağıtılıyor? Bu son derece önemli ve esasına müessir. Onunla ilgili bir örnek bu. Tekraren söylüyorum yani bir siyasi partiye basabilirsiniz. İdeolojik gibi ama diyelim ki ittifak, ittifak oluşturan bileşenlerin işte hukuk, ekonomi gibi farklı alanlardaki politikaların birlikte benimsiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla iki siyasi partiye birden basabilirsiniz. Veya ittifakın e, şu zeminine basmış olabilirsiniz. Bu ortak oy oluyor ve geçerli. Yüksek Seçim Kurulu'nda bu konuda e, biliyorsunuz. Evet. E, yapmış olduğu açıklamada vardı. Hakeza burası için de aynı şekilde cari. Yani bir müferit bir parti burada girmiş ittifak sistemi yok ama acaba bu ortak oylar yani ittifak oyu dediğimiz oylar nasıl dağıtılıyor? Bakın bir örnekleme var burada. A partisi 300 bin oy almış, B partisi 100 bin oy almış, ortak oy da 40 bin. Diyelim ki yani 300 bin seçmen A partisine oy vermiş, 100 bin seçmen de gidip B evet. partisine oy vermiş. 40 bin seçmen de her ikisine birden mührü basmış diyelim ki. Bu durumda işte bir kat sayı oluşturuluyor. 3'e 1 bu kat sayı da. 40 bin, 3'e 1 kat sayı perspektifli değerlendiriyor. 30 bini A partisine gidiyor. 10 bini B partisine gidiyor. Ve neticede A partisi 330 bin, B partisi 110 bin oy alıyor. Bunu niye anlattık? Birazdan... Rengeyi e, bozmuyor orada. Evet, aslında. birazdan milletvekili seçimlerinde siyasi partilerin nasıl oy aldığını anlatırken bu ortak oyların anlamı ve etkisini konuşacağız. İttifakın ortak oyunu 
oyu ittifak içi partilere dağıtmak için bir katsayı hesaplanır. Katsayı ittifak içindeki partilerin aldığı oyun ittifakın toplam oyuna bölünmesiyle bulunur. İttifak e, orta koyu katsayı oranında partilere dağıtılır. Yani 40 bin 3'e evet. 1. Dolayısıyla 3'e 1 dağıtılacak bu da 330 bin ve 110 bin oluyor. Bir, bir sonraki... sonrakine geçelim. Totalde bu değil mi? Total... Evet. 330 evet. bin 110 Şimdi don sistemi hep konuşuyoruz. Bir defa bu düzenlemedeki farklılık ne? Don sistemi mevcut düzenlemede önce ittifaklara uygulanıyor. Sonra ittifak içindeki partilere uygulanıyor. Birazdan göreceğiz ama don sistemine göre hesaplama nasıl yapılıyor? Bunu birlikte görelim. 198 bin tane oy kullanılmış. 7 milletvekili çıkan bir yerde. 198 bin oy 7 milletvekili. 120 bin oy A partisi almış. 50 bin oy B partisi almış. 28 bin oy da diyelim ki C partisi almış. 7 milletvekili çıkıyor. İşte don sistemi totaldeki oyun milletvekili sayılarına bölünmesiyle ortaya çıkıp şekilleniyor. Şimdi birinci milletvekili kime gidecek? 120 bin A, 50 bin B, 28 bin C partisi var baktığımız zaman. 3 partiye verilen oylar bunlar. İlk milletvekili A'ya gidiyor. Daha sonra ikinci milletvekiline geldiğimizde 120 bini ikiye bölüyoruz. 60 bin karşımıza çıkıyor. İkinci milletvekili hangi siyasi partiye gittiğini tespit edeceğiz. Bakıyoruz 60 bin A yine 50 bin B'de de olduğu gibi 28 bin de C'de. Dolayısıyla ikinci milletvekili de yine A'ya gidiyor. Üçüncü milletvekiline geliyoruz. 120 bin bölü 3 yani 40 bin. 40 bin A'da 50 bin B'ye indi, 28 bin C'de. Üçüncü milletvekili kime gitti? Oraya gitti. B'ye gitti. Evet. Baktığınız zaman. Daha sonra üçüncü milletvekili bakımından e, B'ye gittikten sonra neye bakıyoruz? Burada Dört. bir tasnife gidiyoruz. Baktığınız zaman e, 50 bin bölü 25 bin, 40 bin bakıyorsunuz 28 bin. Nereye geldi? Üçüncüye. 40 bine geldi. Dörde bölüyoruz 120 bini, 30 bin bakıyorsunuz. Tam karşısında 25 bin, 28 bin. Bir Nereye gitti. geldi? C'ye gitti. Ve nihayetinde 28 bin ikiye böldüğümüzde 14 bin, 25 bin, 24 bin. Nereye gitti? 25 bine. Totalde 2 milletvekili B'ye gitmiş oldu. 4 milletvekili A'da, 1 milletvekili C'de. İşte don sistemiyle ilgili birinci örneğimiz bu. Don sisteminin uygulanması aslında temelde bu. İkinci örneği verebilir miyiz? İkinci örnek 99 bin... E, kullanılan oy var. Yine 7 milletvekili var. A partisi 60 bin oy almış. B partisi 25 bin oy almış. C partisi 14 bin oy almış. Birinci Aynı milletvekili kime gitti. bakar? Kime gider? A partisine. Evet. İkiye böldük ikinci milletvekili için. Kime gidiyor? 30, 25, 14. A partisine. Üçe böldük. B'ye gitti. 20 bin, 25 bin, 14 bin. B partisine gider. Evet. Dördüncü milletvekili kime gider? 25 bin ikiye böldüğümüzde 12 bin 500, 20 bin 14 bin. Yeniden A partisine geldi bakın. Tekrardan dördüncü milletvekili 60 binden dörde böldüğümüzde 15 bin bakıyoruz. 12 bin 500, 14 bin. A partisine gidiyor. 12 bine bölüyoruz beşinci milletvekili ve sonrası için. 12 bin bakıyoruz. C'ye gitti. 12 bin 500, 14 bin. C'ye gitti. Sonra onu ikiye bölüyoruz. İkinci e, milletvekili bakımından 7 bin. 12 bin 500 ve 12 bin. Totalde ne oldu don sistemi uygulandığında? 1, 2, 3, 4 milletvekili. A partisinde 2 milletvekili. B partisinde 1 milletvekili ise C partisinde olmak üzere 99 bin oyun kullanıldığı 7 milletvekilinin çıktığı seçim bölgesinde milletvekili tasnifi yapılmış oldu. Demin ittifak Peki. ittifak oyunu e, hesapladınız ya partilere göre. Hemen geldim. Nide örneğinde onu anlatacağım. Ee, bu mu yani o, o mu esas alınacak? Yani bu don sistemi, don sistemi e, 1878'de nispi temsil esasında Hayır, orta koylar sistem... bunda sayılmayacak mı? Hayır, şöyle ittifaklarda sayılıyor, sonra partilerde sayılıyor idi. Bu düzenlemeden sonra direkt partilerde sayılacak. Bu örnekte anlatacağım. Bir sonrakine geçersek o, ortak bırakayım. oy hesabı katılmayacak yani. Neler? Ortak oy, ortak hayır, oy. Hayır, katılacak. İttifan oyu e, milletvekili dağılımında hesaba katılmayacak. Anlatacağım onu şimdi. Net anlayacaksınız. Şimdi mevcut sistemi NİDE örneği üzerinden konuşalım. 2018'de e, alınan oy ve mevcut sistem. E, belki bunun üzerinden bir değerlendirme yapmak daha uygun olur. Yazmıştım burada. E, baktığımız zaman burada 137.344 oyu Cumhur İttifakı almış. 70.710 oyu da Millet İttifakı almış. Kaç milletvekili var NİDE'nin? 3 milletvekili var. 137 bin, 70 bin. 
birinci don't to bakın temel farklılık tam, tam da burada. Don't to önce ittifakta uyguluyoruz sonra siyasi partilerde uyguluyoruz mevcut sistemde. Değişiklikten sonra yeni getirecek sistemde hiç ittifakta uygulamadan direkt partilerde uyguluyoruz. Kanun değişikliğiyle birlikte. Zaten temel farklılığı da bu yaratıyor. Birazdan çok tipik tezahürünü göreceksiniz. 137 bin Cumhur İttifakı, 70 bin Millet İttifakı'nın oyu var. Birinci milletvekili kime gitti? Ni dedi? Cumhur İttifakı'na gitti. Bakın bir partiye gitmiyor. İttifaka gidiyor. Önce ittifakın kaç milletvekili aldığını tespit ediyoruz. Don sistemini önce burada uyguluyoruz. Yarıya böldük 68.672, 70.710. Kime gitti? Millet İttifakı'na gitti. Böldük 35.355, 68.000 burada kime gitti? Cumhur, Cumhur İttifakı'na. İttifakı. Don sistemini ittifakta uyguladığımızda iki tane Cumhur İttifakı, bir tane Millet İttifakı. Bir tane bunu yanlış e, yazmış arkadaşlarımız. İki tane Cumhur İttifakı, bir tane Millet İttifakı'nın oyu olacak. Peki bu ittifaklar... Nasıl dağıtılacak? Bakın çok ilginç bir durum var. Milliyetçi Yine Hareket Partisi'nin burada aldığı oy nedir? 44 bin. 44. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy nedir? 42 bin. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Kendi çıkaramadı milletvekili. Ondan daha düşük oy alan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili çıkardı. İşte artık oyun yansıması dediğimiz şey burada bu. Önce ittifaklara don sistemini uygulayıp sonra partilere uyguladığınızda kendisinden daha düşük olmuş bir siyasi parti milletvekili çıkarır iken daha yüksek oy alan bir siyasi hareket hmm. Milletvekili çıkaramıyor. Burada dönelim. Önce Cumhur İttifakı'nın iki milletvekili nasıl dağıtılacak buna bakalım. AK Parti ne kadar oy almış? 93.215. Milliyetçi Hareket Partisi ne kadar oy almış? 44.129. Doğru mu? Evet. Birinci milletvekili kime gider? AK Parti'ye. Evet. İkiye böldük 46.607. İkinci milletvekili kime AK gider? AK Parti'ye. AK Parti. Gelelim Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Burayı yanlış yazılmış. Burası bir. Kıymetli izleyicilerimizin de affına sığınıyorum. Nezaketlik olmasın arkamı da dönmeyeyim. 42 bin Cumhuriyet Halk Partisi almış 25 bin İyi Parti. Kime gider? İyi Parti'nin milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Dolayısıyla don sistemini önce ittifaklarda sonra partilerde uyguladığınızda ki mevcut sistem böyle. Bakın NİDE örneğinde Milliyetçi Hareket Partisi daha yüksek oy almışken Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilini Cumhuriyet Halk Partisi çıkarıyor. Artık oylar nedeniyle ve fakat... Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili çıkaramıyor. Halbuki yeni sistem örneğini getirelim. NİDE'de aynı oylarda yeni sistem. Yasa değişikliği o zaman sonrası. MHP'ye gidecek. Yasa CHP'ye değişikliği yeri. sonrasında NİDE örneğini konuşalım. Yani bu yasa değişikliğinin ne getirdiğini somut olarak burada anlatmış oluyoruz. Nasıl esasla müessir sonuçlar ortaya çıkacak. Yasa değişikliği diyor ki don't yine uygula ama ittifaklarda uygulama. Her partinin aldığı oya bak biraz önceki sorunuzu da cevaplayayım. Ortak oy yedirildikten sonraki o şeyler bunlar. Oylar. Hmm. Yani ortak oy yine geçerli yedirildikten sonra. Ama ittifaka gitme, don sistemi önce partileri uygula. Bakın AK Parti ne kadar oy almış? 93.215. Milliyetçi Hareket Partisi 44.129. Cumhuriyet Halk Partisi 42.972. İyi Parti 25.189 oy almış. Önceki sistemden temel fark ne bu yasa değişikliğiyle? Don sistemini direkt o bölgede partilerin Aynen. almış olduğu o üzerinden... E, uygulamaya uyguluyoruz. İttifaklar sonra ittifak içinde ittifakın bileşeni olan partiler üzerinden değil. Direkt e, siyasi partileri uyguladığımızda nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? O zaman daha adil ve hakkaniyetli mi değil mi? Bu konuda sağlıklı bir tespit yapabiliriz. AK Parti 93 bin, Milliyetçi Hareket Partisi 44 bin, Cumhuriyet Halk Partisi 42 bin, İyi Parti 25 bin. Birinci milletvekili kime gider? AK Parti. Evet. İkiye böldük. 46 bin, 44 bin, 42 bin, 25 bin. Kime gider? Yine AK Parti'ye. AK Parti'ye. Üçe böldük. 31 bin, 44, 44. bin, 42 MHP. bin, 25 bin. İşte. Bakın. Biraz önce don sistemini iki defa uygulayıp önce ittifak sonra ittifak bileşeni olan siyasi partileri uyguladığımızda CHP. Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden milletvekili burada kendisinden daha fazla Peki, oy almış olan. Peki Deniz Zeyrek'in bahsettiği tam olarak bu mu? Yani bir küçük bir oyunla çok zekice bir şey yapmışlar dediği şey bu mu? Evet bu. bu. Don sistemini bu, siyasi peki, partiler. Şöyle Şimdi, bu daha e, yani. Hakkaniyetli mi? Evet hakkaniyetli onu, onu değil mi? Yani Anlatacağım. 44 bin oy almış bir partinin evet. milletvekilini çıkarması gerekmez mi? Bir şey soracağım mi? ona geçmeden. Evet. Yani önemli bir bu arada bu kadar net sayılır üzerinden ilk defa böyle anlatıyor. Burada ikinci oy almış parti evet. milletvekili şey çıkaramaması. Anlayamadım. Teşmen iradesinin yansımasını engeller. Evet. Bir şey söylüyordun. Aynen. Önce bir şey sor. Gerçekten çok bu sayılar üzerine anlatınca çok açıklayıcı. Çok güzel bence Teşekkür bu şey ama üzerinden. Şunu soracağım. Şimdi ortak oylar yine geçerli. Oransal olarak dağıtılıyor. Evet. Ya. İl bazında mı Türkiye genelindeki sonuçlar üzerinden mi? 
Ortak oy mu? Evet. Çağım. İl bazında tabii ki o sonuçta o ilde seçmen gidiyor ya genel seçimlerde biliyorsunuz. Ya yani genel seçimlerde il bazında genel seçimlerde tabii ki o, o, o ilde seçmen bazında gidiyor ya. Evet. O ilde ortak oy veriliyor. O ilde kime ne oy verildiği belli. Her ilin içindeki orana göre dağıtılıyor değil mi? Ortak yani tabii, iki tabii, partiye tabii, birden tabii, bahsediyor. Tabii, tabii. Yoksa çok adaletsizlik olur. Şöyle genel seçimlerde siz gidip bir siyasi partiye oy veriyorsunuz ya baktığınız zaman. O katsayı belirleniyor ya. İlde alınan oylara göre o katsayı. Katsayı. Tamam. Şimdi Oynayayım. burada küçük partiler için yeni daha büyük yani bir dezavantaj daha var. E, katsayı belirleyen şey de büyük partinin aldığı oy. Yani çan eğrisini Doğru. etkiler gibi oy çok yüksekse katsayı ona göre değişiyor. Dolayısıyla küçük partinin aldığı oy çok azalacak. Büyük partiye yazılacak o. Büyük partiye yazıldıktan sonra don sistemi uygulanacak. Dolayısıyla küçük partiler burada daha da dezavantajlı duruma Onu geldiler. Onu anlatacağım. Şimdi işin özü şu. Geldiğimiz nokta itibariyle. Yani i̇stedikleri kadar o aslında hiç vekil çıkaramayabilirler. Evet. Böyle evet. Bir durum. Yani şu geldiğimiz noktada. Biraz önce yapmış olduğum açıklamadaki tespitlerin aslında vücut bulmuş hali olacak. Şöyle. Yüksek oy alan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili çıkardı. Baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi ise mevcut sistemde vermiş olduğu milletvekili çıkarmış olduğu milletvekilini Buraya verdim. Niçin? İttifakın bu yasa değişikliği sonrasında tek bir esprisi kalıyor. Türkiye genelinde seçim barajını aşamayacak küçük partiler varsa onların seçim barajı aşmasına sebebiyet verecek. Ama partiler bakımından alınacak olan milletvekilleri yine o seçim bölgesinde alınan oyla ölçümlenecek, alınan oyla e, tespit edilecek. Dolayısıyla bir küçük partinin temel motivasyonu Türkiye genelinde barajı aşmak ama... Aldığı oylar itibariyle hiç milletvekili de çıkaramayabilir. Dolayısıyla küçük partilerin, ben orada Kemal Bey'e katılıyorum tespitine, e, o konuda kendisiyle hemfikirim. Küçük partilerin ittifaklar içerisindeki pazarlık payı neredeyse sıfırlandı. Bu bir. Evet. Çünkü artık artık oylardan mütevellit bir ekstra avantaj sağlanamayacak. İki, küçük partiler kendi aralarında yeni bir ittifak oluşturabilirler. Yüzde yediği bulacaklarını düşünüyorlar ise. Siz deva gelecek... Saadet Partisi dediniz. Bu arada tahkir etmeyelim. Yani küçük partiden kastığımız o oranının düşük olduğunu tahir ettiğimiz partiler. Bu iki. Üç. Niçin yeni dönemde partilerin birbirlerinin listesinden milletvekili adayı olabileceğine ilişkin algımı söyledim. Çünkü Türkiye genelinde barajı aşan ama hiç milletvekili çıkaramayacak olan bir parti, düşük oyu olan bir parti, ittifakın taşıyıcı konanı olan AK Parti veya Cumhuriyet Halk Partisi listesinden milletvekili Çıkarma yoluna gidebilecek ya da ilk seçim bölgesinde hiç iddiası olmayan İyi Parti ittifaklarda don't uygulanıyor. Sonra partilerde uygulanıyor sistemini değiştirdik. Direkt partilerde uygulanıyor. O bölgede hangi parti ne aldıysa e, onun iradesi o şekilde yansıyor diye düşünerek o bölge özelinde belki Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verebilecek. Niçin? Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları artsın ve... Söz gelin yani partilere takılmayalım. Orada milletvekili çıkarabilsin diye. Ama işte burada top vatandaşı nasıl konsolide edeceksiniz? Nasıl anlatacaksınız? Nasıl yönlendireceksiniz? Ya Bunlar o bir illerde, sonra. ilçelerde bir şekilde konsolidasyon Rezan Bey bir şey sorabilir miyim? Oldu. Yüzde yedi oy alıp barajı aşıp hiç milletvekili çıkarmama Olabilir. ihtimali var. O yüzde yedi oy o zaman gidecek. Yani o, parti yani yüzde yedi oy alacak ama şöyle, hiç milletvekili olmayacak. Daha ne konuşsun. O aldığınız Hocam. ittifakın oyu. Siz küçük e, ittifakın küçük partisiyseniz büyük partiler nedeniyle yüzde yediyi aldınız zaten. Aynen. Dolayısıyla sizin zaten Türkiye'de bir karşılığınız yok. Şimdi şu şey, tespit... Bir şey sorabilir miyim? Neden e, yeni ittifak ihtimali doğdu onu soracağım. Şimdi AK Parti 93 bin oy aldı ya Nİİ'de de. Evet. Veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne örnek verelim. 42 bin oy aldı. Evet. İyi Parti 25 bin oy aldı. Yanına Saadet'i koyalım. 500 oy, bin oy aldı diyelim. Diğerini de koyalım. Şimdi kat sayı 42 bin üzerinden bölüneceği için yani 5'te 1 oranına geleceği için ortak oyların 5'te dördü CHP yazılacak. Doğru, doğru. 5'te biri Saadet'e yazılacak. Doğru, ittifak Şimdi oyları, o zaman küçük parti oyları. şöyle diyor. Ya çok yüksek oy alan bir partiyle ittifak yapacağıma bana yakın ama toplamımız %7'nin üstünde olacak bir ittifak yapısıyla ortak oylar bölündüğünde bana daha çok oy gelecek. Milletvekili Orada çıkarma da ihtimali daha yüksek, yüksek olacak. Hiç, hiç, hiç, hiç çıkaramaz o zaman. Böyle, böyle, ol, böyle düşünmezler mi? Şüphesiz düşünebilirler. Yani mesela şunu da düşünebilirler. O kadar böyle, böyle bir şey hiç çıkaramayabilir ama Kemal Öztürk. Ya da Şöyle, küçük partiler çok güçlü ediyor. propaganda yapacaklar. O i̇ki defa basmayın bizim şunu, logomuza basın. E, şunu kastediyor. Kat sayı ortak oyların kat sayısı belirlenirken diyor. Herkes partisine dönsün demiş. Evet. Heh, 
Ben Kesinlikle öyle bunu söylemiştim. Herkes bu biraz önce onu simülasyon söyledi. şekli yani yapsaydı. Olayın özü bu galiba. Aslında bu Şunu CHP yani nasıl seçmen aldı o partinin de oy verin diyor. Orada seçmen diyor, düşük diyor ki seçmene. oy alan partinin de oy oranlarını görsek daha iyi anlaşılabilir. Seçmene diyor ki aslında seçmene. Git ittifakın ikisine de basma. İttifa oy verme ortak oy. Git hangi siyasi partiyi destekliyorsan ona oy ver. Tam Çünkü olarak onun, öyle ya. Herkes partisine evet, oy versin. Yani onun o seçim bölgesinde aldığı oy kadar milletvekili çıkacak Ama bakalım, o siyasi hareket. Gidip Git. ittifaka oy vermez. Onlar genelde pusula bilgisinin eksikliği veya sehven ittifaka basılan oylar. Seçmen iradesi zaten... İttifak içinde de olsa AK Parti seçmeni, AK Parti'ye MHP seçmeni, geçen, MHP oy veriyor. Öyle değil, çok geçen, ortak. Ortak. Ama yani ben size de verebilirim deyip ortak Bu seçim o... sistemi şunu söylüyor, diyor ki şu simülasyonu iyi Parti devam ediyoruz ya, simülasyon şekle devam edip Deva gelecek, orada bin oyları olacaktı. Deva Partisi diyecek ki CHP'ye eski sistemde, benim bin oyumla Demokrat Parti'nin 500 oyu, o üçüncü milletvekilliğini sana getiriyor. Türkiye haritasını da önüne açıp bakacaklardı. Yaklaşık benim o bin oylarım, 500 oylarım Türkiye'de CHP ve İYİ Parti'ye 25 milletvekili getiriyor. Bunları sen bana vereceksin diye pazarlık yapacaklardı. Bu sistemle bu ortadan kalktı. Çok net. Burada o gözükmediği için anlayamıyoruz. Ben bir şey söyleyebilir miyim? 1972 ile 44 bin arasındaki o takribi 1600-1500'lük oy farkı orada tabloda görünmeyen Düşük oylu partilerin pazarlık gücü demekti. Bu sistemle o ortadan kalktı. Deniz Eylek buyurun. Ee, şimdi burada sonucu etkileyen şey e, ortak oylar değil. Sonucu etkileyen Don şey... Don sistemin e, iki defa Reyzan uygulanması. Bey çok güzel açıkladı. Don sisteminin e, ittifaklara göre uygulanması. Yani e, AK Parti ile MHP'nin işte ortak alanına basanlar dağıtıldığında... İşte MHP 44 olmuş, AK Parti belli bir şey olmuş. E, bu sonuçta e, sonucu değiştiren şey değil. Bu İyi Parti artı CHP'nin don sistemindeki şeyde ikinci milletvekilini otomatik olarak almasından Ama kaynaklanmış. Ama Deniz unutma ortak oylar neredeyse 20 küsür milletvekilliğini etkiledi. Yok onlar etkilemedi. Don sistemi hayır, etkiledi. Bu, Bakın, önce önceki partilere sonra partilerin hayır, şimdi, uygulaması etkiledi. Evet. Tamam önceki sistemi söylüyorum. Ya, evet. Sistem yani bunun, bunun altını çizmemiz lazım. Bunun altını çizmemiz evet. lazım. Yani, yani önce ben neden HDP, HDP bu? Evet, evet. Don sistemi. Yani bunu neden HDP iyi yarayacak dedim? Alt grup olarak. Aynen. Şimdi bakın mesela niye HDP'ye yaradı dedim? Yarayacak dedim. Çünkü bakın Hakkari'ye mesela. AK Parti ile MHP'nin toplam oyu yani ya Cumhur biraz İttifakı dar bölge oyu, dar bölge riskini getirmiyor mu Cumhur İttifakı açısından? Sistemi yani. O İttifak Güneydoğu var. açısından ya baktığımız ama değil mi? Yani yani yani o risk de olabilir, şu, avantaj da olabilir. Ya, Sonuçta ya, temsil açısının en iyi model dar bölge diye de e, birçok e, yani bu, bu yaklaşım ya da şöyle, var. Şöyle düşün bu bölgesel şöyle düşünün bu bölgesel e, part yani bölgesel bir parti olduğu için de HDP'ye yarayacak. Yani şöyle düşünün MHP artı AK Parti Cumhur İttifakı'nı birinci yapıyorsa şimdi CHP Hakkari'den oy almıyor, İyi Parti almıyor. HDP tek başına orada Cumhur İttifakı ile yarışıyor. Don sistemine göre şey yaptığınızda AK Parti MHP yani ortak şeyi Cumhur İttifakı Hakkari'de bir araya geldiği için iki partinin oyu HDP'yi aşıyor o dağıtım sırasında. Ama şimdi mesela her parti kendi şeyini alacağı için HDP MHP'ye geçeceği için mesela ya da HDP o son dilimde AK Parti'yi geçeceği için e, o milletvekilini alacak. Yani bir bölgesel olarak ille, biraz önce Kemal söyledi galiba bence çok önemli bir tespit bu. İllerde güçlü olan partiler e, bu işten faydalanacaklar. Yani ee, işte özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde HDP'nin yüksek oyları ittifakların onlardan aldığı milletvekillerini belki geri almasına neden olacak. Aynı şekilde e, batıdaki büyük illerde Kürt oyları işte İzmir'de mesela İzmir birinci bölgeye bakın oradaki bir milletvekili e, milletvekilliği MHP'den HDP'ye geçiyor. Adıyaman'la Bu biraz önce Erzurum'dan Aynen, Aydın'da ki yanılmıyorsam CHP'den HDP'ye geçiyor. Yani baktığınız zaman bir ilde güçlü olan bir parti bundan faydalanıyor. Ama başka bir boyutu var şimdi bu biraz önce de söyledim. Ee, yani birinci parti olma 
şeyiyle yapılmış, saikiyle yapılmış. Şimdi bir, bir e, izleyicimiz Murat Keçeciler mesaj atmış. Bence çok önemli bir detay bu. Okuyayım. Diyor ki 87 seçimleri öncesinde Anavatan Partisi seçim yasasında yaptığı değişimle oylarını %10 düşürdü ama milletvekili sayısını 211'den 292'ye çıkardı. 91'de bu değişiklik Anavatan Partisi'nin aleyhine çalıştı. Çünkü don't sistemi Anavatan Partisi ilk birinci parti olamadığı için bütün şeylerini kaybetti. Ben, benim en başta söylediğim şey de bu. 2018 ruhuyla hazırlanmış bir şey bu. Yani bilemiyoruz belki Nide de hani yanlış anlaşılmasın örne, örnek hani birbirlerine benzedikleri için söylüyorum. Ee, İyi Parti MHP'yi geçti mesela. Ya da CHP birinci parti oldu. O zaman durum tablo tamamen değişecek. Yani, Tabii, yani o zaman 2018 koşullarında birinci parti Evet. Zaten seçimi seçim Pardon, kanunları değil diyemedim. seçmenin verdiği oy kazandırıyor yani bu, bu partileri. Bu sonuçlar 2023'te tam tersi de olabilir. Kala, Onu bilemeyiz. Oyunu kuralları ortaya Geçen konulmuş. Ki, hakaniyet evet. noktasında siz nasıl görüyorsunuz Deniz Zeyrek? Yani şöyle sıradan ben ben bir vatandaş olarak baktığımda öyle anladım. Belki de yanlış o yüzden soruyorum. En çok oy alan partinin milletvekili çıkarması lazım diye düşünüyorum. Yani ya hakaniyet Ben şunu mi? haksızlık olarak görüyorum. Şunu haksızlık olarak görüyorum. Tamam baraj iki ittifakta da ya da üç ittifak olacaksa üç ittifakta da küçük partilere ya da az oy alan partilere yarayacaktır. İttifakın barajı sıfırlaması. Ama mesela madem her partinin kendi oyu hesaplanacak, don't sistemine her partinin kendi oyuyla girilecek o zaman ortak alan oyu diye bir kavram olmamalı. Yani ben ittifaka veriyorum bunu eşit dağıtın ya da oransal dağıtın olmamalı. Herkes kendi partisi hesabı alacak. Parti evet. Yani ittifak sistemine ne gerek var? Yani ittifak sisteminin olduğu Hayır, yerde barajı kaldırın mi? ittifak hani, olmasın gibi mesela, bir durum mesela. Minimize edin ya da barajı. Yani tabii yüzde beşe indirin. Ya, ya da hadi tamam baraj meselesini ben demokratik açıdan ittifak üzerinden aşılmasını da çok mantıklı şey buluyorum. Yani olması gereken bir şey hani. %7'ye düşürmesini yeterli bulmuyorum. Küçük partilerin ittifakların içinde yer alarak baraj derdinden kurtulması en azından bence demokrasiye katkıda bulunuyor. O açıdan destekliyorum. Ama yani madem her partiye ayrı hesaplanacak don sistemi o zaman e, ittifak oyu diye bir şey olmasın. Şimdi... Hani ittifak baraj için hesaplansın. Toplamda denilsin ki evet bu ittifak geçmiştir. Dolayısıyla bu ittifakta MHP de geçmiştir, AK Parti de geçmiştir densin. Ama e, MHP ile MHP'yi oylarsın AK Parti ile AK Parti. Seçim pusulasında. E, elbette ki. Elbette ki yani e, ne gerek var? Gitsin ha ben, ben mesela MHP'nin oyunu görmek istiyorum. Yani ortaya oy verenlerin belki de yüzde sekseni MHP'lidir. Nereden bileceğiz? Yani bu anketçilerin yaptığı şeye benziyor. Kararsızları, i̇şte. e, kararsızlar dağıtılmadan önce alınan oy oranlarına göre dağıtıyorlar ya. Biraz ona benziyor. Yani deniz bir de de sanırım mesela, yanlış ortak yere kal- mühür basmayı engellemek için bu ortak oylar o yüzden sayılıyor. Birkaç yere yanlışlıkla basılıyor. E, elbette işte or- orada da orada Oyuma da şey geçersiz biraz, oy çıkıyor. E, oy ku- Orada işte oy, oyları kurtarma gibi bir amaç var. Mesela Nide de örnek verdiniz. Benim kanaatim yani ortak alan o basılan oyların büyük bölümü e, MHP'nin olabilir. Çünkü Nide demografisine baktığınızda milliyetçiliğin daha yoğun olduğu bir, bir şehrimiz yani. Siz orada AK Parti işte daha çok oy aldı diye bir, ona göre bir oran koyup oradaki oyları AK Parti'ye daha çok yazarsanız Belki haksızlık da etmiş olabilirsiniz. Ben diyorum ki bu işteki bence en büyük haksızlık bu orta koy meselesi. Orta koy meselesinin tamamıyla kaldırmaları gerekiyor. Eğer bir ittifak içinde 3 parti varsa o 3 partinin toplamı %7'yi geçiyorsa 3'ü de barajı geçmiş kabul edilir. 3 partinin de mühür şeyine e, ambleminin altına ne kadar oy basılmışsa o kadar hesaplanıp ona göre milletvekili dağıtsaydı... <gülüyor> Çok daha hakkaniyetli olurdu. Peki. Ben e, başa dönüldüğü için, eski haline dönüldüğü için daha doğru olduğunu düşünüyorum. E, yani e, yine Kemal söyledi galiba. 
e, parlamenter sistemin ruhu biraz bu şeyde e, parlamento seçimlerinde yeniden hakim olmuş doğru, doğru. görünüyor. Peki şey Serkan Toper var mı sizin ekleyeceğiniz buna? Ya dediğim gibi seçim bir seçim kanunları kazandırmaz. Seçmenin teveccühü ve verdiği oylar kazandırır. <gülüyor> Seçime 15 ay kala oyunun kuralları ortaya konuldu. Dediler ki evet ittifaklarla barajlar sıfırlandı. Sadece seçime yönelik ittifak yapanlar bundan ders almak durumunda. Cumhur İttifakı diyor ki ben sadece bir seçim ittifakı değilim zaten. Bir irade birlikteliğim de var benim. Bu düşük oy alan partiler, düşük oy alan partiler hak etmedikleri, milletten görmedikleri teveccühü CHP ve İyi Parti ile kurdukları masada fazladan milletvekili istemek suretiyle bir adeta adeta bir pazarlık partisi görüntüsü vermemiş de olacaklar. Çıkacaklar diyecekler ki iddia ortaya koyacaklar. Benim artık sıfır baraj sorunum var. Türkiye genelinde ben mecliste grup oluşturacak kadar milletvekili çıkarabilirim diyecekler. Yok bu iddianız yok ise o zaman olmayan özgür ağırlığınızla çıkardığınız gürültünün ve kamuoyunu bu kadar meşgul etmenizin sebebi nedir diye de kamuoyunun soru sorma hakkı duvar. Bu sisteme itiraz edenler siyasi hareketlerine güvenmeyenlerdir. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki Türkiye'nin en fazla oy alan partisiyle ittifak yaparken benim diyor ki oradan gelecek oya ihtiyacım yok. Benim seçmenimin verdiği oy ne ise ben o kadar milletvekili çıkaracağım. Diyor. Sağda rekabet arttırır mı mesela? Bu bir noktada da bir Sağ siyasi, siyasi partinin bir Değil siyasi mi? partinin Tabii. ortaya koyduğu özgüvenle de bire bire Ama alakalıdır. Ama aynı zamanda işbirliğini de arttırabilir. Elbette yani ki. örgütlü büyük partilerin içinden o listelerden girme Yine de teşvik edebilir küçük Ama partiler açısından. Zayıf yani olmuş. Cumhuriyet, CHP'nin zayıf olduğu Cumhuriyet yerler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmuş bir Gelecek Partisi, Deva Partisi'nin veya Saadet Partisi'ni MHP ve e, AK Parti epey bir hırpalar. Yani zaten yumuşak karnı burası. Çok hırpalarda. Belki İyi Parti'nin liselerinden Ama aday olma yerelde, şey olabilir. Ama sonuçta Haklısın. E, etik olarak yani evet. olabilir Hayır, böyle bir şey. Ama siyaset real olarak sahada böyle yürümüyor yani. E, ama sahada yerelde isim e, birçok yerde partiden çok daha fazla öne çıkabiliyor. Dolayısıyla e, öyle dinamiklerin e, egemen olduğu noktalarda başka parti sıralarından küçük partiler kendilerine yer bulabilir. Ve Bence bunun önünü açan bir düzen. Şimdi daha mantıklı. Kara Duman, Cihangir İslam Şimdi, işte, örneği yani, var. Mesela Ülke Saadet Partisi bu işinde. Evet. Ya, i̇şte girdiler. şöyle... Yani Üstelik şehirlerde, CHP de buna şu an çok açık. Yani muhafazakar dünyayla bağ kurmak açısından da bu bir strateji Bakın, olarak benimsenebilir. Bizim siyasetimizin çok önemli bir problemi parti içi demokrasi ve parti siyasi partiler yasası. Ya artık şu şehirlerde şehrin kanaat önderlerini, saygın isimlerini milletvekili adayı yapın. Genel başkanların evet. tespit ettiği, işaret ettiği insanlar artık vekil yapmayın. Evet. İşte bu düzenleme onun bu, önünü açar. Bu şu anda çok önemli bir fırsat olarak az oy alan partilerin önüne geldi. Ya gidin şehirlerdeki en saygın ismi bulun, partinizden aday gösterin, ona çalışın, onu seçtirin. Yani artık şu siyasi partiler söz geçireceğimiz adamı seçelim. Bizim en çok işimize yarayacak, sözümüzü dinleyecek adamı seçelim. Bunlardan kurtulması lazım Türkiye'nin. Siyasetin kalitesi artmıyor bu yüzden. Çok saygın bir... Hukukçunun, iş adamının, diş hekiminin, doktorun kendi başına bir şehirde siyaset yapma imkanı yok şu anda. Ya bir genel başkan yardımcısından torpili bulacak. Burada genel başkan... var mı o imkan mesela? Şimdi işte böyle bir fırsat yani doğru. Bu partileri de ona teşvik eden bir şey evet, biraz. Ben şu anda böyle bir fırsat doğuracağını düşünüyorum. Yeni partiler şu anda hiç seçime girmediler. Onlara da küçük parti demek haksızlık oluyor bu açıdan. Hani oylarını bilmiyoruz. Anketler ne kadar doğru ne kadar bilmiyoruz onu yani. Ben anketlerin şu anda çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bakın böyle bir ilkesel hareket yapsa bu yeni partiler. Ya kardeşim ben bir şehirdeki en saygın adamı bulacağım. Söz geçiremesem de bana itaat etmese de bana biat etmese de ben o adamları siyasete sokmak için onlara aday göstereceğim. Dolayısıyla oyları böyle alacağım. Bu bir şey daha getiriyor. Toplamda yüzde üç oy almış bir siyasi parti hazine yardımı alıyor. Bakın bunu da etkileyecektir. Yani bu küçük e, küçük partiler eğer çok çalışırsa şehirlerde oylarını artırırlarsa toplamda yüzde üçü geçtiklerinde hazineden yardım da alabilirler. Bu da önemli bir şey. Bu siyasi Ama partiler bu, kanunu... Evet pardon tamam Melif. Ben siyasi partiler kanunun çok sorunlu olduğunu düşünüyorum. Ama daha büyük sorunun 
siyasi partilerdeki demokratik anlayışta kaynaklandığını düşünüyorum. Hepsi lider partisi. Evet. Liderin dediğinden başkası kimse milletvekili olamıyor. Daha güçlü genel başkan yardımcılarının sözünden dışarı kimse çıkmıyor. E bu bağımsız siyaset yapmak insanların önünü kapatıyor. Parti içi kalite, demokrasi yok. Ön kalite, seçim. kalite yükselmiyor. Bakın dikkat edin. Bazen şaşırıyorsunuz yani çok özür dilerim. Seçilmiş insanları e, yaftalamak istemem ama ya nasıl milletvekili seçilebilmiş diye bazen şaşırıyorsunuz. Evet, Ve belediye ben, başkanları. Ben burada küçük bir parantez açabilir miyim? Doğru sonuna kadar katılıyorum ama hep biz siyasete vuruyoruz. Yani siyasi partilerin içinde durum böyle de Türkiye'nin geri kalanı da farklı mı? Yani hiçbir yerde birey olarak yok ki insanlar çoğunlukla herkes zaten müdüre, başkana, kim herkese uyum sağlıyor. Kültürümüz yani temel yani. mesele Ama elbette ki bireyi güçlendirmemiz gerekir. İnan Bireysel bana, inisiyatifi Nagen, desteklememiz bu siyasi gerekir. Partilerde bu sadece siyasi partilerin meselesi aşağı doğru yayılır Türkiye'nin ama. toptan meselesi. Ay, katılıyorum. Tam, tam bu noktada işte. Bireyi Ama aşağı doğru bireyi. yayılması bireyi siyasi parti gerekir. Kemal Bey siyasi partiler kanununa temas ettiniz. Bakın şimdi siyasi <gülüyor> etik kurulu, Türkiye etik kurulu. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyasi etik kurulu başkanı Prof. Sayın Cengiz Şahin Bey ile görüştüm. Milliyetçi Hareket Partisi siyasi etik yasasını MYK'sından geçirdi. Yönetmeliğini çıkardı. Yani öncelikle temiz siyaset noktasında parti içinden başlayacak bu temiz siyaset. Sonra da Türkiye'de bir etik kurulu, bir etik yasasıyla da kamusal etik, yargısal etik ve yasama noktasında da yasama etiği noktasında Türkiye'nin bir tavır ortaya koyması lazım. O sizin bahsettiğiniz tabandan tavana doğru ben de aynı sizin gibi düşünüyorum. Yani siyasi partiler kanunu değişti. Tabanın beklentisi siyasi partilerden ya bu nedir? Itibaren. Önce yani bunu bu, ölçeceğiz. Bu Ama biz devletin en başından en altına kadar bir etik ortaya koyabilirsek yolsuzlukla mücadelede, adam kayırmayla mücadelede, liyakat ve ehliyet esasında kamuya alımlarda bir etik kuruluna acilen ihtiyacımız var. Bu konuda siyaset üstü hiç kimse demesin. Ama Nagi Hanım bahsettiği bu değil galiba. O demokrasinin özür dilemesiyle ilgili soru. O bir madde tamamlamalı. Bireysel inisiyatif evet. almasının önünü açacak, cesaretlendirecek bir ortam. Burada çok katılmıyorum. Bakın bugün siyasi partilerde en azından Milliyetçi Hareket Partisi'nin iç yapısını çok iyi biliyorum. Neredeyse milletvekillerinin yarısı o bölgede illerinde il başkanlığı yapmış kişiler. İl başkanı olabilmek için. Muhtemelen o partide ilçe, yönetici, ilçe yöneticiliğinden başlıyorlar. İlçe başkanlığı yapıyorlar. Sonra il başkanlığı yapıyorlar. Dolayısıyla o partide karşılığı olan kişilerden özellikle seçilir. Siyasi partiler kanunu, parti içi demokrasi başka bir programda geniş şekilde tartışılabilir. Ama Türkiye'de önce kamu yönetiminden başlayarak bir Türkiye etik kuruluna ve siyasi etik yasasına ihtiyacımız Doğru. var. Ticarette de ticari etik yasasına ihtiyacımız var. Bugün... Hayat pahalılığı diyoruz. Emin olun ki talep fazlalığından 3 dalık malı ben bunu 20 liraya da satsam müşterisi var diye fırsatçılık yapan bir dünya tüccarı Maalesef. Evet. Peki şöyle yapalım. Bir araya gidelim. Aradan sonra hayat pahalılığı demişken Serkan Toper bu zamlarla devam edelim. Gıda fiyatlarındaki artış biraz ekonomiyi konuşalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu zam talebini de konuşalım. Ee, belki ona dair de birkaç Reddedim. cümlemiz olur. Reddedilmesini. Kısa bir ara. Ee, ondan sonra buradayız. Efendim devam ediyoruz. Ee, şimdi bu gıda fiyatlarındaki artışla başlayacağız aslında ve marketlerde kuyruklar, Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamaları, enflasyona dair problemin olduğu yönünde iktidarın açıklamaları ve çözeceğiz ifadeleriyle. Ee, biraz da burada bu dilimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi de akaryakıt ücretlerine gelen zam üzerinden %50 bir zam talebi olmuştu. Bu komede bu reddedildi. Ee, akabinde Büyükşehir Sözcüsü Murat Ongun İETT'yi ve Büyükşehir'i batırmaya çalışıyorlar e, gibi bir şey e, tweet attı. Büyükşehir'e yönelik e, bir sıkıntı mı yine daha önce konuştuğumuz meselelerdendi. Bunu bu dilimde biraz konuşacağız. Yine Rezan Hep Özdemir ile başlayalım. Evet. Tabii açıklanan enflasyon oranı ile hissedilen enflasyon oranında aslında ciddi bir Fark var yurttaşın hissettiği enflasyon oranı. Yani insanlar mesela seçmen reaksiyonlarını konuştuk biraz önce. Orada bile belirleyici parametre. Ekonomi baktığımız zaman. Yani borcunu ödeyebiliyor mu? Kredisini ödeyebiliyor mu? Çocuklarını okula yollayabiliyor mu? Eğitim, gıda ihtiyaçlarını giderebiliyor mu? Yani seçmen davranışı şekillenirken bile önemli etkenlerden bir tanesi 
ekonomi, işte asgari ücretle geçinmeye çalışıp 3-4 çocuk okutmaya çalışan binlerce aile var. Müthiş bir travma. Şimdi, şey ne, ne diyorsunuz? Bir, ya markete girip mesela işte 10 tane ayçiçek çiçekli alma. Yani şimdi bu, bu bir defa şey yani e, gayri şık bir ifade kullanmak da istemiyorum ama yani biraz fırsatçılık gibi geliyor bana yani baktığınız zaman. Yani şöyle bir endişe var insanlarda. Yani öbür gün ay çiçek ya pahalanacak çok daha e, yukarılara doğru gidecek veya kalmayacak üreti, e, tüketici de. Dolayısıyla üretimiyle ilgili arz talep elastikiyetinde de bir problem var. Ben gideyim e, orada şimdiden yükleneyim. Ya başkaca vatandaşı düşünmüyor. Yani bir şey yok. Yani bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasıncılık felsefesi egemen oldu toplumda artık. Bir, bir uzlaşma, bir konsensus, bir empati kültürümüzü yitirdik. Bu onun tipik tezahürlerinden biri. Hele hele siyasetin dili de çok ayrıştırıcı. Toplumda çok kutuplaştı. Kimse kimseyi anlamıyor. Yani bir başkasının meselesini dert edinmiyor. Empati kültürünü geliştirmiyor. Kendi ihtiyaçlarına odaklanıyor. Bunun değişik bir yansıması da hukuk tekniği bakımından da bunu değerlendirebiliriz. Yani bu e, marketler Bakkallar çok astronomik fiyatlara temel gıda ürünlerini satıyor. Bununla ilgili bakanlığın denetim mekanizmaları var. Bunun hayata geçici, geçeceğine ilişkin Sayın Bakan'ın da yakın dönemde açıklamaları vardı. Kamuoyuna da paylaştı. Fazladan ayçiçek yağı almakla ilgili lafı kesiyorum. Araya gireyim. Ben Ukrayna'daydım. Kemal'in de herhalde benzer bir izlenim vardı. Evet biz yap- konuştuk yani, da e, Bir, iki, iki muz veriyorlar. Birini alıyor. Düşün evini, barkını, her şeyini kaybetmiş. İkinciyi arkadaki alsın diyor. Ne kadar kıymetli yani. bir şey yani. Ya hiçbir ne, yerde ne, kapış yok. Niye yani ne kadar kültürel bir, şey. bir sorun mu yani o yüzden de biraz. E yani bu toplumun genetik yapıyoruz? kodlarıyla alakalı. Bunu yani da aynı dönem yani. marketlerin yani. videosunu çekip gönderdim Lviv'den. Ayçiçeği kapışılırken bizim marketlerde savaşın ortasında yokluğun ortasında bir markete girdim Lviv'de Ukrayna'da. Oradaki görüntüyü çektim. İnsanlar bir şey kapışmıyor. Hiç sakince. Yani hiç bu şöyle. Giriyorum. Ama vatandaşı da manipüle eden İnciyi yayınları anlıyorum. da göz, bu gözler yani kaçırmamak empati, lazım. Yok şeker sıkıntısı uzlaşı, olacak, ayçiçek çiçek yağı sıkıntısı empati, olacak deyip vatandaş ıı, sevk ediliyor. Empati. Yani ne kadar sevk edilse sevk edilsin doğru bir reaksiyon değil günün sonunda baktığımızda. Ya yani bu biraz toplumun genetik kodlarıyla da alakalı. Sadece şunu söyleyebilirim. Bizim ülkemizde de böyle gerçekten diğer yurttaşları düşünen, empati kültürü gelişmiş, belki... Aynı Çok koşullarda, aynı başı. koşullarda Ukrayna'daki yurttaşın gösterdiği hassasiyeti gösterecek binlerce, yüz binlerce vatandaş ya vardır. Çok kuvvetli ama, aslında. Evet. Ama olumsuz örnekler yazılı yani. görsel basında haber değeri olduğu için, paylaşıldığı için sanki yani toplumun ekseriyetinde böyle bir şey varmış gibi bir algı uyanıyor. Böyle de bir okuma yapmak lazım. Ee, özellikle ben burada yani bu marketlerdeki e, özellikle süpermarketlerdeki işte bu Fırsatçılık fiyatla ilgili fırsatçılık bu bence kabul edilebilir değil. Yani bir ürünle ilgili bir sıkıntı varsa, stok sorunu varsa piyasa değerinin çok üzerinde o ürünü satmaya çalışıyor. Burada bile pragmatist kaygı ve semptomlarla, ticari kastla çok daha fazlasını kazanmaya çalışıyor. Bu çok doğru bir yaklaşım değil, çok ahlaki değil bence. Buna biraz eğilmek lazım. Ee, İBB meselesine gelince... Gelmeden e, şu, şunu sorayım ondan sonra şu hayat bağlılığı konusunda. Sayın Cumhurbaşkanı da mesela dedi ki... E, vatandaşımızın en önemli sıkıntı ve şikayetinin hayat pahalı olduğunu biliyoruz. Hayat pahalı önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur. Evet hayat pahalılığı vardır ama insanların düne göre biraz daha az miktarda alabiliyor olsa da istedikleri her ürüne erişimli olduğunu biliyoruz. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı enflasyon için köpük müsilaj gibi ifadeler kullanmıştı. Bu köpüğü alacağız. Burada mesela hayat pahalılığı var demesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle ben bu a, a, Cumhur İttifakı bileşenlerinde AK Parti siyasetinde de bir e, bir iletişim stratejisi çok önemli. Malum Türkiye'de algılar olgular önünde gidiyor. Bir paradigmal değişiklik olduğunu görüyorum son dönemde özellikle. Yani öncesinde sorun yok derken şimdi artık sorun var ama çözümün adresi yine biziz Hı. diyorlar. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemi de bence bunun tipik tezahürlerinden bir tanesi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı evet enflasyon toplumda hissediliyor. Hayat pahalılığı var. Yurttaşın alım gücü düştü. E, ama bütün ürünlere en azından ulaşabiliyor yurttaş diyor. Yani bir sorun var. Fakat sorunun çözüm adresi yine biziz diyor. Yani Cumhur İttifakı'nın bileşenleri de iletişim stratejisi olarak son dönem bunu söylüyorlardı. Yani evet bizim Türkiye'de e, hukukla ilgili de demokrasiyle ilgili de ekonomiyle ilgili de naif bir ee, ekonomik kırılgan bir ekonomik yapımız var. Üretim ekonomisi yok. Dolayısıyla ciddi problemlerimiz var ama çözümün adresi yine biziz. Bir sorunu tespit etmek önemlidir, kıymetli ve saygındır. İşte burada diğer siyasi partilerin bir çözüm iradesi yok. Çözüm iradesi biziz. Ee, bakış açısının bir tezahürü olarak görüyorum. Bu, bu, bu söylemi de 
bence doğru. Çünkü yani çıkıp hayat pahalılığı yok dese herhangi bir siyasetçi Türkiye'de vatandaş bunu hissediyor kimse inanmaz. O zaman o siyasetçinin bütün saygınlığı ve güveni tartışılır hale gelir. Belki doğru söylediği şeylerin de saygınlığı ve güveni tartışılır hale gelir o söylem üzerinden. Dolayısıyla böyle bir sorunun olduğunun tespiti önemlidir. Ama çözüm iradesi kim olacak? Belki de biraz da dedim ya temel parametre, belirleyici parametre, ekonomi vatandaş ona göre, seçmen ona göre önemli ölçüde e, iradesini tecelli ettirecek. İBB meselesinde de bir son dönemde biliyorsunuz çok ciddi zamlar oldu. Türkiye'nin hemen hemen bütün illerinde de bu zamlar bir şekilde ulaşım ücretlerine yansıdı. Hatta yazılı görsel basında belediye otobüsleri, halk otobüslerinde eylem, eylem, eylemlerinin olduğunu gördük. Toplu eylemlerini yani artık kurtarmıyor biz de ticaretimizi yapamıyoruz e, katlanamıyoruz yani özel halk otobüsleri de bunu yaptı minibüsler de yaptı yani servisler yani. de yaptı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yavaş'ın bu konuda bir açıklaması oldu belediyenin hemen önünde işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de benzer bir hadise yaşanmış toplu taşıma araçlarının e, ücretlerine de siz söylediğiniz yüzde elli servis ücretlerine yüzde kırkta yüzde kırk servis ücretlerine yüzde elli de toplu taşıma e, ücretlerine zam istemiş UKOME'den e, Büyükşehir Belediyesi e, ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden orada AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla bu talep reddedilmiş. Bu biraz aslında objektiflik sorununa da tekabül ediyor. Yani biz ne geldiğine bakmıyoruz, kimden geldiğine bakıyoruz. Her iki aks içinde söylüyorum. Hmm. Kategorik olarak ve sistemik olarak ne geldiğine bakmadığınız zaman bir muhalefet yapıyorsunuz. Yani iki aks içinde söylüyorum. Halbuki ne geldiğine bakmak, objektif bir değerlendirme yapmak lazım. Özellikle yerel e, siyasi aktörler bakımından da siz şehri e, eminsiniz e, hal böyleyken yurttaşın e, taleplerini ve beklentilerini önceleyen bir yaklaşıma egemen kılmak lazım. Ne yazık ki İstanbul ve Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanları e, Millet İttifakı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda olduğu için o fren denge mekanizmalarında yani çeken balansta sorunlar oluyor. Son dönem çok fazla kamuoyuna yansıyan bu gibi şeyleri görüyoruz. Nasıl yansıyor vatandaşa? Size nasıl yansıyor mesela ya, bu? Yani şimdi mesela bu baktığınız zaman zam yani mesela ne demiş Murat Ongun bu somut olay üzerinde İBB batırılmaya çalışıyor e, demiş denmiş ama sadece evet. burada değil yerelde bir ihtiyaç olduğunda yurttaş hizmet bekliyor şehri eminden. E, meclisten o karar çıkmadığı için e, ister istemez yurttaş da menfi etkileniyor. Niçin? O biraz önce bahsettiğim siyaseti önceleyen yaklaşım kategorik sistemik muhalefet nedeniyle. iki tarafta da bu var. Dolayısıyla gönül ister ki meclisin, tabii gön- gönüşünü ister. <gülüyor> Yurttaşın ihtiyaçları ve menfaatleri öncelensin ama olmuyorsa da meclis çoğunluğuyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında bir en azından paralellik olmasını ister. Aksi halde bu fren denge mekanizmalarında sıkıntı oluyor. Ya yani büyükşehir belediye Şöyle başkanı şuna sen... gelebilir ama yani iktidarda kim varsa belediye başkanı da olsun çok daha uyumlu çalışırlara gelir. Hayır, bir sonraki şöyle, adım o bunun. Biraz önce Kemal Bey örnek verdi ya dedi ki yani, eskilerde bunu görüyorduk. Eskilere gitmeye gerek yok. Yakın zamanda da İstanbul ve Ankara üzerinde görüyoruz yani belediye başkanlıkları Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve meclis işte evet. belediye meclisleri e, Cumhur İttifakı'nda yani yurttaş ferasetli davranmış sizin tespitinize göre. Ya demiş ki ben Büyükşehir Belediye Başkanı'nda İmamoğlu'na işte, işte Mansur Yavaş'a oy verip AK Parti siyasetine veya e, işte Cumhur İttifakı'na bir mesaj veriyorum. Mecliste evet sizde ama Büyükşehir'i İmamoğlu ve Yavaş'tan yöne e, irademi e, tecelli ettiriyorum. Bir mesaj veriyorum ve burada da o oldu. Aslında bunun uygulamada çok da hayırlara vesile olmadığını da görüyoruz. Ama Ankara'da bu kadar sorun olmuyor da niye İstanbul'da bu kadar sorun oluyor? Belki Ankara'da da daha yeni bir zam geçti. Şöyle Öyle yani zaman... Ankara'da da oluyor ama İstanbul ölçeğinde bu kadar yoğun olmuyor. Öyle söyleyeyim. Ankara'da da zaman zaman kamuoyuna basına yansıyor. Belki oradaki meclis üyelerinde biraz daha uzlaşma kültürü var. Belki Ankara Başkanı bu kadar ses çıkarmıyor. Belki de çıkar. Ama geçti işte Ankara Belediyesi'nde yeni yani Mart ayı içinde 4,5 lira olan bilet 6,5 lira oldu. Eylem yaptılar biliyorsunuz orada halk otobüsü sahipleri, minibüsçüler evet, falan. Evet kontak kapattılar. Kontak kapattılar çok ciddi bir reaksiyon gösterdiler. Onun üzerine, Onun üzerine oldu. Yani yarın öbür gün eğer bu geçmezse yani şimdi buradaki temel fark şu. Ukome'de istenilen zamlar anladığım kadarıyla Bize Büyükşehir 40. Belediyesi 50 ve 40. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nin kamu tüzel kişiliği olarak kendi araçlarıyla ilgili. Iste, iste, Bilmiyorum ama Ulaştırma Bakanlığı açıklama yaptı. Bu oranlar çok yüksek bulunduğu için. Koma reddetti diye. Yani öbüründe oran belediyenin kaç kendi milyon? otobüsleriyle ilgili anladığım açıktı. kadarıyla. Evet. Yani enflasyonun yüzde elli olduğu bir yerde <gülüyor> bu oranlar <gülüyor> düşük demek evet. şey. Yüksek yani demek de gelen zam enflasyonun yani üzerinde bir zam bu. Zaten bunun gerekçesi de o yani. Etsüz kurumu 
akaryakıta Et olan süt kurumu zam da o geldi. zaman zam yapmasın. Yaptı, evet. Evet. Enflasyonun çok üzerinde. Dolayısıyla bu koşullarda bu taşımacılık hizmeti verilemiyor. Yani hayatın olağan akışına mantık fizik kurallarına aykırı zam kaçınılmaz burada. Ben şöyle de bunu da soracağım aslında. Belki zam yapıldığında bu vatandaşı doğrudan etkileyen bir şey. Ve zaten seçim vaadi indirim yapmak ya da muhafaza etmek falan üzerineydi. Bambaşka bir atmosfere gitti Türkiye. Yani sonuçta büyük şehri etkileyen bir şey oluyor. Büyük şehirde durup zam etkileyen. yapmak istemez herhalde seçmenden oy olacak yani değil mi? Ama Öyle sonuçta bir orada bir kamu hizmeti yok. Evet yani dolayısıyla bir, yani virtüel kamu istememesi hizmeti... lazım zam yapmayı mı? Mecbursa evet. yapar tabii, tabii, işte herhalde. O da diyor ki kamu hizmetini yürütebilmem için, virtüel kamu hizmetlerini yürütebilmem için benim bu maliyete katlanıyor olmam lazım. Yani ha, maliyetin altında bu hizmeti... Diyor. AK Parti burada onu anlamak için soruyorum. Maliyetin yani. altında bu hizmeti ben... sunamam diyor. Yani bu maliyeti karşılıyor olmam lazım. Bunun için de ulaşım ücretlerinin mutlaka artmış olması lazım. Aksi halde maliyetinin altında ben bu kamu hizmetini ihdas Şimdi edemem diyor. Karada diyor ki sen maliyet üstünde biraz da karlılığı gözeterek de zamlar yapıyorsun. İddiası var meclis gruplarının. Ee, Akaryakıt zamları tabii çok yüksek de, yani bunun dayanağını bilmiyorum. Rezan, Peki ya bu rezan... büyük şehre zarar vermez mi? Yani se- bir dahaki seçimde Ama ben size bir şey anlatayım mı arkadaşlar? Bakın, burada Buyurun. şöyle geleceğim Serkan Topel size. Tamam. A- a- yani şöyle bir ülkede yaşıyoruz. Ben bu ülkenin bir vatandaşıyım. Artık biz de kıt kanaat geçinmeye başladık. E, bu programa gelmeden önce kaçta biteceğini sordum arkadaşlara. E, 0.030 dediler. Normalde buradan çıktıktan sonra arabanın benzini bitmiş. Buradan çıktıktan sonra alırım diye düşünüyordum. Ama gelmeden önce aldım. Neden? Zam geldi. Çünkü 0.0 itibariyle zam gelebilirdi ve bir depoyu doldurduğunda da 1.3, 1.4 falan artık hani 2'yi bulan, 2 lirayı bulan zamlar geliyor. Bir depoda 100, 100 küsür liralık bir Doğru. zamla karşılaşıyorsun. E yani bir kilo et alırsın, üç kere yemek yaparsın. Şimdi hani vatandaş niye gidiyor üç beş tane alıyor diyorsunuz ya ya da Deniz Zeyrek niye e, programdan sonra değil programdan önce deposunu dolduruyor? E, bu belirsizlikten dolayı oluyor bu. Yani şimdi mesela eskiden ilan ediyorlardı, şimdi onu da yapmıyorlar. Dolayısıyla sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Yani vatan ya şöyle düşünün ben. Aynı zamanda bir çiftçi çocuğuyum, çiftçi torunuyum. Ee, Eylül ayında gübre fiyatı, DAP gübre fiyatı 50 kiloluk 150 liradan 340 liraya çıktı diye ben kıyameti koparmıştım. Şu anda o gübre fiyatının indirimli fiyatı 750 lira. Şimdi ben o dönem işte bir ton yerine 3 ton gübre, gübre alsaydım... Bahardaki ekimlerde, ekimler öncesinde 340 liralık gübreyi kullanmak, bugün 750 liralık gübreyi kullanmaktan daha avantajlı değil mi? Yani ço- şö- ülkemiz bu, şöyle bu bir hale geldi. Herkesi Her gün yapmıyor mu sonra? İşte ya şaş. Hayır, bence Hayır ben tüketici şey açısından söylüyorum. Evet. Hayır, Yo, haklısınız. Tüketici açısından söylüyorum ben. Evet. Yani şöyle düşünün. Ben şey değilim ki tüccar Normalde değilim ki ben karla mı düşünüyorum? E, Deniz Deniz'in söylediği e, işte şöyle ama ama şimdi fiyat istikrarı fiyat istikrarı olsa ülkede böyle bir şey olmaz çünkü sürekli fiyatlar değişiyor. Ya yani ben e, geçen e, bu iki ay önce e, dünya fiyat kağıdı 130'dan 99'a düşmüştü diye iki tane aldım. Şimdi fiyata bakıyorum. İyi ki almışım diyorum. Yani siz bu fiyat istikrarını sağlayamadıktan sonra bunu kontrol edemezsiniz. İnsanların reflekslerini, insanların ya parası varken almak istiyor adam bir sonraki alışını daha pahalıya almamak için. Ben de öyle bir şey e, eklemek maalesef istiyorum. hayat pahalıyla Doğru. Hayat pahalıyla ezdirmeyeceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı ama maalesef insanlar eziliyor. Ya bu ben ya ilk defa hayatımda gördüm ya 50 yaşındayım. İlk defa çorbalık tavuk kemiği satılmaya başladı. Tavuk kıymasını ben daha önce görmemiştim. Şimdi tavuk kıyması falan 
satılmaya başlandı. Tavuk kıyması Şimdi hep bunları... vardı. Tavuk kıyması vardı galiba. O hep vardı. Köftesi de vardı. Ben, ben ilk e... defa gördüm. Yani belki de bizim et yetiştiğimiz ortam Kars'tan açısından kaynak. bilmiyorum. Sen zengin evdeymişsin Deniz. Tavuk, tavuk kıyması hep vardır ama <gülüyor> şey... Ya yok. De, dediğine şöyle katılıyorum. Belki de hani hayvancılıkla uğraştığımız için. Evet yani şöyle bir ayrım olması gerekir bence. Şimdi işte ayçiçek yağı ee, ne bileyim e, artabilecek tuvalet kağıdı gibi ürünler eğer vatandaş kendi için alıyorsa yani panikle bu belirsiz ortamla alabilir yani orada vatandaşa kızma hakkımız yok Kızmıyoruz ama stokçuluk, ya, alıyor. stokçuluk yani yapıyorsa alıyor problem orada alıyor. yani bazıları da alıp o, ben o. merdiven altına koyuyorum ondan sonra onu yani tekrar tekrar en altına var. satıyorum diyor yarın bulacağı belli değil belki. Evet, yani onu ama ben almıyor kendim yani bir tane alıyor günlük ihtiyacını karşılıyor bizim de böyle bir Sanki ya vatandaş, ya bir şey mevcut... söyleyeceğim. Bakın karıştırmayın arkadaşlar. Vatandaş da. stokçuluk yapamaz. Stokçuluğu, stokçuluğu e, marketler yaparlar. Ama şunu da stokçuluk saymayın. Yok, stokçuluk Rafta, demiyoruz. E, yani açacak ya ihtiyaç fazla sonlar her şey yatırım artırır. Ki, ayrı. Yo alıp yani peyderpey satanlar da oluyor. Bakın o, o hakikaten kabul edilebilir bir şey değil. Ama ya vatandaş kendi için ayrı bir şey, panikten, belirsizlikten alıyorsa burada vatandaşa kızmamak lazım. Ama biz bu noktaya nasıl geldik? Yani bu korku iklimi, belirsizlik, Türkiye'nin bu kadar kutuplaşmış olması birçok sebep sayılabilir. Ama bakın ben başka bir şey daha... Ama e, şöyle bir noktaya istiyorum. geldik. Gelin yani. birazdan tek tek gidelim. Deniz Zeyrek bitirsin geleyim. Tamam. Ben bu, de. Tamam. Şöyle, şöyle bir noktaya sürekli. geldik. Bakın bir, bir, ürün, bir ürün rafta varsa... Eğer rafta o ürün varsa o ürünün aynısını depoda bulduğunuz zaman bu, bu stokçuluk olmaz. Yani çünkü bu işin hani pazarlama mantığında bu vardır. Bir yerde de depolarsınız hepsini götürüp markete yığmazsınız ki o raf boşaldıkça depodan oraya transfer yaparsınız. Şu anda müfettişler gidiyor ama. depoda mal var. E, efendim? Kesintisiz şekilde hemen boşalan ürün rafa konur. Biraz yok deyip ondan sonra işte fiyat evet, yüklersin sonra eğer bu yoksa, denmez. Yani ta, tabii ki yani Kemal şeyin e, İlyas Salman'la Şener Şen'in meşhur film sahnesi var ya repliği. Ya var mı İlyas Salman var diyor Şener Şen yok diyor. Eğer bunu yapıyorsanız bu stokçuluktur. Ama rafta varsa ve bir depoyu basıyorsunuz orada da aynı ürün varsa sen stoklamışsın diye ceza kesiyorsun. Böyle yönetilmez bu iş. Fiyat istikrarının sağlanması lazım. O fiyatların artma nedeninin başında akaryakıt geliyor maalesef. Yani Adana'da şehirler kendilerini doyurabilseydi yani sizin İstanbul'da tükettiğiniz domates İstanbul'un çevresindeki köylerden gelseydi bu kadar pahalı olmaz da Antalya'dan geldiği için sadece onu getiren kamyon 10 bin liraya yakın akaryakıt yakıyor. Yani dolayısıyla da o 10 bini direkt domatesin fiyatına ekliyor. Bunun başka şeyi yok. Ya burada her şeyi kalkıp marketlere yıkmak, şuraya yıkmak gönül ister ki şey olsun. Ama mesela İBB meselesinde de ben niye ucuz otobüs sistemiyim ki vatandaş olarak ucuz otobüsü tercih ederim. Ama siz et balık kurumunda ete zam yapıyorsunuz kamu olarak. Sonra da başındaki insan çıkıyor diyor ki fazla kuyruk oluyordu o yüzden yaptık. Ondan sonra geliyorsunuz İBB'ye otobüs zammına Fahiş bulduğunuz için karşı çıkıyorsunuz. O yalanlandı ya herhalde. Burada kamuda böyle bir kamuda böyle bir şey çifte standart olmamalı. Yani ka- kamu orada neyse belediye de bir kamu hizmetidir. Orada da o olmalı. Eğer aksini yaparsanız bir art niyet vardır demektir. Belediyenin ben katılıyorum e, şeyi e, takmışlar Ekrem İmamoğlu'na e, elini kolunu bağlayalım işte vatandaş ona kızsın. Öyle olmuyor işte. Hayır yani zam olsa kızmaz mı vatandaş? Biraz da oradan ters mi yapıyorlar acaba? Yani zam gelse zaten kızacak. Niye tutarsızlık var demiyorsun? Efendim? Belki bir tutarsızlıktır yani yapılan Öyle diyorum. uygulama. Öyle bir şey mi diyorum acaba? Bence tutarsızlık Ama biz zamın yani. karşısındayız denmiş oluyor böylece. Zannetmiyorum. Zamın bence, karşısındayız bence hedef, denmiş oluyor. Hedef şu. Ya denmiş oluyor da sonuçta zam yapmasını engelliyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi zam yapmamış oluyor otobüse. Yani vatandaş otobüse Ekonomik ucuz biniyor. Vatandaş şey. otobüse pahalı bindiği zaman Büyükşehir'e kızar. Ama sonuçta Normalde. da Büyükşehir Belediyesi Niye batıyor borç batağına büyükşehir saplanıyor. Büyükşehir Belediyesi de maliyetinin Bakın altında bir hizmeti diyorsunuz. sunmak zorunda kalıyor. Evet. Ya her, her zaman öyle. O, bu hizmetler zaten öyle olur. Yani Ama çok altında herhalde yani. Çok altında. Buyurun Sayın Zeyrek siz tamamlayın. Yani netice itibariyle şöyle bir şey var. Eğer maksat burada Büyükşehir Belediyesi'ni borç batağına düşürüp e, bakın beceremediler 
diyorsa buna gerek yok İstanbul halkına yazık ederler. Yani açıktan söylesinler eminim Ekrem İmamoğlu İstanbul halkı böyle bir şey yaşamasın diye kendisi bile bırakabilir yani. Bu, bu Bunlar gereksiz şeyler Vata, vatandaşın şu anda gerçekten canı burnunda yani vatandaş gerçekten ben yani sokakta yaşıyorum sürekli sokaktayım her yere yürüyerek gidiyorum e, insanlar gerçekten zor durumda burada bile kalkıp yani işte biz oradan siyasi bir manevra yapalım rakip partinin belediye başkanını zor durumda bırakalım bunlara gerek yok ya Türkiye'de muhalefetin de iktidarın da şu anda vatandaşı düşünmekten başka e, şeyi yok seçeneği yok Hepsinin vatandaşı düşünmekten başka çaresi yok. Bunu vatandaşa çözüm bulacaklar. Bir gerekirse birlikte bulacaklar, gerekirse iktidar tek başına bulacak. Yani belediyeler muhalefette olduğu için belediye muhalefet orada çözüm bulacak. Genel iktidar işte Cumhur İttifakı'nda olduğu için Cumhur İttifakı bu tarafta çözüm bulacak. Aksi takdirde bir siyasi savaş içinde vatandaşı daha da dar boğaza sürükleyecek şeyler yapmaları, itişip kakışmaları, böyle bir çekişmeleri falan gerçekten ülkeye zarar verir. Ee, tam son olarak Hiç yani Cumhurbaşkanı yapılır, yoksa da yapılmaz. Vardır ifadesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayat pahalılığı vardır, e, bir sıkıntı ve şikayet olduğunu biliyoruz ifadelerine. Ya bu son zamanlardaki toplantıların işe yaradığını düşünüyorum ben. E, bunu daha önce de burada programda söylemiştim. Cumhurbaşkanının AK Parti ile arasındaki bağ biraz fazla kopmuştu. Son zamanlarda milletvekilleriyle, MYK ile vesaire çok sık görüşmeye başladı ve o toplantılarda bazı cesur milletvekilleri çıkıyor. Yani bir de toplantı Sayın Cumhurbaşkanı e, şey diyormuş galiba. Yani her şeyi söyleyin, sansürsüz söyleyin. E, her gibi toplantının ben de başında duyuyorum. aynı cümleyi Bazı kuruyor. Yani. Evet. Her toplantının başında aynı cümleyi kuruyor. Fakat Bazen e, milletvekilleri hani hızını alamayıp e, eleştiri şeyi yönelttiğinde CHP ağzıyla konuşuyorsun diye bir karşılık bulduğunda bir sonraki toplantıda konuşamıyor. Ama bu toplantıların faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani netice itibariyle bu ülkenin cumhurbaşkanı bu tür şeylerle çok uğraşmaz. Yani hiçbir zamanda uğraşmadı. Yani e, oturduğu yer itibariyle kendisine sunulan hizmetler bakımından hani bir kere gitti kooperatiften alışveriş yaptı değil mi? Onu da bir hani kendi gözüyle gördü fiyatları vesaire ama onun dışında çok fazla markete gitmez kasaba gitmez belki hani berber fiyatlarındaki artışı bilebilir kişisel bir şey olduğu için ama milletvekilleriyle yaptığı toplantılarda vatandaşın sorunlarının artık cumhurbaşkanına da ulaştırılmaya başlandığı kanaatindeyim. Var demesinin bence nedeni de bu. Peki. Ve e, <gülüyor> parti şey parti devrede olduğu müddetçe de bu bilgiler akmaya devam eder diye düşünüyorum ben. Teşekkürler. Serkan Toper. Şimdi Deniz Zeyrek'in konuşmasına istinaden Deniz Zeyrek'le değerli hemşerimle aynı konuda birleştik. Örneğin ben yine bu ekranlarda Sizin için kuru, ufak ama insanlık için büyük bir adım. Yani evet, ikimiz de aynı konuda ki, birleşmesi. Sen, Konuştukça dolar yükseliyor dedi. O gün şunu demiştim. Muhalefetin de üstüne vazifeler var. Örneğin dolar kuru yükselirken bir ana muhalefet partisi lideri çıkıp Türk ekonomisine güvenin. İktidarın şöyle hataları var, böyle hataları var ama Türk lirasına güvenin, Türk parasında kalın, dövize yüklenmeyin noktasında bir sorumluluk alıp piyasalara güven veren açıklama yapması vatandaşın lehine olmaz mı? Ya bakan Sayın Nurettin Nebati... Şu cümleyi kurdu. Yani Türk lirası zaten olabilecek en dipte. Bunun aşağısı yok. Yok yok. değil. Ben bu konuşmayı 4-5 önce yapmıştım. Oradan takılmayın. Demek ki vatandaşın Peki. lehine Deniz Zeyrek söyledi. Muhalefete de görevler düşer. Yani vatandaşın sıkıntısını iktidar, muhalefet birlikte çözebilir dediğimizde burada linç yemiştik. Deniz Zeyrek'in bu cümlesi önemlidir. İBB Parası bırakılıp batırılmaya mı çalışılıyor? <gülüyor> Örneğin bunu diyebilmesi için İBB'nin 900 milyon TL'lik PR ve ajans bütçesi oluşturmamış olması gerekirdi. Nasıl ki iktidarla alakalı kamudaki israfı kısın ki vatandaş da evet desin ki devlet de elinden geleni milyon... yapıyor diyebilsin. Marketle alakalı kendi yaşadığım olay sabah gittim ayçiçek yağının fiyatları şimdi tam aklımda değil. Sabah 159 TL, öğleden sonra gittim bir anda 199 TL. 
Ya dedim ki Ayçiçek yine aynı Ayçiçek. Çalışana sordum. Kızcağız kafasını eğit. Bir şey diyemem dedi. Dolayısıyla demek ki burada marketler de çok masum değil. Diğer yönden de vatandaşı sürekli panik halinde şeker sıkıntısı olacak. Ayçiçek sevkiyatında tedarikinde problem var diye yayın yapan yayın organları o vatandaşı paniğe sevk edip yağ stoklamasını ne yapıyor? Teşvik ediyor. Siz de ihtiyacınızdan fazla ürün almaya başladığınızda talep enflasyonu oluşuyor ve o biraz da satıcı fırsatçıysa ürünün fiyatını artırabiliyor. Şimdi, Ama tabii zemin müsait hale geldi. Tabii, Eskiden böyle şeyler yoktu. Yani, Niye böyle sorunlar yoktu? Dünyadaki yoktur? istikrarsızlık Türkiye'ye de yansımış ve böyle Hı. ortamlarda bunlar kaçınılmaz. Ha şu var. Şimdi Rezan Hep Özdemir hükümet daha önce sorun yok diyordu dedi. Hayır hükümet hep sorun var diyordu. Sebepleri konusunda muhalefetle iktidar anlaşamıyordu. Ve kim çözer noktasında tartışmalar vardı. İktidar ısrarla şuna baktım ben. Dedim ki acaba 2018 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çok bununla ilgili ucube sistem diye suçlandı ya. Baktım 2018'de Haziran'da faiz ve eflasyon faiz 11.25'lerde pandeminin başladığı Mart 2020'de de 11.75'e gelmiş. Yani stabil. Eflasyon 9.10 Haziran'da. 2020 pandemiye geldiğinde 8.75-9'lara gelmiş. Yani aslında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi pandemiye kadar stabil bir ekonomik düzen sağlamış. Pandemi başladıktan sonra da bugün işte %54 enflasyonu ve %14'te faiz oranını konuşur hale geldik. Demek ki bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile alakalı dediğiniz anda teşhisi yanlış koydunuz. Teşhisi yanlış koy, koyduğunuz zaman da Tedaviyi de yanlış yapacaksınız. Pandemiyle mi alakalı? Elbette ki pandemiyle alakalı ve küresel gelişmelerle alakalı. Tamam. Şimdi... Hayır şöyle, mesela ekonomistler şey diyorlar, yani bu ekonomik sistem modelle alakalı, bu modelle sonuç alınamaz diye ona geleceğim. bakıyorlar. Ona geleceğim şimdi. Buyurun. Hep geleceğim diyorsunuz, gelmiyorsunuz. Gelmiyorsunuz. gelmiyorsunuz. Senin gibi Devam. belagat şehveti şimdi olan Ali Babacan, anlatmakta zorlanıyor. Ali Babacan, Ali Babacan kim çözer noktasına geldik. Ali Babacan'ın çok ilginç bir tespiti var. İşte iktidara eleştirilerini sunduktan sonra seçmen ekonomik gerekçelerle muhalefete de şunu söylüyormuş. Muhalefete oy veren seçmen de bunlar yapamaz ama sırf bunlardan kurtulalım diye bu anlayışla oy veriyor diyor. Bunu kim söylüyor? Ali Babacan söylüyor. Yani Millet İttifakı'nın ekonomi konusunda en güvendiği isimlerden biri. Demek ki kim çözer noktasında Millet İttifakı seçmeni de Millet İttifakı'nı oluşturan partiler bunu çözer diye oy tercihi geliştirmiyor. O kutuplaşma iklimiyle, öfkeyle sadece AK Parti gitsin de ne olursa olsun noktasında bir oy tercihi geliştiğini kim itiraf etmiş? Söyleşi de Sayın Babacan itiraf etmiş. Bir vatandaş olarak şunu anlayabilirim. Enerji dışarı ba bağımlı döviz kuruyla alıyorsun. Teknolojik ürünler pahalandı bunu anlayabilirim ama. Domatesi niçin 20 liradan 30 liradan yediğimizi anlayamam. Eleştiri yapacaksak doğru yerden yapacağız. Biz hala domates ihraç etmekle övünür haldeyiz. Domatesi ihraç etmenin... Evet, lojistik işte kamyonla taşıyoruz, evet. benzin. Bakın do... eğer siz Türkiye'de... Bu yüzden pahalı alıyoruz. İhracat, domatesle ilgili Depoluyoruz ihraç... Depoluyoruz elektrik. Domatesi ihraç etmeyeceksiniz Akif Bey o zaman. Yani siz 100 tane ihracat firması para kazanacak diye bu ülkenin vatandaşları 20 liradan, 30 liradan domates... E yeni ekonomi modeli değil. ihracata dayalı. Özellikle gıdadaki, diye öyle yapıyoruz. gıdadaki artışı, gıdadaki artışı anlamlandırmak zor. Türkiye bir tarım ülkesi, tarım arazilerini imara açmayacaksınız, tarım arazilerini bir plan dahilinde atıl bırakmayacaksınız ve ekili halde tutmak zorundayız. Ve yine ve yine Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünlerde ihracata yönelmesi, gıda ürünlerinde Türkiye'nin ihtiyacı var ise bununla ilgili bu ihracata da bir kota koyması bir zorunluluk. Çünkü vatandaş çok güzel biz ihracat yaptık para geldi. Ve o para vatandaşın direkt cebine gelmiyor ki. İlk etapta o gıda ihracatı yapan firmalara yaradığı muhakkak. Ondan sonra Akif Ersoy, sizler, bizler 20 liraya, 30 liraya domates almak zorunda kalmamamız lazım. Çok yanlış bir hesap. Bu, bu devamında siz katma değer yönünden yüksek ürün ihraç ederseniz bu ülke ekonomisine faydalıdır. Ama siz yani ben ihraç ettin. Tohumundan fidesine başlayana kadar bütün süreci biliyorum. Çok yanlış bir hesap yapıyorsun. Siz onların te, gübre fiyatlarından vesaire üretiminde de maliyet artışı var. Ama ihracat ne oldu? Rusya ile kriz çıktı. Bir dönem ihracat yapamadık. Sebze fiyatı ne kadar düştü biliyor musun? Yüzde otuz oranında düştü. Ne oldu sonra? Ne oldu? Yani yüzde ihracat başladı. Bir lira düştü sadece. Yok yüzde otuz oranında sebze ve meyvede bir ucuzlama meydana geldi. Siz tabii ki 
bununla başka bir mantığınız varsa ona da aktarabilirsiniz tabii ki. Ben yanlış olabilirim. Şimdi kamuda israfı engellemek. Evet büyük şehirle ilgili bu eleştiri yapacağız. Diyeceğiz ki sen öyle 900 milyon PR ve ajans bütçesi oluşturamazsın. İki, hükümeti küresel gelişmeleri bu zamların sebebidir dediğinde hayır olmaz bunlar yönetimsel hatadır dedikten sonra kendinle alakalı zamlara konu geldiğinde ben ne yapabilirim ki? Evet seçim öncesi böyle sözler vermiştim ama e, dünyada olup biteni de görmüyor musunuz? Girdi fiyatlarını görmüyor musunuz dediğinizde samimi bir yaklaşım içine girmemiş oluyorsunuz. Bir ne, önemli ne, nokta da... Yani, hakikaten olağanüstü bir dönem dediğin mi? Ya, i̇ktidar bunu söylediğinde öyle şey mi olur diyorlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden bu oldu diyorlar. Ama büyük şehirle ilgili bir zam olduğunda e, diyor ki... Yani maliye politikalarının hiç şey, şey yok diğer, mu? Yok mu bu? Diğer önemli ha. bir konu benim için. Maliye Enflasyon %54. Değil, değil mi? Böyle bir ortamda bir muhalefet partisi lideri çıkar. Ekonomik problemler üzerinden eleştirilerini yapar, çözüm önerilerini sunar ve bu eksenin dışına çıkmaz. Ama %54 enflasyon ortamında bir ana muhalefet partisi lideri sürekli Kavala ve Demirtaş noktasında niçin atıflarda bulunur? Bir ana muhalefet partisi lideri için riskli değil midir bu? Ne gerek vardı? Toplumda karşılığı olmayan söylemler. Veya da Atatürkçü bir partinin genel başkanı, ana muhalefet lideri. Örneğin Diyarbakır'a gittiğinde o yanındaki konuşmacıya sus diyememiştir. Niçin diyememiştir? Her şey lehine. Sana oy kaybettiriyor, tabanın da rahatsız. İşte bizi de hangi noktaya getiriyor? Bizim temel eleştirimize getiriyor. Birileri seni destekleyip iktidar yapma noktasında sana diyor ki bu küresel krizin ekonomik kriz, krizin tabana yansımasının rüzgarıyla ben seni iktidar yapmam. Ben de seni karşılıksız desteklemem. Senin topraklarında benim çocuklar rahat edecekler iktidarında. Bu koşulla desteklerim. Sen de toplum nezdinde bunları meşrulaştıracaksın der. Kemal Kılıçdaroğlu da Tabanda karşılığı yok. Sürekli Kavala ve Demirtaş çıkış. Bakın bu kadar ekonomik problem var. Ekonomik. Tabanda hiçbir karşılığı yok. Sürekli parlamenter sistem çıkışı. Demek ki oy kaybettirdiğini bile bile bu iki ana eksende kalmasının bir sebebi var. Birileri Sayın Kılıçdaroğlu'na bunları söyleyeceksin diyor. Ama tabanda Başka türlü siyasetin içinde biri olarak siyasetin içinde biri olarak diyorum ki ekonomik <gülüyor> koşulları var. İktidar kanadı anlatabilir. Der ki küresel yansıma. Seçmen Hükümet haklı görür. Velev ki hükümet haklı görmeyen seçmen buraya dönüp baktığında bu söylemler bir muhalefet partisine oy kazandırır mı? Hayır kazandırmaz. Çok net. Niçin ısrarla hala Kavala ve Demirtaş ekserinde niçin, niçin hala parlamenter Demirtaş sistem olur mu? Demirtaş oy kazandırır. Yapıyor. Serkan Bey, Bakın. Kavala ayrı ama Demirtaş'ın tabanda bir karşılığı var. HDP tabanında çok büyük bir karşılığı var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bu önemli değil. HDP'nin eski eş başkanı Dolayısıyla CHP seçmeni de bundan mutlu değil. Nagihan Hanım emin olun. Ama HDP seçmeni mutlu değil. açısından Kaldı baktığınızda... Ki Türkiye'deki milli meselelere duyarlı seçmen de bundan mutlu değil. Ve CHP'nin de işi değil bu. Ama sizin bahsettiğiniz CHP'nin yere çıkmaz. O değil. ayrı bir tartışma. Yine Babacan'ın açıklamalarından çok ilginç bir konu daha var. Bir yandan seçim kazanacak kadar iddialı bir aday çıkarmaları lazım. Ama bir yandan da o iddialı aday seçimi kazandıktan sonra anayasa 104'teki bütün yetkilerinden feragat edecek. Anayasa 104'e nasıl geldik? Yani ekonomi konuşuyorduk. Ekonomi ben programın ben adını değiştirin abi. Ar Serkan Topper ve Gündem diye. Serkan Hoca gibi Ayçiçek yarın Serkan Topper ve Gündem diye. Tamam, sonra sonra sonra sonra sonra sonra sonra sonra sonra sonra Sayın Ersoy, programın adını değiştirin. Serkan Topper ile Gündem Özel. Arkadaşlar müdahale etmeyin bana. Ekonomi de alın. Domates, biber fiyatı mı? Vatandaş bilmiyor mu? Kim düzeltir? Ekonomi konuşurken bir sebebi nedir? İki kim düzeltir noktasında bir siyasi tartışma yapabiliriz. Programın gündelicatı ve moderasyon. Moderat Bu noktada <gülüyor> anayasa 104'teki yetkiler için programı diye. Karışmıyorsun. Geçiş dönemi ya. için. Geçiş dönemi için de diyor. Hani geçiş dönemi için de. Korsan yayın mı? Çok önemli. Daha geldi. Korsan yayın. Yani Uzun bu da başka. Arkadaşlar problemler de değişiyorsun ya. Serkan Topal'le gündem özel. Sürekli popülist. Tribünler oynayan söylemlerde bulunmadık diye. Toparlayalım lütfen. Evet. Sayın Efezim. Lafın gülbürüğü yok. Konuşuyoruz. Şimdi geçiş dönemi geçti. Toparlayalım lütfen. Evet toparlıyorum. Geçiş döneminde de diyor. Seçim kazanmak yetmeyecek diyor. Bu altı parti kendi aramızda istikrar sağlayamazsak diyor. Halka da haksızlık yaparız. Mevcut ekonomik manzaranın daha kötüsünü de halka sunma riskimiz vardır. Demek ki ekonomi konuşurken de 
Millet İttifakı'nın istikrarsız görüntüsünün iki yıl içinde neler yapabileceğini somut şekilde seçmene sunulmadığını ve Cumhur İttifakı'na dair de ekonomiyi kim çözer? Hilmi Daşdemir'in anketi hala ekonomiyi kim düzeltir de Cumhur İttifakı açık ara önde gidiyor ise Millet İttifakı'nın kendine sorması gereken çok çok çok soru var demektir. Peki ben dinlerken bir an Sayın Babacan ekonominin başında gibi hissettim onu söyleyeyim. Yani, Yok bakın burada hani kendi hey, her güven lafın gümrüğü öyle, öyle dedi ya. Hissettim şu an. <gülüyor> lafın gümrüğü son, son birkaç cümlede de öyle hissettim <gülüyor> yani. <gülüyor> Akif Bey. Şimdi Akif Bey lafın Bağın gümrüğü yok dedi ya kahkahanın da vergisi yok. Biz gülüyoruz Bağın daha yaptım. çok. Yani söylemiyoruz bir şey. Gülüyoruz. Evet. Serkan konuşunca gülüyoruz. Şimdi ben ekonomiye dönmek istiyorum. Buyurun. Müsaade ederseniz. Ee, hakikaten çok ciddi sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ha, bu tablonun yalnızca iktidarın ekonomi politikaları kaynaklı olduğu kanaatinde değilim. Yani genel olarak Mutlaka, dünyada, dünyada çok ciddi bir problem bir var. var. Yani Mutlaka. pandeminin aslında arızaları, sıkıntıları yavaş yavaş da daha fazla hissedilir oluyor. Bir de savaş. Dolayısıyla global ölçekte de ciddi bir sıkıntı var. Türkiye'nin içinde de kendine özel sıkıntılar var. Yani sonuçta o karşı karşıya kaldığımız tabloda ben özellikle iki başlığa dikkat çekmek istiyorum. Birincisi et meselesi. Et meselesi çok sıkıntı. Yani aslında uzun süredir konunun uzmanları uyarılar yapıyorlar. Çocuklarımızın yakında giderek daha da zor hale gelecek et yemesi. Özellikle kırmızı et. Dolayısıyla yani ben konunun uzmanı değilim ama baktığım, okuduğum kadarıyla şunu söyleyebilirim. İçerideki üretim çok düşmüş durumda. Bunun önemli bir sebebi maliyetlerin çok yükselmiş olması, yemin yükselmiş olması. E artık e, üreticiye, özellikle küçük üreticiye et üretmenin cazip hale gelmemesi, karlı olmaması nedeniyle vazgeçiyorlar. E, mesela kuzu üretiminin önemli bir kısmı ihracat, ihracata gidiyor. Ben de orada Serkan Bey'e katılıyorum. Bu ihracatın da düzenlenmesi gerek. Nitekim düzenlediler. İhracatın önemli bir kısmını bildiğim kadarıyla kuzu etinde kestiler. Ama yine de yeterli değil. İçeriye e, fiyatlar bu kadar fahiş oluyor çünkü arz yok. Dana eti daha da önemli gördüğüm kadarıyla. Çünkü orada da üretim çok yetersiz. Bir an önce üretimin artması için politikaların gördüğüm kadarıyla yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Yani gerekirse sübvanse edeceksiniz yemi, gübreyi her neyse. Ama hem içeride üretim yetersiz hem ithalat yapılamıyor. Yani bu olamaz. Böyle bir şey olamaz. İthalatı bir an önce ya en azından kısa vadede çocuklarımızın et yiyebilmesi için kolaylıkla ete İthalat ulaşabilmek için şeyler var ama. İthalatı, ithalatı açmanız gerekiyor. Ama orada olabilir. ne deniyor? İthalatı açarsak yerli üretici evet. tamamen biter. O zaman siz yerli üreticiyi sübvanse edeceksiniz. Şimdi ama şimdi ithalatı başlayayım. açacaksınız. Yani bu, bu, bu gördüğüm kadarıyla çok ciddi bir sorun. Yarından itibaren <gülüyor> hani dar gelirlinin protein kaynağı olan beyaz et, tavuk eti ona da çok ciddi zamlar geliyor. Yani tavuk etine dahi ulaşım çok zor hale geldi. Balıktan bahsetmiyorum bile. Balık çok çok pahalı. Yani ana protein kaynaklarıyla ilgili çok büyük problemler yaşanıyor ve yaşanmaya devam edecek. Ee, bu e, gelecek kuşaklar için belki bugün değil ama bir süre sonra daha e, ciddi fark edebileceğimiz bir problem. Yalnızca protein kaynakları da değil. Yani sebze ben iki çocuğu beslemeye çalışıyorum. Bakın ve biz yani Türkiye ortalamasında e, Allah'a çok şükür e, en azından temel gıdalar üretiminde sorun yaşamayan insanlarız. Yani insanlar çok ciddi problemler yaşıyorlar. Sebze fiyatları, yani bir kilo kaba 25 liraya, patlıcan 35 liraya satamazsınız. Bunun bir yolunu bulmak gerekir. Bir kilo pat, portakal 12 lirayken gofret 2,5 liraysa maalesef çocuklar yavaş yavaş daha çok gofrete yöneliyorlar. Yani burada e, temel gıdalarla ilgili meyve, sebze, et, sütle ilgili muhakkak Devletin bir şekilde yani markete kızmak ona kızmak değil. Devletin işi de zor. Bakın onu da teslim ediyor. Çünkü hangi birine yetişecek böyle ciddi bir sıkıntılı durumda ama yani bu, bu temel gıdalarla ilgili muhakkak önlem alınması gerektiği kanaatindeyim. İşte et balık kurumu yapıyordu bunu ee, ve fiyatlar çok fark etti. Evet şimdi yüzde 48 zam geldi galiba. Ya orada makas çok açıktı kasaplarla arasındaki makas. O yüzden biraz arttırıldığı evet, söylendi. Evet ama yani bu spesifik olarak et balık kurumu değil. Yani burada üreticiyi desteklemek gerekir. Teşvik etmek gerekir. Ama orada da bir zaman geçeceği için sonuçta arzın artması da bugünden yerine olabilecek bir şey değil. Mevcut durum ortada. O, o yüzden de dış kaynakların kapısını yeniden açmak gerekir diye düşünüyorum. Vatandaş çözerse Cumhur İttifakı çözer diyor mu? Sayın Cumhurbaşkanı'nın Pavl'un farkındayız ifadesinden siz ne anlıyorsunuz? Bir de Büyükşehir Belediyesi. Yani onunla ilgili net bir şey söyleyemem ama benim gördüğüm kadarıyla kıssalar da yine de Tayyip Erdoğan'ın iş bitiriciliğine yani bizim sorunlarımızı bugüne kadar o çözdü yine çözere AK Parti tabanında hala büyük oranda şey var onay var. Ama bir yandan muhalefet de en fazla yani. ekonomi üzerine bir strateji kuruyor efendim. 
Ne dedin dediniz? Benim buna itirazım, itirazım var. var. Aa, Nedir olur. itirazınız Sayın Zerek? Ben istersen bir şey yani, tamamlayayım. E, AK, sana itiraz ettim. AK Parti çözer, yani çözerse AK Parti çözer, çözerse Cumhurbaşkanı çözer teorisinin e, kamuoyunda çok karşılığı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü... Ne ee, diyorlar peki? E, Millet İttifakı çözer diyorlar. Mı? Cumhur İttifakı çözer diyorlar. Hayır onu de şimdi ayrı bir mesele. <gülüyor> Millet İttifakı çözer falan o, o başka bir şey ama Cumhurbaş ben ben konuşuyorum. Cumhurbaşkanı'nın elini kolunu bağlayan mı var? Tutan mı var? Yani şu anda hangi Niye yetkiyi çözüm? kullanamaz da bu sorunları çözemez? Ya benim sahada yani gördüğüm şu. An, şu anda Deniz. Yani doğru. Ya be, benim haklısın. söylediğim şey de şu. Sen bitir. Cumhurbaşkanı çözebilecek olsa çözerdi. Yaklaşık iki yıldır biz patinaj yapıyoruz. Her şey şimdi hatırlayın. Pandemi ee, dönemi. Yani yapıyorsun. çok gerilere gitmek istemiyorum. Sayın İçişleri Bakanı ne dedi? Temmuz'da uçuşa geçeceğiz demedi mi mesela? Hatırlayın. E ben bu, bakın doğru ben bunlara katılıyorum. Yani şu, şikayet eden mi? şikayet eden vatandaşlar var. Ama e, önemli bir kısım Hala bu yaşanan krizin bir kısmının, e, sebeplerinin önemli bir kısmının dış kaynaklı, işte pandemi kaynaklı, uluslararası dengeler kaynaklı olduğunu da düşünüyor. Ha bir kısım e, diyor, yani biz hiç bu kadar zorlanmamıştık, bu defa düşüneceğiz diyen, AK Parti'den ya kopma potansiyeli nasıl olan dış kaynaklı bir seçmen yapacağız? var. Efendim? Ya işte, Deniz Zeyrek, örneğin şöyle, şöyle bir akıl yürütmesi yapabilir ya, miyiz? O, o, Pandemi kaynaklı yani işte mazot fiyatları, petrol ekonomik... fiyatlarının artmış olması, evet, yani genel işte petrol enflasyon, vesaire. Amerika'da da katkı olsun veya bir soru olarak sorayım. Örneğin ben belediyelerle millet... ilgili bir şey söyeceğim. Evet, millet ma... İttifakı iktidarda Geleceğim. olsaydı. Yani onun için dedim bitmeyecek. Millet karışıyor. İttifakı şu an iktidarda. Kriz yönetebilme becerisinden bahsediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı patlak vermiş. Ülkede inanılmaz bir hayat pahalılığı var. CHP dedi ki hükümetin yaptığını yapardık. İyi Parti dedi ki. Ben acilen Rusya'ya yaptırım yaparım, Rusya'ya da ilişkiler atarım dedi. Şimdi bu iki parti bu konuda anlaşamamışken bu krizi nasıl yöneteceklerdi? Örneğin bu kadar hayat pahalılığı varken iyi Parti ya dediğini yapsalardı. Bir şey yok Rus turistler de yazın Türkiye'ye gelmeseydi. Bu, bu... 40 milyarlık dış ticaret ticaret hacmimiz tehlikeye girseydi. Bu krize katkısı ne olabilecekti Millet İttifakı yönetiminin? Ya bu, bunlar bu çok bir spe, spekülasyon. Hayır bakın bu kriz yönetme becerisinden bahsediyor. Şu anda ortada hayır ortada bir iktidar var mı yok mu? Bir dakika şimdi. Şimdi bir dakika ben yalnız benim konu düşünüyorum. Dağızlığı için itiraz ediyorum. Ukrayna krizini gayet ya, iyi yapıyor. Ya çok özür Peki, diliyorum. Nagihan tamamlasın lütfen. Öyle Nagihan mi? çok özür Öyle diliyorum. Mi? Çok özür diliyorum. Sadece şunu soracağım. Ya şu anda Tayyip Erdoğan iktidarda mı? Şu anda Cumhurbaşkanlığı sistemi nedeniyle elinde her türlü yetki ve güç var mı? Peki çözerse AK Parti çözer niye çözmüyor? Elini kolunu bağlayan mı var? Yani her şeyi getirip dış güçlere o zaman şimdi şimdi bakın mesela bu son dönemdeki dış politikadan ben gayet vatandaş olarak memnunum. Türkiye Avrupalılarla yeniden diyalog kuruldu, İsrail'le kuruldu. Türkiye'nin dışarıyla irtibatı artırılıyor. Bunların Türkiye ekonomisine önümüzdeki dönemde çok fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Ama bir dönem Kafamızı kuma gö gömdük. Peki. Yanlış Deniz ekonomi Zerek. politikaları uyguladık. Yani nas nas diyerek faiz şeyiyle Türkiye çok ağır bedeller ödedi. Peki. Bakın kur korumalı pek sistem nedeniyle şu anda sırtımıza yüklenen yük 50 milyar lira şu anda. Peki. Deniz Erek. Ya bunu ben tamam, köprü yapıyorsunuz. Tamam, yani buyur, e, niye ben. yapmıyorlar? Şimdi ben şunu demek istiyorum. Ee, Ak Parti'nin kemik tabanı yapılan araştırmalara baktığımızda önemli oranda hala AK Parti'de duruyor. Elbette ki kaçan var. Yani %40'ların üzerini görmüş, %48'i görmüş bir partiden bahsediyoruz tek başına. Bugün baktığımızda %30, %30'un biraz altı ama AK Parti çıkış itibariyle böyle bir kemik tabana sahipti ve bu kadar ciddi bir ekonomik kriz varken ve bu kadar iktidarın uzun süreli iktidarın getirdiği yıpranma varken hala o kemik taban duruyor. Benim bahsettiğim bu. Elbette ki giden var. Gitmesi muhtemel olan var. Yani fiyatlar bu şekilde artmaya, enflasyon böyle roket gibi çıkmaya devam ederse 2023 seçimlerine kadar bir önlem alınmazsa gitmesi muhtemel kitleler var. Ama 
normalde baktığınızda bir iktidar partisinin bu kadar yüksek enflasyonla, bu kadar geçim sıkıntısıyla çok daha fazla erime trendine girmesi gerekir. Peki, Ama AK Parti böyle misin? bir erime trendi görmüyorum. Demek istediğim buydu. Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir ile ilgili spesifik olarak şunu söyleyeyim. İletişim stratejilerinin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir. Kendilerine zarar verdiğini düşünüyorum. Bakın size e, net bir örnek vereyim. E, İstiklal Caddesi'nin başında Taksim Meydanı'nda büyük bir ekran var. Hı -hı. O ekranda İBB'nin icraatları anlatılır. Aylarca, yani hala olabilir ben son bir haftadır bakmadım ama geçen haftaya kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kar çalışmalarının nasıl gittiği anlatılıyordu. Yani problem üzerine problem. Kar küreme makineleri, işte orada trafik görüntüleri, e, vatanda yani kar bitmiş. İnsanlar zaten İBB orada ciddi bir yara almış, tartışmalar olmuş. İşte İngiltere Büyükelçisi'yle yemek üzerinden filan. Siz tutup aylarca... İBB olarak Taksim meydanında niye? niye bu kadar zayıf karnınızı gösteriyorsunuz? Yani bu tartışmalarda da öyle. Yani ben tamam her yere zam yapılırken ulaşım <gülüyor> ücretlerine zam yapılma zorunluluğunu anlıyorum. Bununla ilgili bir problemle karşılaşsa da bunun bu kadar gündem haline getirilmesinin İBB açısından doğru bir strateji olmadığı kanaatindeyim. Yani hep böyle sorunla e, ve... Yolunda gitmeyen bir şeylerle özdeşleşmek bence İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından bir handikap. Ben iletişim stratejileri üzerine düşünmeleri gerektiği kanaatindeyim. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Efendim şimdi üretici enflasyonun %98, tüketicinin de %46-48 olduğu bir ortamda e, domatesi niye pahalı yiyoruz diye soru soramazsınız. Bunun sorumluluğunu da üreticiye de e, yıkamazsınız. Öyle bir şey mi dedim? <gülüyor> ben de sana demedim zaten. O benim de değilmiş. Ee, i̇şin artırırım. ürücü tarafı şu ki maalesef e, bu üretici enflasyonu bu rakamda durduğu sürece önümüzdeki günlerde daha pahalı yiyeceğiz. Sebzeyi, meyveyi, patatesi, ayçiçeği, aklınıza gelebilecek her şey daha da pahalanacak. E, mazotun bu kadar yüksek olduğu, enerjinin bu kadar yüksek olduğu bir yerde hiç kimse üreticiyi suçlamasın. Nakliyeciyi suçlamasın. Bana göre marketi de suçlamasın. Şimdi bu fahiş fiyatla zam yapa, ürün satanlar, stokçuluk yapanlar toplam e, ekonomik krizin içerisinde çok küçük bir şey. Çok küçük bir parça yani. Stok yapan varsa ne bileyim fahiş fiyatla satan varsa. Yani 10 bin tane şubesi olan bir marketin içinde 3 tanesi böyle bir şey yapmışsa bu ekonomideki pahalılığı açıklamaz. Şimdi insanların girdi maliyetlerinin tamamı, yani üreticiler için söylüyorum. Üretici enflasyonu yüzde 98, şunu aklımızdan unutmayalım yani. Bu yüzde 98 bir gün bana yansıyacak, tüketiciyim ya ben. Bu eğer bunun üretici girdilerini düşürmezseniz aşağıdan yukarıya çıkacak tüketici enflasyonu. Bir yerde buluşacaklar ve 98'e doğru gidecek. Yani yukarıya doğru gidecek tüketici enflasyonu. Bu gerçeği görmediğimiz için her ay yapılan zamları her seferinde şaşırıyoruz. Yahu üretici enflasyonu bu rakamdaysa bu zam tüketiciye bir gün yansıyacak. Bunu bazıları 15 günde bir zam yaparak yansıtıyor. Yani diyor ya tüketici ayçiçek ya şöyle artmış böyle artmış. <gülüyor> Gidin esnafa ben zam yapacağım da diyor. Esna, e, vatandaş çok kızıyor zam yaptığımda ama benim girdilerim çok arttığı için küçük küçük yapıyorum. Ayda bir kere, 15 günde bir kere sonunda biz bu yüksek üretici enflasyonu yaşayacağız. Şimdi vatandaşa siz devlet olarak, hükümet olarak ya bunu güzel anlatmanız lazım azizim. Buna siyaset de, siyasal iletişim deniyor ama artık ekonomi iletişimi diye bir şey var. Fed'in faiz arttırımı öylesine başarılı bir şekilde yaptı ki dünyada. Öylesine iletişimi kuvvetli yaptı ki dünya etkilenmedi. Eskiden olsa yıkılırdı yani bir o orandaki bir artışa. Şimdi ekonomi kurmaylarına ben istirham ediyorum. Ya vatandaşı daha fazla çileden çıkartacak açıklamalar yapmayın en azından. Ya bir üzgün olun, bir sessiz olun, bir hani mahcup olun. Yani ekonomiyi kurtardık. Türklerize daha fazla düşmez rahat ol. Ya bunlar Zaten zam altında ezilen, sıkıntı çeken vatandaşı daha da çileden çıkartıyor. Hiç olmazsa iletişimini yönetin. Hani ekonomiyi yönetemedik de. 
iletişimin hiç olmazsa yönetelim. Yani vatandaşın azıcık onun gibi dertlenin, azıcık onun gibi sıkın. Bakın Cumhurbaşkanı bir tane cümle kurmuş ya e, e, yani pahalılığın olmadığını söyleyeyim. Neyse o cümlesi. Basit bir cümle bile insanları hani teskin edici bir şey geliyor. Yani kullanıyoruz. Ha bak o da anlamış yani ekonomi. Ya bunu anlamayacak bir durum değil ki artık. Yani <gülüyor> bu zamlar, bu mazot zamları yani artık takip edemiyoruz. Hani mazota ne zaman zam geldi, meyzine zam geldi. Şimdi bu gerçek insanlara ya dünyada ekonomik kriz var, pandemi var diyorduk. Şimdi bir de Ukrayna Savaşı çıktı işin içine. Hepten sıkıntıya girdik. Şimdi bunun çaresini nasıl bulacaksınız? Üretimi destekleyeceksiniz değil mi? Ama devlette para yok. Mazot sübansesi yapacaksınız. Buğday sübansesi yapacaksınız. Gübre sübansesi yapacaksınız ki et üretimi artsın. Süt üretimi artsın. Sebze meyvede fiyatlar düşsün. Ama devlette para kalmadı. Dolayısıyla sıkıştık. <gülüyor> En azından sıkıştığımızı bilelim de hepimiz üzerimize düşen neyse onu yapalım diye bir iletişim stratejisi uygulanır. Devlette bir e, tasarrufa gidersiniz. Milletvekili maaşlarını mı, işte ara, araçlarını mı, makam arabalarını mı neyse millete şunu demeniz lazım. Bak ben hükümetim, bakanım, milletvekiliyim. Bak ben de senin gibi elin taşın altına elimi sokuyorum. Şu fedakarlığı yapıyorum. Ne o fedakarlık? Yani biz hükümet kanadından nasıl bir fedakarlık görüyoruz da vatandaşa da gazeteci olarak anlatalım diyelim ki ya dünyada bir kriz var bir sıkıntı var sıkıntı yaşıyorsun ama bak hükümet de böyle bir şey yapıyor diyebilelim ki hani bir denge oluşsun sıkıntının büyük kısmını vatandaş çekiyor esnaf çekiyor üretici çekiyor ee, bana göre bunun iletişimini de Ankara yönetemiyor hani Nagihan nasıl İstanbul Belediyesi'nin iletişimini yönetemediği kanaatindeyse ki katılıyorum. Hükümette bu ekonomik krizin iletişimini yönetmede sorun yaşıyor bana. Doğru ben de buna katılıyorum. Bunu böyle yönetmemeniz lazım ya. Anlıyorum evet yani. Yani iletişim siyasetin cari açığını kapatır mı diyorduk. İletişim ekonominin cari açığını kapatır mı Bak, sorusuyla devam ediyorum. Diyorum ki bunu öyle bir güzel düzgün şey... anlatırsınız ki yani vatandaş sıkıntıyı anlar. Çektiği derdin gerekçesini anlar ve seninle dayanışma işine de girer. Bak bu milletin böyle bir huyu var gerçekten. Yani devlete zeval gelmesin kardeşim biz de çekelim sıkıntı yaşayalım neyse yapalım. Ama o devlet ona bir şey gösterecek. Ya ben seninle beraber bu sıkıntıyı paylaşıyorum arkadaş. Diyecek ki vatandaş da bunun şeyini yaşasın. Şimdi Haziran ayında Sayın Nebati'nin bana söylediği, Haziran ayında ekonominin düzeleceğini söylüyordu bana. Gerekçesi de turizmden gelecek gelirlerdi. Şimdi gerçekten talihsizlik, şanssızlık hani Ukrayna Rusya savaşından dolayı e, bu turizm gelirlerinde büyük bir düşüş yaşanacak yani. O zaman bunu telafi edecek başka bir şey bulmak lazım. Yani bunu da ekonomi kurmaylarının bulması lazım. Bunu da güzel anlatmaları lazım. Yani hala insanlar Ama Temmuz ayında rahatlayacak. Ama turizmden yaşanmayabilir. Yani en azından Ukrayna bu arada mazotu zam gelmiş arkadaşlar. Kapanmış oldu. Gelmiş mi yine? Ee, ne kadar gelmiş? Gittim diyorsun, diyorsun yani benzinciye. Kaldı. Ben Büyükşehir'deki AK Efendim? Parti tutumunu... İyi ki önceden gittim diyorsun. AK Parti'deki e, siyasetçilerin Büyükşehir'i sıkıştıralım da iş yapmasın diye bir niyeti varsa bak bu ters teper. Tıpkı seçimlerdeki taktiklerin ters tepmesi gibi bunu böyle yapmamaları lazım. Bu insanların hayatlarını bizim gibi İstanbul'da yaşayanların hayatlarını zorlaştıracağı gibi ters teper seçmende bunu yapmaması lazım. Bırakın zam yapsın ucuzlama yapacak senin söylediğini söylüyorum ucuzlatacak diyen Sayın İmamoğlu zam yapsın pahalatmış olsun bırakın seçmen bunun cezasını kesecek. Yani kararı kesin seçmen yani. versin. O versin yani. Karar vermesinin önüne geçilmesin diyorsunuz. Peki çok teşekkür ederim. Efendim e, Deniz Erek çok teşekkürler. Sağ olun. Mazotu aldığınız iyi olmuş. Ben teşekkür ederim. Rezan Öpözemir çok teşekkür ederim efendim. Ederim. Sağ olun. Nagihan Altı çok teşekkürler. Ben Serkan Topar teşekkür ediyorum. Kemal Öztürk teşekkürler. Sizlere de ekranlarınız başında bu saatlere kadar bizleri takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Noktalayacağız Nedir Nedir'i. Yarın saat 17'de görüşmek dileğiyle diyelim. İyi geceler. Hoşçakalın.